السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق و جحق الباطل ان الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান তালার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে তাহাকে কি মজলিস নাস্তিকদের জবাবে মাসলা নম্বর বাহান্ন আজকে তারিখ পাঁচই আগস্ট দু হাজার উনিশ ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি দশটা বাংলাদেশ সময় দশটা তিরিশ মিনিট পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শ কাতর একটি বিষয় নিয়ে সে বিষয় হচ্ছে ইসলামের দাসের অধিকার এবং তাদের মর্যাদা আজকের আলোচ্য বিষয় ইসলামের দাস দাসীদের অধিকার এবং তাদের মর্যাদা এ বিষয়ে আলোচনা করার অনেকগুলো পয়েন্ট বা অনেকগুলো কারণ আছে তবে আমি আলোচনাটিকে বেছে নিয়েছি অনেক আমাদের দিনী ভাই আছে যারা এ বিষয়ে আমাকে অনেকবারই তারা বলেছেন যে ভাই এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরি বিস্তারিত হবে কেননা এই ব্যাপারে বাংলা ভাষাতে তেমন কোনো আলোচনা বা তেমন কোনো প্রবন্ধ তেমনভাবে নেই যতটা হওয়া উচিত ছিল তো যাই হোক সেই সব ভাইদের মানে যতটা আগ্রহ এটাকে সামনে রেখেই একটা ছোট্ট বক্তৃতা বা আলোচনা দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি পূর্বে ঘোষণা করেছি সেটা হচ্ছে ইসলামের দাসের অধিকার এবং মর্যাদা তো এ বিষয়ে বলার পূর্বেই কয়েকটা পয়েন্ট জেনে রাখা জরুরি যখন আমরা দাস এবং দাসী এই শব্দটা শুনি তখন একটা মানুষ যে কোনো মানুষ চাই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন ইহুদি খ্রিস্টান কলভীর মুচি ম্যাথর যেই হোক না কেন তার মনের মধ্যে মানে একটা ছবি ভেসে ওঠে সে ছবিটা যে একটা খুব প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি একজন কালো কুচকুচে শীর্ণ শরীর একজন ব্যক্তি সে খুব ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় এই ব্যক্তিকে মারছে কে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিটা বা চিত্রটি আমাদের কল্পনার জগতে ভেসে ওঠে মানে দাস কাকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি উঠে ভেসে ওঠে হচ্ছে এটাই যে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি একজন দুস্থ ব্যক্তিকে মানে মেরেই চলেছে বেত্রাঘাত করছে প্রচণ্ড পরিমাণে আর সঙ্গে সঙ্গে ওই যে মার খাচ্ছে যে দাস ও তখন অনেক চিৎকার মারছে কান্না করছে আর যে প্রভাবশালী ব্যক্তি তথা মালিক সে উল্লাসিত সে হাসছে অনেক কিছু মানে এই ধরনের একটা সিন আমাদের কিন্তু ভেসে উঠে স্বাভাবিকভাবে তো এটা অ্যাকচুয়াল বাস্তব রূপ যে দাস দাসী মানে বিশেষ করে পশ্চিমা এবং প্রাচীনকালে দাস দাসী প্রথাতে আমরা এমনটাই দেখেছি ইতিহাস এ কথাই বলে যে প্রাচীনকালে দাস প্রথাতে এ ধরকম এ ধরনের নির্যাতন করা হতো দাসের প্রতি অমানবিক অত্যাচার করা হতো এবং দাসদের নিজের কোনো অধিকার নেই প্রথম কথা দাস প্রসঙ্গে দাসী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে আমাদের এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে চলে আসে যে একজন নিরীহ মানুষকে অত্যাচার করছে তাকে খেতে দেয় না তাকে প্রচুর পরিমাণে কাজ করে নিচ্ছে তাকে ঠিক মতো বেতন দেয় না তাকে মানে নির্যাতন করছে একসঙ্গে অনেক মানুষ প্রভাবশালী ব্যক্তি তারপরে নির্যাতন করছে মানে দাস মানে আমরা বুঝি যে তার প্রতি অন্যায়ভাবে মানে অন্যায়ভাবে তারপরে নির্যাতন করা হয় এটা হচ্ছে দাসের মূল সংজ্ঞা বা আমাদের এটা পশ্চিমা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নত মানের মানে এখন যে জায়গা আছে সমাজ আছে তাদের মধ্যে এগুলো আমরা দেখতে পাই আর প্রাচীন ইতিহাস এবং বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী পড়লে আমরা দেখতে পাই যে দাসের ওপরে এইভাবে নির্যাতন নির্যাতন করা হয় তো স্বাভাবিকভাবে যখন খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইসলাম বিদ্বেষী এবং এখনকার যারা মুক্তমনা নামে পরিচিত এই সব ব্যক্তিগুলো যখন সাধারণ আম জনতা মুসলিমদের সামনে বলে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে দাসের কথা বলা হয়েছে দাস দাসী প্রথা আছে মানে এই কথাটা বলে দিবে একজন মুসলিমের কাছে মুসলিম তখন বলবে ইসলামে দাস প্রথা আছে মানে হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে তারা নাস্তিক খ্রিস্টান মিশনারি তারা কোরআন বা হাদিস থেকে 
তারা কিছু বিক্ষিপ্ত কিছু আয়াত বা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হাদিস উপস্থাপন করবে আর সঙ্গে সঙ্গে একজন সাধারণ মুসলিম যে কোনোদিন কোরআনটাকে পড়েনি হাদিসটাকে পড়েনি বা এই প্রসঙ্গে বেশ মানে তার কেমন কিছু ধারণা নেই সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো কোরআনের আয়াত এবং হাদিস যখন খ্রিস্টান মিশনারি বা নাস্তিক দিচ্ছে পড়ে তখন তার যোগ তাই তো ইসলাম এমন ইসলামে দাস প্রথা আছে কেন কেননা ওই মুসলিম ভাই বা অমুসলিম যে প্রথম দাস প্রথা সম্পর্কে শুনে তার মনে আগে মধ্যে ঢুকে আছে তার অন্তর একটা ছবি আছে যে দাস প্রথা মানে এটাই যে এই দাসের কোনো অধিকার নেই সে নির্যাতিত তাকে অন্যায়ভাবে মারা হয় তাকে খেতে দেওয়া হয় না প্রচুর পরিমাণে তাকে কাজ করে নেওয়া হয় তাকে ঘুমানোর সময় দেওয়া হয় না সব সময় ধমকের উপরে রাখে সব সময় মারের উপরে রাখে মানে এই সিনগুলো যে ভেসে ওঠে তার জন্য দাস প্রথাটাকে সম্পূর্ণ খারাপ মনে করে তো যাই হোক আমরা প্রথমে একমত যে দাস দাসীর উপরে অমানবিকভাবে অত্যাচার করা নির্যাতন করা এবং সমাজ থেকে তাকে বয়কট করা বা বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বয়কট করা এগুলো আমরাও মুসলিমরাও আলহামদুলিল্লাহ আমরা এগুলোকে নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই যারা মানুষ সে দাস হোক বা আজাদ হোক যাদের উপরে এমন নির্যাতন করা হয় আমরা ধিক্কার প্রতিবাদ জানাই এটা নিকৃষ্ট কাজ অবশ্যই কিন্তু আমরা ইসলামে কখনোই দাসের উপর নির্যাতন করা এগুলোকে কখনোই সাপোর্ট করে না আমরা আলোচনা করব যে দাস প্রথা যেটা আমরা প্রাচীন যুগ থেকে দেখে আসছি বিভিন্ন ছবি দেখে আসছি আর ইসলামে যে ব্যাপারগুলো বলা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আকাশ আর জমিন পার্থক্য আছে এই বিষয়গুলো আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে আমি টোটালে পাঁচটা অধ্যায় বা পাঁচটা শিরোনাম টোটাল ত্রিশটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং ইসলামে দাস প্রথা কেন বিলুপ্ত করা হয়নি অনেক অভিযোগ করে ইসলাম এত ভালো ধর্ম এত মানবিক ধর্ম তারপরে কেন ইসলামের দাস প্রথাকে এখন পর্যন্ত কেন বয়কট বা এটাকে মানসুক বা বাতিল করা হয়নি তো এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব তো প্রথম মতো মনে রাখবেন যে দাস মানুষকে একজন সাধারণ মানুষকে দাস কিভাবে বানানো যায় বা কিভাবে বানানো হতো যদি আমরা প্রাচীন ইতিহাসগুলো দেখি বা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীগুলো আমরা দেখি পৌরাণিক বইপত্র নথিপত্র পড়ি আমরা দেখি যে দাস বানানো বেশ কয়েকটা পর্ব বা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি মানুষ গ্রহণ করত প্রথম যার শক্তি আছে ক্ষমতা আছে সে মানে যখন তখন যে কোনো মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলতে পারতো কেমন দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ দু চারজন মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর প্রভাবশালী দু চারজন গুন্ডা বদমাস বা আপনি বলতে পারেন ছিনতাইকারী বা ডাকাত ডাকাতে সর্দার এইসব ব্যক্তিগুলো ওই দুই চারজন মানুষের পথযাত্রীর উপরে আক্রমণ করে তাকে ধরে নিয়ে তাকে দাস হিসাবে রেখে দিত এটা একটা পদ্ধতি দুই নম্বর পদ্ধতি দাস মানুষকে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো প্রাচীন পদ্ধতি চেটা যে যুদ্ধ পরাজিত ব্যক্তিদেরকে দাস বানানো তিন নম্বর আর একটা পদ্ধতিতে দাস বানানো বানানো হতো প্রাচীন ইতিহাসে যেগুলো এখনও বিভিন্ন জায়গাতে হয় এমনকি আমাদের ভারতবর্ষেও আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল যারা খুব ধনী যারা খুব ধনী বা অনেক সম্পত্তি আছে তারা গরিব দুস্থ মানুষদেরকে তারা টাকা পয়সা দিত এখন গরিব দুস্থ ব্যক্তিরা যদি টাকা পয়সা সে রাজা বা সে ব্যক্তি পুঁজিবাদের যদি মানে শোধ পরিশোধ করতে না পারতো ঠিক সেই সময়তেই ঠিক সেই সময়তে যদি শোধ করতে না পারতো রাজা তখন ওই ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করতো এইভাবে বিভিন্ন মানুষ এদেরকে দাসে মানে দাসে মধ্যে তারা এনেছে বা তাকে দাসত্বর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল এগুলো ইতিহাস সকলে আমরা জানি চার নম্বর আর একটা পদ্ধতি মানুষকে দাস বানানো হতো যে অনেক গরিব দুস্থ ব্যক্তি যাদের নিজেদের ভরণ পোষণ খাওয়া দাওয়ার সামর্থ্য নেই তারা অনেক সময় নিজেরাই সব বড় বড় কোটিপতি বা যারা সমাজে খুব বড় উঁচু মানের ব্যক্তিত্ব তাদের কাছে গিয়ে নিজেই বিক্রি হয়ে যেত সে টাকা তার পরিবারকে দিয়ে দিত তো বিভিন্নভাবে দাস প্রথাগুলো মানে মানে সমাজে প্রচলিত ছিল তো মনে রাখবেন ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম প্রথমকার যতগুলো মতবাদ যতগুলো মানে প্রকার যে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো স্বাধীন মানুষ যে রাস্তাতে যাচ্ছে দু চারজন গুন্ডা বদমাশ মানুষ তাকে জোর করে ধরে নিল বা ডাকাটা আক্রমণ করে বেশ কিছু মানুষকে জোরপূর্বক মানে ধরে নিয়ে তাকে দাস বানিয়ে দিল এই যে আমরা প্রথম চারটে চারটে পর্যায়ে বললাম এই চারটে পর্যায়ে চারটে পদ্ধতি ইসলাম এটা অনুমোদিত নয় ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এইভাবে দাস বানানো ইসলাম কখনোই বৈধ নয় এটা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এই ব্যাপারে দলি কোথায় সৈ বুখারি খুলবেন যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন দু নম্বর হাদিস এবং আধুনিক প্রকাশনী দু হাজার নম্বর হাদিস স্পষ্টভাবে আবু হুরায়তা রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে একটা হাদিস আছে আমি হাদিসগুলো সম্পূর্ণ পড়ব কিছু বাদ দেব না সম্পূর্ণ হাদিস আমি অনুবাদ আপনাদের সামনে পড়ব যেন কেউ না বলতে পারে যে আমরা মুসলিমরা আমরা বিক্ষিপ্তভাবে কোনো একটা অংশ পড়ছি এমনটি নয় তো ইসলামে যে সম মানে সমস্ত রকমের আজাদ ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বা ঋণ দিয়ে সব পরিশোধ করতে পারেনি এর জন্য তাকে দাস বানানো এগুলো সম্পূর্ণ না জায়েজ এটা শরীরতে জায়েজ নয় 
দলিত হচ্ছে যেটা বললাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাহি বুখারি হাদিস নম্বর 2086 এবং আধুনিক প্রকাশনী সাহি বুখারি হাদিস নম্বর 2070 হাদিসে রাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি বলেন তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি নিজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি তুলব মানে বাদী হব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এটা হচ্ছে হাদিসে কুদসি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে তিন শ্রেণী মানুষের বিরুদ্ধে তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন তো কোন কোন তিন শ্রেণীর হাদিসে উল্লেখ আছে হাদিস বলছে এক ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলো মানে যে চুক্তিকে ভঙ্গ করবে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে তিনি বাদী হয়ে দাঁড়াবেন দুই আরেক ব্যক্তি যে কোনো আজাদ মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করলো মানে কোনো আজাদ স্বাধীন ব্যক্তি যাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে এসে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিয়ে তার মূল্য গ্রহণ করা তো বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত এটাই হচ্ছে যে কোনো আজাদ ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিক্রয় করা এটা ইসলাম জায়েজ নয় যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসকে মানে স্বাধীন মানুষকে দাস এইভাবে বানানো হয়েছে ইসলাম শিরকগুলোকে নচ্ছাত করে দিয়েছে ইসলাম সেটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে না এইভাবে মানুষে পুরো নির্যাতন করে স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো যাবে না আর কেউ যদি বানাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাদী হয়ে দাঁড়াবেন আর তিন নাম্বার যে কোনো মানে মুজুর নিয়োগ করলো আর তা হতে পুরো কাজ আদায় করলো তার পারিশ্রমিক দেয় না তিন নাম্বার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তির বিপক্ষে দাঁড়াবে কিয়ামতের মাঠে যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কোনো লেবারকে কোনো দাসকে কোনো দাসীকে কাজ করে নিয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করে নিয়েছে কিন্তু কাজের শেষে তাকে মূল্য দেয়নি তার পারিশ্রমিক দেয়নি এই ব্যক্তি বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে বাদী হয়ে দাঁড়াবে এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে ইসলামে সার্বিকভাবে সমস্ত রকম ভাবে স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করা এটা বৈধ নয় এটা বৈধ নয় তবে ইল্লা মানে একটা জায়গাতে ইসলামে দাস মানুষকে দাস করা যেতে পারে সেখানে পবিত্র কোরআন এবং সেই হাদিসে বেশ কিছু বর্ণনা আসছে যে একটা পর্যায়ে শুধুমাত্র মানে দাস করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ শুধুমাত্র যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস করা যেতে পারে এ ব্যতীত কোনো মানুষকে কখনো দাস করা যাবে না এটা স্পষ্ট হতে হবে যে সম্পূর্ণ যতগুলো ই আছে কাকে খরিদ করে নিয়ে আসা স্বাধীন মানুষকে কাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসা ডাকাতি করে তুলে নিয়ে আসা এগুলো ভাবে দাস বানানো ইসলাম জায়েজ নয় যেটা মানে প্রাচীন কাল থেকে এইভাবে দাস মানুষকে করা হতো শক্তির বল প্রয়োগ করে ইসলামে একটাই আছে যখন একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবার যুদ্ধ বন্দি যারা পরাজিত হবে যুদ্ধ বন্দীদেরকে দাস করার একটা বর্ণনা পাওয়া যায় বা দাস করা যেতে পারে এটা ইসলাম সমর্থন করে বাকি কোনো দাস প্রথাকে ইসলাম সমর্থন করে না এবার এখানে যে সরাসরি যে ইসলাম যে একজন দাস মানে একজন যুদ্ধ বন্দীকে মানে যুদ্ধ বন্দী পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে যে তাকে দাস করে ফেলবে ইসলাম এটাও বলে না ইসলামে কমপক্ষে ছয়খানা শর্ত আছে ছয়খানা শর্ত আছে তারপরে একজন যুদ্ধ বন্দীকে দাস বানানো যেতে পারে ছয়খানা পর্যায় অতিক্রম করা পরে যুদ্ধ বন্দীকে দাস বানানো যেতে পারে প্রথম একটা পয়েন্ট আমরা বলবো যে প্রাচীন কালে যখন যুদ্ধ হতো প্রাচীন কালে যখন যুদ্ধ হতো আমরা মানে মধ্যযুগের ইতিহাসে যদি আমরা পড়ি খুব ভালোভাবে দেখেছি আজ থেকে দুশো বছর একশো বছর এমনকি আধুনিক যুগেও এখনও যদি যুদ্ধ হয় একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে আর একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ হয় তো যুদ্ধে বন্দী যারা পরাজিত হয়েছে সেই সব যুদ্ধ বন্দীদেরকে কি করা হয় দুটো করা হয় এক তাদেরকে জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ করে দেওয়া হয় আর পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ আছে আগে যেমন হতো তাকে দাস মানে দাস হিসাবে তাকে পরিচয় করা হতো বা কৃত দাস হিসাবে দেখা হতো আর দুই নম্বর নচেত হত্যা করতে হতো দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন আগেকার যুগে প্রাচীন কালে সেই সময়তে যারা যুদ্ধ করার পরে যুদ্ধে পরাজিত হতো এই ব্যক্তির জন্য দুটো অপশান ছিল এক তাকে হত্যা করা হতো দুই নচেত তাকে দাস রূপে কৃত দাস রূপে তাকে রাখা হতো এই দুটো পথ কিন্তু ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ এখানে দুটো পথ নয় ইসলামে টোটাল ছয়টা পথ দিয়েছে দুটো পথ নয় ইসলামে টোটাল ছয়টা পথ প্রথম কথা যে ইসলাম যে দাস প্রথাকে সার্বিকভাবে অনুমোদন দেয় বা ইসলাম যে দাস প্রথাকে জিয়ে রেখেছে এটাকে স্ট্যাবলিশ করে রেখেছে এমনটি নয় প্রথম কথা এখন কোনো মানুষ যদি বল মানে ভালোভাবে দেখবেন আমরা বিভিন্ন ইতিহাস যদি পড়ি এমনকি বাইবেলে অনেক ভার্সে আছে যে মানুষ যখন যুদ্ধ করত যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে নির্যাতন অত্যাচার ধর্ষণ গণধর্ষণ প্রচুর পরিমাণে হয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
পরিষ্কার ভাবে বাইবেল পড়েন আপনি হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত যে কোনো জায়গায় দেখেন বিশেষ করে হিন্দুদের শূদ্রদের উপরে যে নির্যাতন করা হয় এমন কি আধুনিক যুগে আমাদের এই ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে যুদ্ধ বন্দী না স্বাধীন যারা শূদ্র তাদেরকে মন্দির উঠতে দেওয়া হয় না তাকে কলে কল মানে টিউবলে স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না আধুনিক যুগেও তো যারা শূদ্র মানে শূদ্র এদেরকে কৃত দাসের মতোই দেখা হয় তো এমন আধুনিক যুগে এমন আছে আমি জাস্ট কয়েকটা রিপোর্ট দেখাবো যে আধুনিক যুগে মানুষের সঙ্গে কিভাবে মানে কৃত দাসের মতো ব্যবহার করা হয় প্রাচীনকালে কৃত দাসের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা তো ঠিক ওইভাবে ব্যবহার করা হয় আমি কয়েকটা রিপোর্ট দেখাবো আধুনিক যুগের এমন রিপোর্ট আমাদের কাছে কয়েকশোর উপরে আছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি কিছু রিপোর্ট আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন এটা হচ্ছে হিন্দুস্থান টাইমের রিপোর্ট হিন্দুস্থান হিন্দুস্থান টাইম আমাদের ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু সংগঠনদের তরফ থেকে হিন্দুস্থান টাইম ছাপানো হয় কোনো মুসলিমদের প্রকাশ হলি না এটা ছাপানো হয়েছে মে মাসের আঠাশ তারিখ দু হাজার পনেরো দু হাজার পনেরো মে মাসের আঠাশে মে দু হাজার পনেরোতে এখানে একটা নিউজ দিয়েছে হিন্দুস্থান টাইমে যে একটা হিন্দু হিন্দু একজন শূদ্র শূদ্র সেই ব্যক্তিকে আগুন দিয়ে জ্বালে দিয়েছিল উচ্চ বর্ণে ব্রাহ্মণরা কারণ একটাই ছিল কারণ এটাই যে সে ব্রাহ্মণদের মন্দিরের সামনে একটা টিউবওয়েল ছিল সে টিউবওয়েল থেকে সে পানি নিয়ে এসেছিল বা টিউবওয়েলকে স্পর্শ করেছিল এই জন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সে নিম্ন বর্ণের শূদ্রকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এটা হিন্দুস্থান টাইম আঠাশে মে দু হাজার রিপোর্ট এই আধুনিক যুগে দেখেন দু হাজার রিপোর্ট আরও দেখেন এটা দ্য হিন্দু এটা আমার ভারতবর্ষের বিখ্যাত গেলে ইন্টারনেটে দেখবেন এদের ওয়েবসাইট টেবসাইট সবই আছে দ্য হিন্দু নিউজ পেপার এটার রিপোর্ট হচ্ছে ছাব্বিশে জুন ছাব্বিশে জুন দু হাজার চোদ্দ এখানে হচ্ছে এখানে একটা হিন্দু ছেলেকে হত্যা করেছিল উঁচু বনের হিন্দুরা কারণ হচ্ছে এটা একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে একটা শূদ্র শূদ্র ছেলেকে বিবাহ করেছিল ব্রাহ্মণ মেয়ে শূদ্র একটা ছেলেকে বিবাহ করেছিল এই জন্য গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা এই শূদ্র ছেলেটাকে হত্যা করেছে দেখেন আধুনিক যুগে এখন পর্যন্ত যারা শূদ্র আছে তাদের পরে বিভিন্ন রকম নির্যাতন হয় শুধুমাত্র এমনটা নয় যে শূদ্র হয়েছে এই জন্য নয় এর চেয়ে কঠিন কঠিন নিউজ আছে আমাদের ভারতবর্ষের রিপোর্ট দেখেন ভারতবর্ষের রিপোর্ট এখানে যেটা রিপোর্টটা বলা হচ্ছে আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা তো রিপোর্টটা এসেছিল রিপোর্টটা ছাপানো হয়েছে তারিখটা এখানকার রিপোর্ট হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ দু হাজার এগারোর একটা রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকা সেখানে তার একটা বলছে যে মেয়ে শিশু হওয়ার অপরাধে ভারতে ভ্রূণ হত্যা এর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছিল তারা বলছে উনিশ থেকে দু সালের মধ্যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ নারী ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে শুধু ভারতবর্ষে চিন্তা করেন উনিশশো কুড়ি থেকে উনিশশো উনিশশো থেকে সরি উনিশশো থেকে দু এই মাত্র ৩০ বছরে এক কোটি কুড়ি লক্ষ নারী ভ্রূণকে হত্যা করা হয়েছে আধুনিক সমাতে শুধু দাসী নয় যে পেটে গর্বে যে সন্তান আছে নারী তার জন্য হত্যা করা হয়েছে এটা আমার ভারতবর্ষের রিপোর্ট আরও দেখেন বাংলাদেশ থেকে রিপোর্ট আমি পেয়েছিলাম আল ইনসাফ থেকে ছাপিয়েছিল আল ইনসাফ বাংলাদেশে একটি পত্রিকা এবং এখানে তারা নিউজ দিয়েছিল উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার তারা বলছে যে ভারতে প্রতি বছর ত্রিশ লক্ষ শিশুকে যৌন ব্যবসায় নাম নামতে বাধ্য করা হচ্ছে আল ইনসাফ পত্রিকা থেকে বলছে যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছর তিরিশ লক্ষ শিশু তিরিশ লক্ষ শিশুকে যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হচ্ছে চিন্তা করেন আল ইনসাফ উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার রিপোর্ট এই আধুনিক যুগে দেখেন নারীদেরকে যৌন ব্যবসায়ী অর্থাৎ যৌন দাসী হিসাবে বাধ্য করছে মানুষ আরও দেখেন বাংলাদেশের যুগান্তরের রিপোর্ট আমাদের ভারতবর্ষের একটা রিপোর্ট পেশ করেছে আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দোর একটি রিপোর্ট সেখানে বলা হচ্ছে যে পরকিয়ার রাজ্য গুজরাটে আটানব্বই পার্সেন্ট পৃতৃত্ব হচ্ছে মিথ্যা চিন্তা করেন গুজরাট আমাদের সরকারের দেশ নরেন্দ্র মোদী সরকার ওখানে ক্ষমতা আছে এটা নিউজটা ছাপিয়েছে আটে ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দ পরিষ্কার বলছে পরকিয়ার রাজ্য হচ্ছে গুজরাট যেখানে নাইনটি মানুষের পৃতৃত্ব মিথ্যা মানে কার সঙ্গে কে কী করেছে এটা কেউ জানে না চিন্তা করেছেন তো এইভাবে যদি শুধু নিউজগুলো আমি পড়তে শুরু করি তো আলহামদুলিল্লাহ ঘন্টার পর ঘন্টা সময় চলে যাবে অসংখ্য নিউজ আছে দেখেন আধুনিক যুগে নারীদের সঙ্গে কেমন অত্যাচার নারীদের সঙ্গে অত্যাচার কেমন হচ্ছে আধুনিক যুগে প্রাচীনকালে কথা বাদ দিয়ে দেন কি এখানে বলছে দু হাজার সালের পাঁচই অক্টোবর নিউজটা ছাপিয়েছে এবিপি আমাদের যেটা প্রতিদিন পেপার তারা বলছে কর্তব্যরত মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করেছে তিন পুলিশ কর্মী মানে পুলিশ একজন মহিলা পুলিশকে ধর্ষণ করেছে কে আয়োজন থানার ওসি এবং তার সহ মানে মানে সহকর্মী যারা আছে তারা ধর্ষণ করেছে আধুনিক যুগেও 
তো এই ধরনের অসংখ্য এই ধরনের আরেকটা নারী পুলিশকে ধর্ষণ করেছে থানার ওসি এই ধরনের নিউজ হাজার হাজার আছে এমন কি শুধু থানাতে নয় এমন কি মানে রাস্তাঘাটে নয় কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম আসিফাকে আসিফা সে বাচ্চা মেয়েটিকে বেশ কিছু হিন্দু সন্ত্রাসবাদী তারা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ধর্ষণ করলো মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তারপরে আরও কঠিন যে কিছুদিন আগে দেখেন এটা আমাদের ভারতবর্ষে খুব হাইলাইট হয়েছিল সকলেই জানেন যে একজন মার্কিন নারী একজন মার্কিন নারী তিনি এসেছিলেন বৃন্দাবনে তিনি একজন হিন্দু তিনি একটা বৃন্দাবনে এসেছিলেন সেখানে তাদের উপাসনা করার জন্য তো সে বৃন্দাবনের যে প্রোহিত ছিলেন ঠাকুর ছিলেন পণ্ডিত ছিলেন তাকে মানে ধর্ষণ করেছে এটা নিয়ে ভারতবর্ষে অনেক ঝামেলা হয়েছে এমনকি সেই সময়তে নিউজে এসেছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে যে ভারতবর্ষে মন্দিরগুলো নিরাপত্তা নেই কেন নিরাপত্তা মন্দিরেও নেই কারণ যে মার্কিন নারী ধর্ষিতা হয়েছে কার দ্বারা যে বৃন্দাবনের সাধু বাবা ওখানে ধর্ষণ করেছে তো আধুনিক যুগে নারীদের সঙ্গে দেখেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে আরও দেখেন আমাদের ইন্ডিয়ান রিপোর্ট আশ্চর্য হয়ে যাবেন শুধু আমাদের ইন্ডিয়ান রিপোর্ট দেখেন এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়া এটা ছাপিয়েছে ফার্স্ট জুন দু এখানে বলা হচ্ছে নাইনটি থ্রি উম্যান আর বিং রেফট ইন ইন্ডিয়া এভরি ডে মানে প্রত্যেক দিন আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেক দিন নাইনটি থ্রি মানে তিরানব্বইটা মহিলা ধর্ষণ হয় আমাদের ভারতবর্ষের এটা দু রিপোর্ট ফার্স্ট জুন টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলছে ভারতবর্ষে প্রত্যেক দিন নাইনটি থ্রি প্রত্যেক দিন তিরানব্বইটা মেয়ে ধর্ষণ হচ্ছে এই আধুনিক যুগে দেখেন এটা আর একটা রিপোর্ট এটা হচ্ছে প্রতিদিন এটা হচ্ছে বাংলা পত্রিকা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পত্রিকা প্রতিদিন পত্রিকা এখানে তারা বলছে দিনে গড়ে তিরানব্বই জন মহিলা ধর্ষণ হন ভারতে এই রিপোর্টটা ছাপিয়েছে এগারো মানে উনত্রিশ এগারো দু হাজার মানে উনত্রিশে নভেম্বর দু হাজার এটা প্রতিদিন তারা বলছে প্রতিদিন ভারতবর্ষে নাইনটি থ্রি তিরানব্বই জন মহিলা ধর্ষণ হচ্ছে তো এইভাবে যদি আমরা রিপোর্ট পেশ করতে লাগি অসংখ্য রিপোর্ট এখানে পেশ করা সম্ভব এমনকি বলা হচ্ছে যে প্রথম বিশ্বের আধুনিক বিশ্বগুলো আধুনিক বিশ্ব যেগুলো আছে যেগুলো আধুনিক বিশ্ব তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্ষণের হার সবচেয়ে বেশি এমনকি আমরা রিপোর্টে দেখাতে পারি আমেরিকা ব্রিটেন এখানে যে ধর্ষণের হার বেশি এটা স্বতন্ত্রভাবে আলাদাভাবে অনেক আপনি ওয়েবসাইটে চলে যান এগুলো কিন্তু প্রমাণিত আছে এটা ছাপিয়েছে প্রতিদিন পত্রিকা আমাদের পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পত্রিকা বারো নয় দু হাজার এটা হচ্ছে বাইশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে ছাপিয়েছে বাইশে নভেম্বর দু হাজার পনেরোতে আধুনিক বিশ্বের অবস্থা দেখেন এটা হচ্ছে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা ফটো আমি কেটে রেখেছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না একটা বাজে ছবি আছে তো যাই হোক মানে এই ছবিটা ষোলো মানে সতেরো কোটি ডলার দিয়ে এটা বিক্রি হয়েছে নিউজটা ছেপেছে আনন্দবাজার পত্রিকা পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচ এটা ছাপিয়েছে এগারোই নভেম্বর দু হাজার আনন্দবাজার পত্রিকাতে দেখেন একটা উলঙ্গ ছবি একজন কোনো আর্টি আর্ট এঁকেছিল তো এই ছবিটা বিক্রয় হয়েছে কত সতেরো কোটি ডলার দিয়ে চিন্তা করেছেন আধুনিক বিশ্বে যে একটা ছবি যৌন দাসী বলে ইসলামকে কৃত দাসী বলে যে আমাদেরকে হেনস্থা করছে তো তার একটা ছবি একটা উলঙ্গ ছবি এর জন্য সতেরো কোটি ডলার চিন্তা করেছেন আধুনিক বিশ্বে মানে এগুলো এখন পর্যন্ত হচ্ছে আরও রিপোর্ট দেখাই এটা হচ্ছে কমিউনিস্টদের পত্রিকা যেটা গণদাবি নামে পরিচিত আমাদের পশ্চিমবাংলা সাতাশে নভেম্বর সাতাশে নভেম্বর থেকে তিনে ডিসেম্বর দু হাজার ওরা তিন মাস পর পর পত্রিকাটা বের করে তো এখানে তার একটা রিপোর্ট পেশ করেছে রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে গত চার মাসে গত চার মাসে তিনশো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে আমাদের এই ভারতবর্ষে তথ্যসূত্র দিয়েছে তারাও দ্য হিন্দু বাইশ এগারো দু হাজার চিন্তা করেছেন গত চার মাসে মানে এটা দু হাজার রিপোর্ট তো বাইশ এগারো দু হাজার রিপোর্ট দ্য হিন্দু পত্রিকা থেকে কপি করেছে এই গণদাবি পত্রিকা তারা বলছে স্পষ্টভাবে যে গত চার মাসে ভারতে তিনশো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে চিন্তা করে দেখেন গত মাত্র মানে চার মাসে তিনশো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই আধুনিক বিশ্বে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটা আমরা প্রায় দেখতে পাই এটা আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপিয়েছে বৃহস্পতিবার উনিশে অক্টোবর দু হাজার এটা ত্রিপুরার একটি ঘটনা ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কালী পূজার সময়তে কালী পুজোর সময়তে এই যে বাচ্চা ছেলেকে দেখছেন এই বাচ্চা ছেলেটাকে বলি দেওয়ার জন্য এই পুরোহিত তিনি ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন অবশেষে পুলিশ জানতে পারে তো যাই হোক এই ধরনের খবর আমাদের ভারতবর্ষে অ্যাভেলেবেল বিশেষ করে কালী পূজা যখন আমাবর্ষা হয় সেই সময়তে দেখবেন যে অনেক ঠাকুর পুরোহিত তান্ত্রিক যারা আছে তারা নর বলি দেয় আমাদেরকে বলে যে কুরবানি বলি দিই এই জন্য অনেক তাদের আপত্তি তো যাই হোক তারা নরবলি দেয় আর এটা আমাদের ভারতবর্ষের একাধিক নিউজ 
আপনি কালী পূজার পরে মানে কালী পূজার পরের দিন পেপার আপনি ঘেটে দেখেন অসংখ্য এরকম পাবেন যে অমুক তান্ত্রিক একটা নর বলি দিয়েছে একটা ছেলেকে বলি দিয়েছে একটা মেয়েকে বলি দিয়েছে অথচ আমাদের কি আপত্তি করে যে আমরা কুরবানি করি এটা নিয়ে তো যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইলাম যে বর্তমান গোটা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট দেখেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দেখেন নারীদের উপরে এত অত্যাচার নারী ভ্রূণ হত্যা করছে তো এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই এখন সার্বিক কথা হচ্ছে এটা যে ইসলামে যে দাস প্রথা এবং প্রাচীন কাল থেকে যে দাস প্রথা হয়ে আসছে এমনকি এখন পর্যন্ত আধুনিক যুগেও দাস প্রথা আছে এর মধ্যে অনেক পার্থক্য প্রথম পার্থক্য হচ্ছে এটা ইসলামে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানানো যাবে না জোরপূর্বক কাউকে দাস বানানো যাবে না দুই নম্বর যুদ্ধে বন্দী হলেই যেটাকে দাস বানিয়ে ফেলতে হবে ইসলাম এ কথাও বলে না বরং দাস হওয়ার জন্য ইসলাম ছখানা স্টেপ রেখেছে যদি মনে করেন যে আমরা দাস প্রথা বন্ধ করে দেব দাস প্রথা রাখব না তো এটা মুসলিমদের আয়ত্তে নেই এটা আছে অমুসলিমদের কেন যখন আপনি যুদ্ধ করবেন যখন যুদ্ধ একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তো সেই সময়তে রাষ্ট্র নেতা যদি বলে দেয় এটা ঘোষণা করে দেয় দেখুন আমরা যদি যুদ্ধে পরাজিত হই তাহলে এই শর্ত হবে যে আমাদের নারী আমাদের ছেলে বা আমাদের নারী বা আমাদের যারা দাস নারী বা পুরুষ এদেরকে দাস করতে পারবেন না এটা যদি স্বাক্ষর এটা যদি চুক্তি হয়ে যায় তো এখানে তো আর কোনো মানুষই তখন দাস হবে না যখন মানে যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যখন যুদ্ধ হয় একটা চুক্তিনামা হয় যখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম হুদাই বিয়ার সন্ধির সময়তে তিনি চুক্তি করেছিলেন এমনকি সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনন্দেরকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কাফেরদের কাছে কেন চুক্তি হয়েছিল কারণ চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ সুবান তালা কিয়ামতের মাঠে তাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করে দাঁড়াবেন যেটা সৈ বুখার ইসলাম ফাউন্ডেশন হাজিসনা দু থেকে আমরা দেখিয়েছি এবং মিশকাত হাজিসনা তিরিশ দেখেন ওখানেও আছে তো যদি দাস প্রথা যদি বিলুপ্ত করতে হয় এটা ইসলাম মুসলিমদের কাছে এটা নেই বরং যখন এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখন মানে যুদ্ধ ঘোষণা করবে সেই সময় দুই দেশের রাষ্ট্র নেতা তারা বেশ কিছু নীতিমালা বেশ কিছু শর্ত রাখবে যেটা ইসলামে অনুমোদিত এই শর্তের মধ্যে অমুসলিমরা যদি বলে আমরা অমুসলিমরা যদি হেরে যাই সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের নারী পুরুষকে তোমরা দাসি করতে পারবে না এটা যদি শর্ত দিয়ে দেয় তারপরে যদি যুদ্ধ করে অবশ্যই মুসলিমরা তখন তাদের ওই বন্দীদেরকে দাস করতে পারবে না প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে গেল প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে এটা যদি কথা করে নাই তাহলে আর হবে না এখন যদি অমুসলিমরা যদি বলে না মুসলিমরা যদি হেরে যাও তাহলে তোমাদের যে নারী পুরুষ আছে আমরা দাস বানিয়ে ফেলবো আর আমাদের নারী পুরুষ যেগুলো আছে তোমরা দাস বানিয়ে ফেলবে তো এটা তখন তো তাদের ম্যাটার তো ইসলাম স্পষ্ট হয়ে বলেছে এখানে শর্ত আপনি দিতে পারেন শর্ত দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন যদি শর্তে এটা উল্লেখ থাকে যে নারী পুরুষকে দাস বানানো যাবে না ইসলাম বানাবে না সমস্যা নেই এবার তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট যে একজন মানুষ তারপরেও দেখাচ্ছে না এখানে তারা শর্ত দিল মানে শর্ত তারা প্রয়োগ করল না যে আমাদের নারী পুরুষকে দাস বানানো যাবে কি যাবে না যুদ্ধের আগে এরপরে যুদ্ধ ঘটে গেল দেখা যাচ্ছে একজন মুসলিমরা যুদ্ধে জিতে গেল এ জিতে যাওয়ার পরে একজন যুদ্ধবন্দীকে কি সঙ্গে সঙ্গে দাস করা যায় জি না এখানে আরও কয়েকটা পয়েন্ট আছে ইসলাম অনেকগুলো অপশান দিয়েছে তার মধ্যে একটা অপশান হচ্ছে এটা সেই ব্যক্তি যেসব ব্যক্তি নারী পুরুষগুলো যুদ্ধবন্দী হয়ে গেছে এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং বিনা মুক্তিপণে কোনো মুক্তিপণ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারে যেমন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বদরের মানে সরি মক্কা বিজয়ের সমাতে মক্কাকে যখন বিজয় করে ফেললেন লক্ষ লক্ষ সব ইহুদি আছে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ছিলেন নন মুসলিম ছিলেন আলস্য বললেন তোমাদেরকে সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম তোমরা থাকো কোনো সমস্যা নেই তাদেরকে দাস রূপে কিন্তু তাদেরকে মানে দাস দাসত্বের মধ্যে তাদেরকে ফেলেনি আল্লাহ রসুল কিন্তু বিনা মুক্তি বিনা পণে বিনা মুক্ত মুক্ত পণে আল্লাহ রসুল কিন্তু তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে দুই নম্বর তিন নম্বর তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যারা দাস বা যারা যুদ্ধ বন্দী হয়েছে তারা সেই সময়তে সেই সময়তে যারা যুদ্ধে বন্দী হয়েছে সেই ব্যক্তিগুলো তখন মুসলিম রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে আর একটা চুক্তি আছে আর একটা চুক্তি হচ্ছে এটা যে আপনারা আমাকে ধরে ফেলেছেন এখন তাদের মুসলিমদের কব যাই সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিরা আর একটা অপশান আছে সেই অপশানটা হচ্ছে এটা তার একটা চুক্তি করবে আবার যে আমি আপনার কাছে বিশ বছর আমি কাজ করব বা আপনি এমনটা কিছু মানে একটা কি মুক্তিপণ হিসাবে মুক্তিপণ হিসাবে যদি মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক যদি কিছু দাবি করে যে তোমাকে দশ লাখ দিতে হবে এক লাখ দিতে হবে বিশ হাজার দিতে হবে যদি বিশ হাজার টাকা তুমি দিতে পারো তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো দেখেন ইসলাম কিন্তু আর একটা অপশান দিচ্ছে যদি মুক্তিপণ
মানে যাদেরকে দাস রূপে মানে যাদেরকে ধরা হয়েছে যারা হেরে গেছে পরাজিত হয়েছে তার যদি মুক্তি পান দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যেটা ডিমান্ড করবে রাষ্ট্রনায়ক সেটা যদি দিয়ে দেয় তাকে আজাদ করে দেওয়ার কথাও আছে তো এতগুলো এতগুলো দেখেন এতগুলো অপশান আছে অনেকগুলো অপশান তারপরেও একজন ব্যক্তিকে দাস করা যাবে না আরও দুটো অপশান আছে আমি সংক্ষিপ্তভাবে আর একবার বলে দেব আর চার নম্বর অপশান হচ্ছে এটা যে সেই ব্যক্তির কাছে যদি অর্থ না থাকে টাকা পয়সা না থাকে যাকে ধরা হয়েছে সেক্ষেত্রে একটা অপশান হচ্ছে এটা যে সে তখন আর একটা চুক্তি করতে পারে যে ঠিক আছে আপনি বিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছেন তো আমি আপনার কাছে পঞ্চাশ মানে দশ বছর কাজকর্ম করব কাজকর্ম করে আপনাকে আমি এই টাকাটা পরিশোধ করে দেব বা রাষ্ট্রনায়ক বলতে পারে যে তুমি যদি আমার এই কাজটা করে দিতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি আজাদ করে দিব মানে রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে একটা শর্ত নিতে পারে ইসলাম এটাও দিয়েছে তাকে আজাদ করার জন্য এখানে আজাদ করার জন্য পাঁচ নম্বর আর একটা পয়েন্ট যে একজন ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দী ব্যক্তিকে দাস বানানো যায় না আরেকটা অপশান হচ্ছে এটাই যে সেই ব্যক্তিকে দুটো অপশান বাকি থাকলো আর সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যেতে পারে যদি যুদ্ধবন্দী হয় সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা যেতে পারে কেন কারণ হচ্ছে একটাই এখানে পয়েন্ট মনে রাখবেন যে হত্যা কখন করা যেতে পারে আপনারা বদরে যুদ্ধের ইতিহাস দেখবেন আলসুল যখন বদরের সেই হুফফারদেরকে তিনি মানে মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দিলেন পরবর্তী সময়তে ওই ব্যক্তিগুলো যাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তারা আবার সঙ্গবদ্ধ হয়ে শক্তি যুগিয়ে আবার কিন্তু মুসলিমদের উপরে আক্রমণ করেছিল আবার কিন্তু মুসলিমদের উপরে আক্রমণ করেছিল তাই এখানে রাষ্ট্রনায়ক দেখবে যে কোনো ব্যক্তি যদি খুব মানে গুন্ডা মস্তান বা ইসলাম বিদ্বেষী প্রচুর পরিমাণে ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রনায়ক যদি বুঝতে পারে এই ব্যক্তিকে যদি আমরা ছেড়ে দিই এই ব্যক্তিকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে এই ব্যক্তি আবার আমাদের উপরে আক্রমণ করে এই শান্তি পরিবেশকে নষ্ট করে দিবে সেই সময়তে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় যদি সে আবার পরবর্তী সময়তে আক্রমণ করবে এমন কোনো সিমটম যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় বা ইসলাম বিদ্বেষী হয় বা ধরা পড়ার পরেও অনেক চিৎকার মারছে দেখলে বোঝা যায় এমন ধরনের মানুষ থাকে তো সেই ব্যক্তিকে তখন হত্যা করা যেতে পারে আর ছয় নম্বর পয়েন্ট তারপরে যদি এতগুলো বাদ দেওয়ার পরে তারপর আসছে দাস প্রথা অথবা সেই ব্যক্তিকে দাস হিসাবে রাখা যেতে পারে দেখেন ছয়টা পয়েন্ট প্রথম এক নম্বর যে যুদ্ধের আগে চুক্তি করবে যে আমাদের নারী পুরুষকে তোমরা দাস করতে পারবে না দাস প্রথা বন্ধ হয়ে যেত দুই নম্বর যে তারপরে মানে যুদ্ধ করার পরে এখানে তারা বিনা মুক্তিপণে একজন রাষ্ট্রনেক ছেড়ে দিতে পারে যেমন আল্লাহ রসুল ছেড়ে দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধে মক্কা বিজয় সময়তে তারপরে একটা যে তারা লিখিত একটা চুক্তি করতে পারে এইভাবে ছয়টা পয়েন্ট বললাম ছটা পয়েন্ট পর্যায়ের পরে দাস প্রথা আসছে বা একজন মানুষকে দাস হিসাবে রাখা যেতে পারে এবার দেখেন যে একজন ব্যক্তি এতগুলো পার করার পরে দাস রূপে গ্রহণ করা হলো এখন এর বিধান কি এখন এই ব্যক্তির বিধান কি দাস হয়ে গেছে এখন এর বিধান কি তার মানে কি এটা যে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের কাছে দাস চলে এসেছে মানে দাস হয়ে গেছে এখন যেমন পারবে তাকে কাজ করে নেবে যেমন পারবে নির্যাতন করবে যেমন পারবে তাকে মারবে থাপ্পড় মারবে তাকে খেতে দিবে না প্রচুর পরিমাণে কাজ করে নেবে যেমনটা আমরা দেখে থাকি এমনটা কি জি এটা নিশ্চিত এমনটা নয় আপনারা এবার শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন এতগুলো ছয়টা স্টেপ পার করার পরে একজন মানুষকে দাস করা হচ্ছে দাসের বিধান আসছে তারপরে এই ব্যক্তির যে মানে অধিকার ইসলাম যে দাসের অধিকার দিয়েছে এবার আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমি পনেরো খানা হাদিস শুধুমাত্র আপনাদের সামনে রেফারেন্স ভিত্তিক পাঠ করে চলে যাব দেখবেন ইসলামে দাসের বিধান মানে কেমন দিয়েছে মানে এত সুন্দর দিয়েছে যে পৃথিবীতে মানে দাস প্রথা কি এটা আপনি বুঝতে পারবেন না যে পৃথিবীতে প্রাচীনকালে দাস প্রথা আর ইসলামে দাস প্রথা শুধু নামটা দাস প্রথা কিন্তু তার এত অধিকার দিয়েছে একজন স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন নারীর চাইতেও দাসের বেশি মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা কোরআন এবং হাদিস থেকে আমি আপনাকে স্পষ্ট দেখে দিব মানুষকে দাস বানানো হলো কিন্তু তার যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে এটা স্বাধীন নারী পুরুষের চাইতেও অনেক ক্ষেত্রেই অনেক জায়গাতে অতিরিক্ত ফেসিলিটি দেওয়া হয়েছে কোরআনের একটা আয়াত দিয়ে আমি শুরু করব তারপরে হাদিস আমি পনেরো খানা হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো আপনার সবাই সুরা নিসা খুলতে পারেন সুরা নিসা পবিত্র কোরআনের চার নম্বর সুরা আয়াত নম্বর পঁচিশ বের করবেন এখানে আল্লাহ সুবান তালা তিনি দাস দাসি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইসলামের দাস প্রথা মানে দাস যে একজন মানুষকে দাস বানানো হলো তারপরে নির্যাতন করার জন্য নয় তাকে প্রচুর পরিমাণে খাটানোর জন্য নয় যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ করার জন্য নয় কিন্তু আধুনিক বিশ্ব এবং প্রাচীনকাল আমরা দেখি দাস হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার কোনো অধিকার নেই কোন অধিকার নেই কোন অধিকার দেওয়া হয় না কিন্তু ইসলামের দাস প্রথার অধিকার দেখেন পবিত্র কোরআন খুলেন সুরা নিসা সহ নম্বর চার আয়াত নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ মানে পঁচিশ আল্লাহ সমতা বল
আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুমিন স্বাধীনা নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই এই সমস্ত ব্যক্তি যেন তারা ওই সমস্ত নারী মুমিনা নারী কে বিয়ে করে যারা দাসী তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে মানে বোঝা গেল ইসলাম পবিত্র কোরআন বলছে যে একজন নারী দাসী যদি হয় তাকে একজন স্বাধীন পুরুষ বিয়ে করতে পারে দুই নম্বর পয়েন্ট তোমরা একে অপর হতে অতএব তোমাদের মনিবদের অনুমতি ক্রমে ব্যভিচারী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতী সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করো স্পষ্ট যে মনিব যখন আপনি বিয়ে করবেন কোন দাসীকে তখন দাসীর যে মনিব তার কাছ থেকে অনুমতি লাগবে হট করে আপনি কোন দাসী মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না ওই মনিব যদি অধিকার না দেয় একজন স্বাধীন পুরুষ একজন মুসলিম সে কিন্তু ওই দাসীকে বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার মনিব ওয়ালি হিসাবে তাকে বিয়ে দিচ্ছে সম্মতি দিচ্ছে তিন নম্বর অতএব যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়ে তারপর যদি তারা ব্যভিচার করে মানে তারপর এখানে একটা পয়েন্ট আল্লাহ সুবহান তালা বলছে তারপর ওই দাসী মহিলাকে যখন বিয়ে করা হলো তারপর বিয়ে করা হলো তারপর এখানে স্পষ্ট হয়েছে তারপর বিবাহ হওয়ার পরে যে সেই দাসী মহিলাটি দাসী মহিলাটি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় বিয়ে করার পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহতে লিপ্ত হয়ে গেছে এই কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যদি বিবাহতে লিপ্ত হয়ে যায় ব্যভিচার করে তবে তাদের প্রতি স্বাধীন নারীদের শাস্তির অর্ধেক আলহামদুলিল্লাহ বলছে একজন দাসী মহিলা বিবাহর পরেও যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করে বিবাহ করে সরি বিবাহ করে বলছি যদি জেনা করে ধর্ষণ করে অন্য কেউ পুরুষের সঙ্গে তো আল্লাহ সুমত বলছে এই দাসী মহিলার জন্য যে বিধান সে বিধান হচ্ছে যে স্বাধীন নারীর অর্ধেক তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং স্বাধীন নারী কোনো দাসী মানে কোনো স্বাধীন নারী যদি জেনা করে তার বিধান কি সুরা নূর খোলেন আয়াত নম্বর দুই সেখানে একশো বেত্রাঘাত করতে হবে যদি সে অবিবাহিত হয় আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে সেই মেয়েটিকে রজম তথা হত্যা করতে হবে আর আল্লাহ সুমত বলছে কোনো দাসী মহিলা যদি কোনো দাসী মহিলা যদি বিয়ে করার পরেও যদি কোনো জেনাই লিপ্ত হয় আল্লাহ সুমত বলছে দাসী মহিলার ইসলামী যে হজ জারি হবে যা বিধান জারি হবে সে হচ্ছে ওই স্বাধীন নারীর অর্ধেক মানে এখানে একজন দাসী মাত্র পঞ্চাশটা বেত্রাঘাত পাবে আর স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন নারী স্বাধীন পুরুষ এরা কত পাবে একশো খানা চিন্তা করে দেখেন যে স্পষ্টভাবে এখানে অধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে কি হয়নি পবিত্র কোন স্পষ্ট অধিকার দেওয়া হয়েছে আর সর নিসা এক নাম্বার পঁচিশ স্পষ্ট আল্লাহ সাল বলে দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মোহর দিয়ে বিবাহ করো মোহর দিবে বিবাহ করো তাদেরকে যৌন দাসী রূপে নয় যৌন দাসী রূপে নাই স্পষ্ট যে তাদেরকে মোহর দিয়ে বিয়ে করো এই দাসীকে মোহর দিতে হবে এবং তাদেরকে যৌন দাসী বানানো যাবে না ইসলাম বলছে না যে একজন দাসী মানে যৌন মানে যৌন দাসী এমনটি নাই একজন দাসী তাকে মোহর দিতে বিবাহ করতে হবে তো সার্বিক কথা শেষ পয়েন্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো দাস কোনো দাসী যদি কোনো অন্যায় করে জেনা করে ব্যভিচার করে তো এর শাস্তি হবে স্বাধীন মানে আমি আপনি যারা স্বাধীন পুরুষ আছি এদের অর্ধেক আরও তাজ্য হয়ে যাবেন যে কোনো দাস দাসী যদি জেনা করে চাই সে বিবাহিত হোক চাই সে অবিবাহিত হোক তাকে রজম হত্যা করা যাবে না এটার মুসনাদে আহমেদ সৈ মুসলিম একাধিক হাদিস আছে তার সেদিনে কাসির পরেন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাবেন দশখানা ইমাম ইবনে কাসির হাদিস নিয়ে এসেছে কোনো দাস কোনো দাসী যদি ব্যভিচার করে জেনা করে ধর্ষণ করে এটা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তারপরেও এদেরকে হত্যা করা যাবে না এদেরকে হত্যা করা যাবে না মাত্র পঞ্চাশটা বেত্রাঘাত করতে হবে কিন্তু আমি আপনি স্বাধীন পুরুষ নারী যদি জেনা করি যদি আমরা অবিবাহিত হই তাহলে আমাদেরকে একশো বেত্রাঘাত আর যদি আমরা বিবাহিত হই তাহলে রজম করতে হবে এবার বলুন যারা দাস দাসীকে মনে করছেন যে দাস দাসী মানে এদের কোনো অধিকার নেই এদের পরে নির্যাতন আর নির্যাতন প্রচুর মানে পরিমাণে নির্যাতন যেমনটা নয় বরং দাসীদের এখানে দাস দাসীদের অধিকার কম দেওয়া হয়েছে মানে সরি এদের অধিকার বেশি দেওয়া হয়েছে তো একটা দলিল পবিত্র কোরআনেরই যথেষ্ট তাদের এই সব বিষয়গুলোকে উচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহ বলছে এই নারীদেরকে দাসী নারীদেরকে বিবাহ করো আর বিবাহ যেমন তেমন না মোহর দিয়ে বিবাহ করো এমন কি তার অভিভাবকের এখানে মানে সমর্থন লাগবে যাকে তাকে বিবাহ করতে পারবে না তো সার্বিকভাবে কোরআনের একটা আয়াতে যথেষ্ট আর দাস দাসী যদি জেনা করে তাদেরকে হত্যা করার বিধান নেই কিন্তু আমি আপনি যদি বিবাহ মানে জেনা ব্যভিচার করি ইসলাম বলছে আমাদেরকে হত্যা করতে হবে একটাতে যথেষ্ট যে ইসলামের দাস দাসীর অধিকার কতটা দিয়েছে এমনকি স্বাধীন নারী পুরুষের চাইতে এখানে মানে দাস দাসীদের অধিকারটা বেশি দেওয়া হয়েছে পয়েন্ট নাম্বার দুই 
আমরা একেবারে হাদিস থেকে শোনাবো যে ইসলামে দাস দাসীর অধিকার কতটা দিয়েছে কতগুলো দেওয়া হয়েছে ইসলামে দাস বা দাসীকে ভাই এবং বোনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কোন দাস যদি থাকে তাকে ভাই তাকে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে হাদিস সই বুখারি খুলবেন যেটা নাস্তিক ভাইরা দেখতে চান তারা দেখবেন হচ্ছে তৌহিদ প্রকাশনি যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে তার জন্য আমি বাংলা রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি হাদিস মাত্র ছ হাজার পঞ্চাশ সই মুসলিম মাক্তাবাই শামালে থেকে দেখবেন ষোলোশো একষট্টি সোনান আবু দাউদ হাদিস মাত পাঁচ হাজার একশো আঠান্ন ইবনু মাজা হাদিস মাত তিন হাজার ছয়শো নব্বই মুসনাদ আহমদ হাদিস তোমার একুশ হাজার চারশো বত্রিশ আল্লামা নাসুন আলবানী রহমাহুল্লাহ ইর অলুল গলিল হাদিস তোমার দু হাজার একশো ছিয়াত্তর সাহিদ তরগিব হাদিস তোমার দু হাজার দুইশো বিরাশি এবং মিশকাত দেখে নেবেন মিশকাত হাদিস তোমার তিন হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ মিশকাত একটা চ্যাপ্টারই আছে অন্তত কোনো কিছু না পেলে অন্তত মিশকাত দেখে নেন তিন হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস যে ইসলামে একজন দাসকে ভাইয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে হাদিসটা আমি হুবহু পড়ছি কাট ছাট করে নয় নাস্তিকদের মতো হুবহু পড়ছি আপনারাও এখন আধুনিক যুগ আপনার এখন এই হাদিস বিডি বা বাংলা হাদিস মোবাইল অ্যাপে নামিয়ে নেন দেখেন সবগুলো পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ প্রথম হাদিস যে ইসলামের দাসের যে মর্যাদা দিয়েছে আবু জিয়া রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বনি তো তিনি বলেন রাসুল করিম সাল্লাহু আলী সাল্লাম তিনি বলেন তিনি বলেছেন তারা দাসগণ তোমাদের ভাই আল্লাহ বলছে যে তারা অর্থাৎ দাসগণ তোমাদের ভাই মানে দাসরা আমাদের ভাই প্রথম কথা আল্লাহ সুলের এটা দুই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহ তাহাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন অতপর আল্লাহ যখন তার কোনো ভাইকে অধীন করে দেন সে যেন নিজে যা খাই তাকেও তাই খাওয়াই দেখেন প্রথম কথা আল্লাহ সুল কি বললেন যে এই দাস দাসে এগুলো তোমাদের ভাই আর তোমাদেরকে যেহেতু তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছে তো এখন আমাদের আমাদের আমাদেরকে মানে আমাদের যে কর্তব্য কি আমাদের দায়িত্ব কি একটা দাস করে নিয়ে চলে আসলাম আমাদের কোনো কর্তব্য নেই যেমন ইচ্ছা থাকে মানে তাই খেতে দেবো না নির্যাতন করবো এমন যে না আল্লাহসুল বলছে যেহেতু তোমাদের আয়ত্তে দিন চলে এসেছে এখন তোমার দায়িত্ব আছে দায়িত্ব কি তুমি যেমন খাও মানে আমি যেমন খাবো ঠিক দাসটাকে ওই জিনিসই খাওয়াতে হবে তুমি যেমন খাও ঠিক ওই জিনিসটা খাওয়াতে হবে সে বুখারি বুঝতে হাদিস দেখেন আল্লাহসুল বলছে যে স্বামী স্ত্রীর অধিকার কি স্বামী স্ত্রীর প্রতি অধিকার কি স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অধিকার কি আল্লাহ বলছে স্বামী যে মানে খাবে স্ত্রীকে সে মানে খাবে ঠিক দাসের ব্যাপারে এ কথাই বলা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে তুমি যে মানে খাও তাকে সেটাই খাওয়াও এখানে খ্যান্ত নাই দুই নম্বর নিজে যা পরিধান করো মানে যে পোশাক যে বস্ত্র পরিধান করো তাকেও তা পরিধান করাও এটা দাসের মর্যাদা ভাই ইসলাম এটা এখানে আপনি কোথায় নিকৃষ্ট ইসলামের দাস প্রথা বা দাসদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এগুলো যদি কেউ শোনে তো আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন ইসলাম চোদ্দোশো বছর আগে এত মর্যাদা দিয়েছে একটা দাসের যে সময়তে দাসকে নির্যাতন করা হতো অমানবিকভাবে সেই সময়তে এতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে আর এটা কি আসলে এই বর্ণনাগুলো শোনা পরে মনে হবে এটা দাস প্রথা না বলাই উচিত একজন মানুষ তাকে দাস মানে ইসলামী যে দাস প্রথা যে মর্যাদা এটা মানে হাদিসগুলো শোনা পরে বলবেন একে দাস বলা যাবে না এটা স্বাধীন মানুষের চাইতে অনেক মানে ভালো আছে দেখেন আর একটা দেখেন নিজে যা পরিধান করো তোমরা তাকেও তা পরিধান করাও তিন নম্বর তাদের সাধ্যাতে মানে সাধ্যের অতীত কাজের জন্য যেন চাপ প্রয়োগ না করে মানে দাসকে পেয়েছে না যেমন ইচ্ছা কাজ করবেন যে না আল্লাহ বলছে তাদের সাধ্যের অতীত কোনো কাজ যেন না দেওয়া হয় কোনো কাজ যেন না দেওয়া হয় আর একান্তই যদি সাধ্যা মানে সাধ্যের অতীত কাজে বাধ্য করে মানে যদি খুব দরকার খুব জরুরি প্রয়োজন হয়ে যায় যে না আপনাকে একটা কাজ করতে হবে কিন্তু আপনার দাসটা আপনি জানছেন পারবেন না যদি এমন যদি ঘটে যাই তাকে যদি কাজটা সত্যি করে নিতে হয় আলোসুল কি বলছে দেখেন তবে নিজেও নিজেও যেন তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আলোসুল বলছে তাকে যে মানে তুমি খাচ্ছ সে মানের খাওয়াও যে মানে পড়ছ সে মানের পড়াও এমনকি তাকে উঁচু কোনো ভারী কাজ করে নিবে না সাধ্যের অতীত কোনো কাজ করে নিবে না আর যদি করাতেই হয় আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসাল্লাম তিনি বলছেন যে তুমিও তার সঙ্গে সহযোগিতা করো সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করো হাজসের ভাষা যে সর্বাত্মকভাবে ওই দাসকে সহযোগিতা করো তার কাজের জন্য চিন্তা করেছেন ইসলামে দাস প্রথা এবার বলুন তো ইসলামে এটা দাস প্রথা আপনি কি বলছেন ওই সেই যুগের বা এখন আধুনিক যুগের যে দাস প্রথা অমানবিক অত্যাচার এটা সে জিনিস এটা কি স্বাধীন পুরুষের চাইতে স্বাধীন নারীর চাইতে অতিরিক্ত দিচ্ছে কি দিচ্ছে না কোথায় দাস প্রথা নিজের সন্তানের মতন রে ভাই নিজের সন্তানের মতো নিজের স্ত্রীর মতো অধিকার দিচ্ছে দাসকে যে তুমি যে মানে খাচ্ছ তাকে সে মানে খামাও তুমি যে মানে পোশাক পরছো সে মানে পোশাক পরো তুমি তাকে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নিও না যদি করাতেই হয় তুমি নিজে তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করো 
সহি বুখারি হাদিস আবার রেফারেন্স আছে সহি বুখারি হাদিস নম্বর 6050 সহি মুসলিম হাদিস নম্বর 1661 সন আবু দাউদ হাদিস নম্বর 5158 সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 3690 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 21432 ইরউলুল গলিল হাদিস নম্বর 2176 সহি তারগিব হাদিস নম্বর 2282 মিশকাত হাদিস নম্বর 3300 45 আলহামদুলিল্লাহ এগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে কিছু না পড়লে বুখারি দেখে নেন মিশকাত দেখে নেন আবু দাউদ দেখে নেন ইবনে মাজা দেখে নেন এখন একটা বাংলা হাদিস একটা অ্যাপস নামে নেন বা আপনি গুগল কে গিয়ে একটা পিডিএফ নামে নেন সব বাংলা হয়ে গেছে ভাই আপনারা দেখে নেন মিনে নেন ইসলামের দাস প্রথা মানে সাধারণ জানে না দাস মানে আগে ভেবে নেন দাস মানে নির্যাতন করা হচ্ছে অত্যাচার করা হচ্ছে আরে ভাই ইসলামের যে দাস প্রথা কিনা নির্যাতন অত্যাচার কিছু নেই কেবল তো দুটো একটা কোরআন আর আয়াত একটা হাদিস বললাম তাতে বুঝেছেন ইসলামে দাস যে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে নারী মানে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন নারী পুরুষের চেয়ে অধিক বেশি দেওয়া হয়েছে আর দাসের যে অধিকার নিজের স্ত্রী কন্যা পুত্র সন্তান তাদের যে অধিকার দাসকে সেই জায়গাতে রাখা হয়েছে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করা হয়নি হাদিস নম্বর 2 কোন দাসকে যদি আপনি অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেন তার পরিশ্রম পরিশ্রম দিতে হবে এই মর্মে দুই নম্বর হাদিস দেখেন হাদিসটা আছে সহি মুসলিম 996 নম্বর হাদিস তবে এটা বাংলাতে পাবেন না এটা মাকতবে শামিলাতে পাবেন যারা বাংলা দেখতে চাইছেন যেহেতু নাস্তিক অধিকাংশ তারা ইরউলুল গলিল তারা পড়তে পারবেন আরবিতে আছে সহি ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 4240 এটা পড়তে পারবেন আরবিতে আছে সহি তারগিব হাদিস নম্বর 2287 সহি তারগিব এটাও প্রথম খণ্ড অনুবাদ হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ হয়নি তবে নাস্তিকদের জন্য মিসকাতাল মাসাবি খুলে দেখেন মিসকাতাল মাসাবি হাদিস নম্বর 3346 46 3346 নম্বর হাদিস এবার আল্লাহ রাসূল কি বলছে দেখেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদিন কর্মচারী তার নিকটে উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি আমার অধীনস্থ দাসদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়েছো সে বলল না তিনি বললেন যাও এখনি তাদের খোরাকি আদায় করো দেখেন প্রশ্ন করছে তুমি কি আমার সেই দাসটাকে কাজ করে নিয়েছিল টাকা দিয়েছিলে তিনি বলেন না সে ধমক দিয়ে বলছে সঙ্গে সঙ্গে যাও তার খোরাকি আদায় করো তাকে পরিশ্রম করে নিয়েছো তাকে মানে তাকে তার মুজুরিটা দিয়ে দাও এখানে আল্লাহ রাসূল মানে এখানে খান্ত নন তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখেন তারপরে বলছে কেন না রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন মানুষের গুনাহের জন্য এত টাই যথেষ্ট অধীনস্থ দাসকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা দেখেন স্পষ্ট আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস শোনাচ্ছেন মানে আল্লাহ রাসূল বলেছে কোন ব্যক্তির জন্য মানে গুনাহে কাবেরার জন্য এতটায় যথেষ্ট যে অধীনস্থ দাসকে দিয়ে কাজ করাবে কিন্তু তাকে প্রাপ্য মর্জি মানে মজুরি এটা দেবে না দেখেন এটা দাসকে যদি অতিরিক্ত কাজ করে নেন তাকে অবশ্যই মজুরি দিতে হবে ইসলাম এটা বলছে এটা কি দাস প্রথা বলবেন এটা সাধারণ মানে স্বাধীন পুরুষ নারী যেমন অধিকার ইসলামে ঠিক সেই অধিকারটা দেওয়া হয়েছে হাদিস নম্বর 3 দাস দাসীর সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবে মনিব মানে আপনার যদি একটা দাস থাকে কৃত দাস থাকে তো মনিব বেশ মনিবকে মনিব মানে দাস দাসীর একটা অধিকার এটা ইসলাম বলছে যে মনিবের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবে দলিল সহি বুখারী সহি বুখারী হাদিস নম্বর 5040 সহি বুখারী হাদিস নম্বর 5040 সহি মুসলিম হাদিস নম্বর 1693 সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 3846 মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 7226 সুনদারিমি হাদিস নম্বর 1118 ইরউল উল গলিল হাদিস নম্বর 2177 কিছু না পড়লে মিসকাত হাদিস নম্বর 3347 মিসকাত আল মাসাবি দেখে নেবেন হাদিসটা আছে যে দাস দাসী তার মনিবের সঙ্গে খাবে পৃথিবীর কোন ইতিহাসে দেখেছেন যে দাস দাসী মনিবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবে দেখেছেন বরং তাকে খেতে দেওয়া হয় না নির্যাতন করা হয় দেখেন দলিল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের খাদেম যখন তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে আর সেই খাদ্য প্রস্তুতকালে তাপ ধোয়ার কষ্ট সহ্য করে তবে তাকে যেন নিজের সাথে বসে খাওয়াও চিন্তা করেছেন তাকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াও এখানে খান্ত না আল্লাহর রাসূল তারপরে আবার বলছে নিতান্তই যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় দেখেন নিতান্তই যদি তারপরে খাদ্য খানার জন্য আল্লাহ রাসূল বলেন যে তাকে বসে খাওয়াও আর নিতান্তই যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় আল্লাহর রাসূল কি বলেন দেখেন তবে তা হতে এক দুই লুকমা যেন তার হাতে তুলে দাও হয় চিন্তা করেন খাদ্য যদি না থাকে মনি বেকা খাবে জিনা আল্লাহর রাসূল বলছে যে তোমার দাস দাসী যারা আছে তাদেরকে তুমি নিয়ে আসো নিয়ে এসে এক সঙ্গে বসে খাও আর খাদ্য যদি তোমার কাছে নিতান্তই কম থাকে তো তোমার যদি চার লুকমা থাকে তো এক দু লুকমা তাকেও তুমি দিয়ে দাও 
চিন্তা করে ছেলের দাস দাসী বলবেন না ছেলে সন্তান বলবেন ভাই ছেলে যদি থাকে আমরা তো এমনটাই করি যদি আমাদের যেটা থাকে আমরা সেটা দিই আমরা ভাগ করে খাই চিন্তা করেছেন দলিল নাম্বার চার দাস দাসীর অধিকার এবং মর্যাদা ইসলাম কি দিয়েছে এই অধিকার মর্যাদা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এগুলোকে দাস দাসী প্রথা বলা উচিত নয় নিজের সন্তান নিজের স্ত্রীর প্রতি যতটা দায়িত্ব ঠিক অতটাই দায়িত্ব তার মালিকের থাকে দাস দাসীর উপরে দলিল নম্বর চার দাস দাসীকে শিক্ষা দেওয়া দাস দাসীকে মূর্খ করে রাখবে না বরং তাকে শিক্ষা দিতে হবে তাকে পড়াশোনা করাতে হবে তাকে ইউনিভার্সিটি কলেজ যত দূর সে পড়তে চায় তাকে পড়াতে হবে ইসলাম সে অধিকার দিয়েছে আপনি কোন দাস দাসা আপনি ভাবছেন দাস দাসী ওই প্রাচীনকালে যে না ইসলাম ওই দাস দাসীকে একদম লাথি মেরে গুড়িয়ে দিয়ে উড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে ইসলাম এমন জিনিস দিয়েছে যে মানুষ এইসব অধিকারের কথা শুনলে মানুষ স্বাধীন মানুষ বলবে যে আমি দাস হব অনেক স্বাধীন গরিব দুস্থ মানুষ আছে তারা ইসলামের অধিকার দাসের যে অধিকার দেওয়া সেটা শুনে তারপরে বলবে যে আমি দাস হয়ে যাব কেননা তার সামর্থ্য নাই যে তা সে অত সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করবে যতটা ইসলাম অধিকার দিয়েছে আরও আছে দেখেন যে দাসের শিক্ষার ব্যবস্থা হাদিস আহ সৈ বুখারি হাদিস নাম দু হাজার এবং হাদিস নাম্বার সাতানব্বই দেখবেন বুখারি আধুনিক প্রকাশনী বুখাশনী বুখারি হাদিস নাম দু হাজার তিনশো বাষট্টি ইসলিং ফাউন্ডেশন সৈয়াল বুখারি হাদিস নাম দু হাজার হাদিসে বর্ণনাকারী আবি মুসা আশারি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলেন নবী করিম সাল্লু আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে লোক তার বাদীকে উত্তম রূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিবে জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং আদব এবং আচার আখলাক ব্যবহার ভদ্রতা শেখাবে ভদ্রতা শেখাবে ভদ্রতা চূড়ান্ত শিখর পর্যন্ত তাকে যাকে শেখাবে শেখাবে এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে সে দ্বিগুণ সব লাভ করবে চিন্তা করেছেন আল্লাহ বলছে যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে লোক তার দাস দাসীকে বাদীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেবে এবং তাকে ব্যবহার তাকে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ব্যবহার শেখাবে তাকে আধুনিক কালচার যদি বলেন আধুনিক কালচারের ব্যবহার আখলাক শেখাবে ইসলামিক কৃষ্টি কালচার শেখাবে তারপরে সেই নারীকে আজাদ করে দিবে তারপর যদি সে বিবাহ করে তাহলে ডবল নেকি দেওয়া হবে চিন্তা করেছেন এটাকে দাস প্রথা বলবেন নিজের ছেলে মেয়ের মতো অধিকার দেওয়া হচ্ছে হাদিস নম্বর পাস ইসলামের দাস দাসী প্রথা দেখেন দাস দাসী ধরুন বাড়িতে কাজ করছে সে যদি কোনো ভুল করে কোনো একটা ভুল করে ফেলেছে অন্যায় করে ফেলেছে কি করবেন অন্যায় করে ফেলেছে তাকে থাপ্পড় মারবেন একখানা আমরা হলে থাপ্পড় মারবো আধুনিক যারা দাস দাসী বিরুদ্ধে কথা বলছে তারা একটা থাপ্পড় মারবে মারবে কি এমনকি মারছে মারছে বাংলাদেশে কিছু না আগে চট্টগ্রামে ঘটনা দেখালো যে তাকে মেরেছে তার মামা বাড়িতে গিয়ে অনেক দেখছি যে কাজের মেয়েকেও মারে দাস দাসী তো দূরে কথা কাজের মেয়েকেও মারে ইসলাম কি বলছে দেখেন দাস দাসী যদি ভুল করে তার বিধান হাদিস মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নাম তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি সন আবু দাউদ হাদিস নাম পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি সন উল কুবরাল ইল বৈহাকি হাদিস নাম পনেরো হাজার সাতশো নিরানব্বই সিলসিলা হাদিস সাহিয়া লিল আলবানি হাদিস নাম চারশো অষ্টআশি নাস্তিকদের জন্য মিসকাত দেখে নেবেন তিন যারা বাংলা দেখতে চান হাদিসগুলো চেক করতে চান যে আমি ভুল বলছি না হাদিস বলছে দেখেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রদিয়াল্লাহ আনু বলেন তিনি বলেন জৈনক্য ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাহু আলী সাল্লামের নিকটে এসে বললেন হে আল্লাহ রসুল গোলামকে তার অপরাধের জন্য কতবার আমরা ক্ষমা করব মানে দাস যদি কোনো অন্যায় করে গোলাম যদি কোনো অন্যায় করে তাকে আমরা কতবার ক্ষমা করব সে একটা ভুল করল তাকে কি আমরা কি আঘাত করতে পারি বা তাকে কি শাস্তি দিতে পারি না তাকে ক্ষমা করব বা যে কতবার ক্ষমা করব প্রশ্ন হচ্ছে কতবার ক্ষমা করব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন কোনো কথা বললেন না সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা তাকে কতবার ক্ষমা করব রসুল আবারও নিশ্চুপ নিশ্চুপ থাকলেন তৃতীয়বার প্রশ্নের জবাবে বললেন তাকে ক্ষমা করো প্রত্যহ প্রত্যেক দিন সহুত্তর বার প্রত্যেক দিন যদি সহুত্তর বার অপরাধও করে তাহলে সেই দাসকে সেই দাসীকে তুমি ক্ষমা করে দাও চিন্তা করেছেন একটা দাস যদি একটা কাজ করেছে একটা কাজ করতে গিয়ে একটা ভুল করেছে একে মারবেন এটা নয় আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করো আর ক্ষমা কতবার করবে সত্তর বার তাকে ক্ষমা করো দিনে সহুত্তরটা যদি অপরাধ করে ভুল করে আল্লাহ রসুল বলছে তাকে সহুত্তর বার ক্ষমা করো সহুত্তর বার এখানে বিশেষ করে ব্যাখ্যাকারক সে বুখারির মুসলিমের ব্যাখ্যাকারীগণ তারা এখানে অনেক ব্যাখ্যা করেছে বিশেষ করে আইনুল মাহবুদ এসন আবু দাউদের এই পনেরো পাঁচ হাজার একশো চৌষট্টি নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে যে কেন আল্লাহ রসুল বললেন তাকে সহুত্তর বার সে দাসকে ক্ষমা করো প্রতিদিন সহুত্তর বার ভুল করলো তার গায়ে হাত যেন না তোলে তাকে যেন না মারে বরং তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা কেন বললো কেন না সোনান আবু দাউদের এক হাজার পাঁচশো পনেরো নম্বর হাদিস আছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ কাছে সহুত্তর বার তৌবা পাঠ করতেন আলহামদুল
আমরা সকলে জানি যে বিশ্বনবী প্রতিদিন তিনি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত 70 বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আর আল্লাহর রাসূল বলেন তোমার অধীনস্থ যে দাস দাসী থাকবে সে যদি অন্যায় করে তাকে তুমি প্রতিনিয়ত 70 বার ক্ষমা করো তবে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলছে এটা অতিরিক্ত কথা ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলছে যে 70 বার এটা মানে একজিস্ট মানে একদম সঠিক ই নয় বরং সে 100 বার এটা 70 মানে মানে এই আধিক কথা বোঝানো হয়েছে পারলে তুমি যত পারো তত তত ক্ষমা করে দাও তবে ইসলামের যদি ধরে নি হাদিসের আক্ষরিক দিক কমপক্ষে 70 বার প্রতিদিন নাস্তিকরা এখানে বলতে পারে যে জীবনে হয়তো 70 বার ক্ষমা করার কথা জি না প্রতিদিনে কথা বলা হচ্ছে প্রতিদিন কত বার ক্ষমা করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 70 বার ক্ষমা করো দলিল নাম্বার 6 ইসলামে দাস দাসী প্রথা আপনার ছেলে যদি একটা অপরাধ করে আমরা আধুনিক মানুষ তাই তো একটা থাপ্পড় মেরে দিই ইসলাম হচ্ছে ক্ষমা করো যাই হোক দলিল নাম্বার 6 যদি এটা আগে বলেছি যেটা সহিহ বুখারী 2547 নম্বর হাদিস থেকে দলিল দিয়েছিলাম এটা স্বতন্ত্র একটা হাদিস যে কোন দাসকে যদি কাজ করান তো মুনিব আপনি ভদ্র লোক বসে থাকবেন এমনটা নয় ইসলাম বলছে কাজটা যদি দাসটা বা দাসীটা যদি করতে না পারে খুব কষ্ট করে হয় তুমি বসে থাকো না তুমি গিয়ে তাকে সহযোগিতা করো দলিল আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর 190 এটা আদাবুল মুফরাদ বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পারেন আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর 190 যেটা বাংলা হাদিস বিডিতে যে প্রকাশনী যারা বাঙালি শ্রোতা তাদের জন্য আমি আলোচনা করছি তার জন্য সেটা দিলাম 190 নম্বর হাদিস দেখবেন আর যদি পিডিএফ আদাবুল মুফরাদ যেটা আহসান পাবলিকেশন থেকে ছাপানো হয়েছে ওটা হাদিস নম্বর 191 আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাতুল্লাহ তাহকিক 191 নম্বর আছে তো হাদিস বাংলা হাদিস বিডি সফটওয়্যারের 190 নম্বর হাদিস খুলবেন আল আদাবুল মুফরাদ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহর কিতাব তিনি একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন বলা হচ্ছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন তোমার কর্মচারীকে তার কর্ম সম্পাদনের জন্য সাহায্য করো কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মানে কোন আল্লাহর কর্মচারী খাদেম ব্যর্থ হয় না স্পষ্টভাবে কোন দাস দাসী কোন কর্মচারী তাদেরকে অবশ্যই আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে যেটা বুখারী থেকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে একবার যে আল্লাহ সুবহানাহু বলেছে তাকে অতিরিক্ত কাজ দিবে না শব্দের অতীত যদি দাও তাকে সহযোগিতা করো দলিল নাম্বার 7 আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন যে আমরা এক সরি আব্দুল ইবনে মাসউদ বলেন আমি আমার এক গোলামকে প্রহর করেছিলাম মানে আব্দুল ইবনে মাসউদ তার একটা গোলাম একটা দাসীকে মেরেছিল প্রহর করেছিল প্রহর করেছিলাম আর নাস্তিকরা এতটুক দিয়েই খান্ত যেই তো রাসূলের সাহাবীরা তাদের দাস দাসীকে মারত আরে ভাই হাদিসটা এখানে শেষ না কেন অর্ধক পড়েন মুক্ত মনা হলে মুক্ত করে দেন উন্মুক্ত করে দেন সবকিছু বলে দেন হাদিস দেখেন আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর 170 আর সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 1900 48 নম্বর হাদিসে বর্ণনা আছে আব্দুল ইবনে মাসউদ বলেন আমি আমার আমি আমার এক গোলামকে প্রহর করেছিলাম আমি আমার পেছন থেকে ডাক শুনলাম হে আব্দুল ইবনে মাসউদ নিশ্চয় আল্লাহ তোমার গোলামের উপরে তোমার ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান মানে আব্দুল ইবনে মাসউদ বলেন যে আমি একটা দাসীকে আমার মেরেছিলাম তো পেছন থেকে একটা আওয়াজ এলো যে আব্দুল ইবনে মাসউদ তুমি যে তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তোমার দাসের উপরে ঠিক তোমার উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার যে অনেক বেশি ক্ষমতা বান এবার আল্লাহ রাসূল বলেন আমি আব্দুল ইবনে মাসউদ বলেন আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই কথা বলেছেন আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর ওয়াস্তে সে আজাদ যখন আল্লাহ রাসূল বললেন যে তোমার চাই তোমার চাই মানে তোমার তুমি যে দাসটা পরে এত জোর জুলুম করছো তোমার চাইতে ক্ষমতা বান হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা যখন রাসূলের মুখ থেকে শুনেছেন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি করেছেন ওই দাসটাকে আজাদ করে দিয়েছেন মুক্ত করে দিয়েছেন আজাদ করে দিয়েছেন স্বাধীন করে দিয়েছেন দেখেন রাসূল একটা কথাতে এই কথাটা নাস্তিকরা পড়বে না এটা তারা পড়বে না কেন তাদের তো তাহলে সমস্ত কিছু ভেঙে যাবে তাদের যে মিথ্যার কেল্লা এটা তো ভেঙে যাবে তার জন্য তারা এটা পড়বে না আব্দুল ইবনে মাসউদ বলছে তিনি বললেন মানে আমি তাকে আজাদ করে দিলাম তিনি বলেন তুমি যদি তা না করতে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তুমি যদি ওই দাসকে আজাদ না করতে তবে দজক তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করত অথবা দজক তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করত যখন আল্লাহ রাসূল দেখেছে যে আব্দুল ইবনে মাসউদ একজন ব্যক্তিকে একটা দাসকে মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাসূল গর্জে ওঠে বলছে আব্দুল ইবনে মাসউদ তুমি এই কাজটা করেছো যখনই আব্দুল ইবনে মাসউদ গাল রাসূল এই কথা বলেছে আব্দুল ইবনে মাসউদ সঙ্গে সঙ্গে সে দাসকে আজাদ করেছে মুক্ত করে দিয়েছে আর আল্লাহ রাসূল তারপরে খান্ত নন তারপরে বলছে আব্দুল মাসউদ তুমি যদি এই দাসকে মুক্তি করে দিতে না মুক্তি যদি না করতে অবশ্যই তুমি জাহান্নাম তোমার জন্য অবধারিত হতো জাহান্নাম তোমাকে গ্রাস করে ফেলত
দাসকে মারা যাবে না আব্দুল ইবনে মাসুদ একজন সাহাবি তাকে আল্লাহ সাল্লাহ এভাবে ধমক দিয়েছে ভাই ইসলাম দাস প্রথা মানে আপনি কখনোই মোটে এটা ভাববেন না যে ওই জাহেলি যুগে বা এখনো দেখা যাচ্ছে যে দাসে পরে নির্যাতন অত্যাচার খাই খেতে দেয় না এই দাস প্রথা নারে ভাই ইসলাম দাস নাম দাস প্রথার নামটাই আছে কিন্তু ভেতরটা পুরোটাই আলাদা আলহামদুলিল্লাহ ভেতরটা পুরো ছেলে মেয়ের মতো অধিকার নামটা শুরু দাস এটা দেখে আপনারা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন যে এমনটা হওয়া উচিত নয় বরং আপনি ভালো করে ইসলামটাকে দেখেন আর হাদিসগুলো আমি সবগুলো বলছি আপনারা হাদিসগুলো চেক করেন দলিল নম্বর সাত হাদিস নম্বর সাত আম্মার ইবনে ইয়াসার রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে কেউ নিজ গোলামকে নির্যাতন করবে বা প্রহর করবে তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে আল আদাব উল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো আশি মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক হাদিস নম্বর আঠারো হাজার নশো চুয়ান্ন এবং মুসান্নাফ ইবন আবি সাহেবা হাদিস নাম পঁচিশ হাজার চারশো একুশ আপনারা যারা বাংলা পড়তে চান তারা আদবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর একশো আশি দেখে নেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসার আম্মার ইবনে ইয়াসার রদি আল্লাহ তালানু বলছেন যে কেউ তার গোলামকে যদি নির্যাতন করে বা প্রহর করে তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে তাকে কিয়ামতের দিন বাঁধা হবে কোনো মালিক যদি তার গোলামকে যদি মারে বা অন্য কোনো ব্যক্তি সে দাস বলে তাকে মেরে দিল একটা মানুষ একটা দাসকে মেরে দিল তো এখানে স্পষ্ট হয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি দাসকে মারে তাহলে কিয়ামতের মাঠে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে মানে দাসকে যে আপনি নির্যাতন করবেন মারবেন থাপ্পড় দেবেন ইসলাম সে অধিকার দেয়নি ইসলাম সে অধিকার দেয়নি দলিল নম্বর আট তারপরেও দাসকে মারতে আল্লাহ সুনিশ্চিত করেছে তারপরেও যদি কোনো ব্যক্তি যদি দাসকে মেরে দেয় দাসকে প্রচণ্ড মেরেছে দাসকে প্রচণ্ড মেরেছে এই ব্যক্তির বিধান কি ইসলাম সেটা বলেছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ব্যক্তি যদি তারপরে তার দাসকে প্রচণ্ড হারে মারে বেধরব পেটাই তার বিধান কি সেই আমির মানে সেই মালিকের বিধান কি সে মালিককে কি ছেড়ে দেওয়া হবে কি বলা হচ্ছে দেখেন ইবনু অমর আদি আল্লাহ আনু বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহু সাল্লাহু আলী ইসলামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে চপা চপা ঘাট করলো অথবা বিনা অপরাধে হদের শাস্তি দিল চপা ঘাট করল বা কোনো অপরাধ করেনি কিন্তু সেই দাসকে শাস্তি দিল কোনো মালিক তার কাফরা হলো তাকে আজাদ করে দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ চিন্তা করে দেখেন কোনো মালিক তার মালিক দাসের মালিক হয়েছে বলে তুই যেমন তেমন করবে তা নয় বলছে কোনো মালিক যদি তার দাসকে চপা ঘাট করে অথবা মিথ্যা কোনো অপরাধে সাজিয়ে তাকে যদি মা মানে তাকে যদি হদ জারি করে তারপরে যদি কোনো বিধান আরোপ করে আল্লাহ রসুল বলছেন ওই মালিকের কাফরা হলো এটা যে সেই দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে আজাদ করে দিতে হবে চিন্তা করেছেন আজাদ করে দিতে হবে আর তার আগের হাদিস তো বললাম যে দাসকে যদি অনর্থক মারে কিয়ামতের মাঠে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে মালিক বিপদে থাকবে যে দাস পুষবে সেও বিপদে থাকবে রে ভাই যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারবেন না নাস্তিক মুক্ত মানে খ্রিস্টান মিশনারি তারা মানুষকে আগে থেকে এটা ঢুকে রেখেছে দাস প্রথা মানেই দাসে পুরে নির্যাতন মারা মারবে তা খেতে দিবে না অবিচার করবে ভাই ওটা ওই দাস প্রথা ইসলামে এর মধ্যে কিছু নেই আলহামদুলিল্লাহ ইসলামে অধিকার আছে নামটাই শুধু দাস প্রথাটা আছে ভেতরে কিছু নেই তথাকথিত সে দাস প্রথার মধ্যে কিছু ইসলামে নেই আলহামদুলিল্লাহ দলিল নম্বর আচ্ছা এ হাদিসটা যেটা বললাম যে চপা ঘাট করলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে দাসকে যদি মারে তাহলে আজাদ করতে হবে এটা হচ্ছে কাফারা এটা আপনি শুনান আবুদ থেকে দেখে নিতে পারেন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো আটষট্টি সেই মুসলিমে আছে যদি বাংলা রেফারেন্স মিলবে না তাই বলছি না এবং আদাবুল মুফরাদ থেকে হাদিসটা দেখে নেন হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াত্তর শোনা আবুদ দেখতে পারেন পাঁচ হাজার একশো আটষট্টি যে দাসকে যদি আঘাত করা হয় চপা ঘাট করা হয় বা মিথ্যা আরোপ করে অভিযুক্ত করে হজ জারি করা হয় তাহলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে এটা ইসলামী বিধান দলিল নাম্বার নয় আরেকটা দেখেন মারলো আরেকটা হাজির দেখেন সামুরা রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্র বনিত নবী করিম সাল্লাহু আলী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব কথাটা আবার শোনেন সামুরা রদি আল্লাহ তালা তিনি বলছেন রাসুল করিম সাল্লাহু আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন কি যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে কোনো মালিক যে তার দাসকে হত্যা করে আল্লাহসুল বলছে যে দাস হত্যার বিনিময়ে তার মালিককে হত্যা করা হবে এক আল্লাহসুল এখানে খ্যান্ত নন আবার বলছে যে তার দাসের অঙ্গহীন করবে কোন একটা চোখ কেটে দিয়েছে নাকটাকে ভেঙে দিয়েছে হাত ভেঙে দিয়েছে কোনো মালিক যদি তার দাসের উপর নির্যাতন করে হাত পা ভেঙে দেয় চোখ তুলে ফেলে বা কোনো অঙ্গহীন করে দেয় আল্লাহ সুর বলছে হত্যা করবে যে তার দাসের অঙ্গহীন করবে তার মতোই অঙ্গহীন করা হবে এবং সে মালিককে অঙ্গহীন করা হবে ভাই নির্যাতনের কোনো জায়গা ইসলামে নেই এ হাদিস সুনান আবু দাউদ 
হাদিস নম্বর 4515 এবারে একটু চিন্তা করে দেখেন নাস্তিকরা যে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে খ্রিশ্চিয়ান মিশনারি যে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে জিসলামে দাস প্রথা আছে নিকৃষ্ট কাজ ভাই ইসলামের নামটাই শুধুমাত্র দাস প্রথা ভিতরে আপনাদের ওই প্রাচীন কালে দাস প্রথা নাই ইসলাম ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছে অতটায় মর্যাদা বরং বেশি দিয়েছে কত হাদিস শুনবেন এরকম হাজার হাজার হাদিস শোনাতে পারি শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে যাবেন তাই আমি মাত্র একটা বিষয় একটাই করে হাদিস শোনাচ্ছি বেশি যাচ্ছে না দুই আবি লাইলা রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে সালমান রদি আল্লাহ তালা আনু একদা সফরে বের হলেন তার পশর ঘাস হাওদা থেকে নিচে পড়েছিল মানে পশর মানে উটের উপরে যে জিনিসটা থাকে যেখানে মালপত্র থাকে উটের উপরে যে খাপা খাপাচ্ছের মতো থাকে এটাকে বলা হয় ওতে মালপত্র থাকে তো তিনি বলছেন তার ওই খাপ থেকে মালপত্র পড়ে গেল নিচে পড়েছিল তিনি গোলামকে বললেন যদি আমার কিসাসের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় না থাকত তবে আমি অবশ্যই তোকে শাস্তি দিতাম দেখেন একটা গোলামকে তার মালিক নিয়ে যাচ্ছে আর উটের উপরে জিনিসপত্র আছে তাকে দেখত দেখা তুমি এটা দেখে রাখবে কিন্তু পড়ে গেছে তাই সালমান রদ আল্লাহ তালা তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন মানে তখন ওই সালমান রদ আল্লাহ বললো ওই ব্যক্তিকে বললো তার দাসকে বললো যদি কিসাসের ভয় না থাকতো তাহলে তোমাকে হত্যা করতো মানে এত রেগে গেছে কিন্তু ইসলাম যেহেতু বলেছে কোনো দাস যদি অপরাধ করে তাই ক্ষমা করে দিতে হবে কোনো দাসকে তুমি যদি আঘাত করো তোমাকেও আঘাত করা হবে মালিককে মারা হবে কোনো দাসকে যদি হত্যা করে তাহলে মালিককে হত্যা করা হবে এই জন্য বলছে এই জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম কিছু বললাম না হাদিস আদাবুল মুফরাত হাদিস নাম্বার একশো একাশি দেখেন কোনো নির্যাতন অত্যাচার ইসলামে নেই দাস বলে যে তাকে নির্যাতন করবেন নেই একাদ শোনায় কয়েক হাজার হাদিস পাঠ করে শোনানো সম্ভব দলিল নম্বর এগারো যে দাসকে কেমন সুবিধা দিবেন আলোচ্চল ভাষার যেটা যে দুনিয়াতে যত সমস্ত সুবিধা আছে দাসকে কম্পিউটার শেখানো দাসকে আপনি স্কুল কলেজে পড়ানো মানে যত হালাল বৈধ কাজ একজন স্বাধীন মুসলিমের জন্য বৈধ সমস্ত সুবিধা দিতে হবে কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বড় একটা হাদিস আছে বড় হাদিসটা আমি পড়ব শেষ অংশে পেয়ে যাবেন যে দাসকে সমস্ত সুবিধা দিতে হবে যদি কম্পিউটার শিখতে চায় কম্পিউটার শেখার অধিকার তার আছে কম্পিউটার শেখার দাসের অধিকার আছে যদি স্কুলে পড়তে চায় স্কুলে পড়া তার অধিকার আছে সমস্ত সুবিধা দিতে হবে কোনো সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না তাকে দেশের রাজত্ব রাজত্ব চালানোর মতো যদি দাসের যদি সামর্থ্য থাকে জ্ঞান থাকে তাকে রাষ্ট্র ছেড়ে দিতে হবে হাদিস আসছে এই হাদিসটা পাবেন আদাবুল মুফরাত হাদিস নাম্বার একশো ছিয়াশি এবং একশো সাতাশি আপনারা বাংলা হাদিস বিডি থেকে দেখবেন আদাবুল মুফরাত একশো ছিয়াশি সাতাশি নম্বর হাদিস একটু বড় হাদিস আমি পাঠ করছি এখান থেকে অনেক মাসালে সমাধান হয়ে যাবে উবাদা ইবনু ওয়ালিদ ইবনু সামিদ রদি আল্লাহ আনু বলেন আমি এবং আমার পিতা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে আনসারের জীবদ্দশায় তাদের এই জনপদে রওনা হলাম সর্বপ্রথম এই মহল্লায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলেন নবী করিম সাল্লাহামের সহচর আবুল ইয়াসার রদি আল্লাহ আনুর সাথে তার সাথে তার একটি গোলামও ছিল তার সঙ্গে তার একটা গোলামও ছিল তাদের দুজনের পরনে ছিল দামি চাদর ও খাকি সাধারণ চাদর আমি তাকে বললাম দেখেন তার দুজনের পরনে কি ছিল কথাটা মনে রাখবেন যে তাদের দুজনের পরনে ছিল দামি চাদর ও খাকি সাধারণ চাদর আমি তাকে বললাম চাচা যান আমি যদি গোলামের চাদরটি মানে আপনি যদি গোলামের চাদরটি নিতেন এবং আপনার খাকি চাদরটা আমাকে দিতেন অথবা আপনি খাকি চাদর দিয়ে তাকে দামি চাদর সম্পূর্ণটা দিতেন তবে আপনাদের দুজনেরই তো একটা করে চাদর হতো চিন্তা করেছেন মানে মালিকের চাদরটা কাকে দেবে গোলামকে দিতে বলছে আর গোলামের চাদরটা মালিককে নিতে বলছে অথবা আপনি যে মানের চাদরটা পরেছেন গোলামকে সেটা যদি দিতেন দেখেন কি বলছে দেখেন অধিকার দেখেন কাকে নিজের পোশাকটা পর্যন্ত এবার বলছেন দেখেন তিনি আমার মাথা তিনি তিনি আমার মাথায় তার হাত বুলিয়ে বললেন হে আল্লাহ একে বরকত দান করুন হে ভাতিজা আমার এই দুই চোখ দুই চোখ দেখেছে আমার এই দুই কান শুনেছে আমার এই অন্ত তা সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং তিনি তার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তাই পড়াবে তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করো দেখেন আল্লাহ সাল্লু কি বলছেন দেখেন সাহাবিরা আমল করেছে রসুল যে শুধুমাত্র বলেছে থিওরি এটা নয় সাহাবিরা প্র্যাকটিসও করেছে তারা তার গোলামকে নিজের শাল নিজের চাদর সেম সেম দিয়ে দিয়েছে এবং বলছে যে আমি রাল্লা রসুলের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি যে তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খাওয়াও 
তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তা পরাবে তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করবে যত সমস্ত আছে সমস্ত কিছু তাকে দেবে তোমার সামর্থ্য যা আছে সবকিছু তোমার দাসকে দেবে প্রদান করো কিয়ামতের দিন আমার সব সমূহ অংশ বিশেষ তারা গ্রহণ করতে চাইতে আমার নিকটে সহজতর হবে চিন্তা করে দেখেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম পরিষ্কার বোঝায় দুনিয়ার সামগ্রিক যত কিছু সুবিধা আছে সমস্ত সুবিধা দাসকে দিতে হবে বঞ্চিত করা যাবে না বলেন তো আর কি দরকার আর কি দরকার এটা কি দাস প্রথা চিন্তা করেছেন ইসলামের দাস প্রথা মানে এত সুন্দরভাবে এটাকে বলা হয়েছে বা এত সুন্দর ইসলামের দাসের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তারপর এটাকে দাস প্রথা আর কিভাবে বলবেন নামটাই দাস প্রথা আমি আগে বলেছি ভেতরে কিছু নেই সেই সব দাস প্রথা এবং ছেলে মেয়ের মতো অধিকার দেওয়া হয়েছে দলিল নাম্বার এগারো যে আল্লাহ শুধু থিওরিক্যাল নয় সাবিরা প্র্যাকটিস করেছে সাবিরা প্র্যাকটিস করেছে তার উদাহরণ দিচ্ছে দেখেন এই হাদিস আছে সৈ বুখারি তিরিশ নম্বর হাদিস শুধু তিরিশ সৈ বুখারি তিরিশ নম্বর হাদিস এবং হাদিস নম্বর বুখারি দু হাজার এবং ছ হাজার এগুলো সব তৌহিদ প্রকাশনী থেকে মিলে যাবে দেখেন মারুন ইবনু সুয়াইদ রহেমাহুল্লাহ বলেন আমি আবু জার রদি আল্লাহ তালা আনহুর পরনে একটি লাল বর্ণের চাদর এবং তার গোলামের পরনেও একই রকম চাদর দেখলাম দেখেন কি বলছেন আবু জার রদি আল্লাহ আনু সম্পর্কে বলছে যে মারুয়া ইবনু সুয়াইদ রহেমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে আমি একদা আবু জার রদি আল্লাহ তালা আনহুর পরনে একটি লাল চাদর দেখলাম ঠিক একই রকমের কাপড়ের তার দাস যেটা ছিল তার পরনেও দেখলাম আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমি এক ব্যক্তিকে মানে আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম সে নবী করিম সাল্লাহামের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী করিম সাল্লাহাম আমাকে বলেন তুমি কি তার মাকে তুলে গালি দিয়েছ আমি বললাম হ্যাঁ আমি বললাম আমি বললাম হ্যাঁ তিনি বললেন তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই আল্লাহ সুর বলছেন যে কোন একজন ব্যক্তি তার দাসকে গালি দিয়েছিল মা তুলে গালি দিয়েছিল আল্লাহ সুর সঙ্গে তুমি কি গালি দিয়েছিল ও বলে হ্যাঁ আলসুল বলছে তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই তারপরে কি বলছে দেখেন আল্লাহ তাদেরকে তোমার অধীনে করেছে সুতরাং যার অধীনে তারা মানে যার অধীনে তার ভাই আছে বলে আলসুল বলছেন যে তার দাস আছে বলছে তার ভাই আছে সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়াই সে যা পরে তাকেও যেন তাই পড়াই এবং তাদের ওপরে তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপাবে না এরূপ কাজ তাদের করতে দিলে সে যেন তাদের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতাও করে সেই বুখারি হাদিস নাম তিরিশ হাদিস নাম দু হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাদিস নাম ছয় হাজার চুয়ান্ন আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবের প্র্যাকটিস করেছে আবু জাহ রদি আল্লাহ তালা আনু তার দাসকে নিজে যে পোশাক পড়েছিলেন সেই পোশাকটা তার দাসকেও পড়েছিলেন একই জিনিস তার জন্য যেন তাবেই এই মারা ইবনে সাহিদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি যেন তাবেই তিনি তখন সাবেকের জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি এমন করেছেন কেন তখন আবু জাহ রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস শোনাচ্ছেন যে আল্লাহ সুলকে আমি এটা বলতে শুনেছি তার জন্য আমি এমনটা করেছি দেখেন সাহাবা রদি আল্লাহ তালামরা এটা আল্লাহ সাল্লাহ কথাকে মান্য করেছে প্র্যাকটিস করেছে স্পষ্ট এটা শুধু থিওরিক্যাল না এটা প্র্যাকটিক্যাল আলহামদুলিল্লাহ দলিল নাম্বার তেরো দাসদের পরে সদাই ব্যবহার করা আল্লাহ সাল্লু বলছে দাসদের ব্যাপারে সদাই হবে তাদের পরে নির্যাতন করবে না এখন সাহাবিরা সদাইয়ের অর্থ কি বুঝে দেখেছেন সাহাবিরা যে শুনেছেন আল্লাহ সাল্লু বলছে সদাই হয় তো সাহাবিরা এই সদাইয়ের অর্থ কি বুঝেছে দেখেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন এটা ইসলাম রে ভাই গজা মিল দেয় কোনো জায়গা নেই আমি হাতিসগুলো নিজের মাইন্ড থেকে ফ্রেশভাবে বলতে পারতাম আমি হুবহু পড়ছি এই জন্য যেন কোনো ওয়ার্ড বাদ মানে বাদ না যায় নাস্তিকরা অর্ধেক পড়বে অর্ধেক বাদ দিয়ে দেয় এই যে এখানে বলে আবু জাত একজন দাসিকে গালি দিয়েছিল এতটা নাস্তিকা ডট কমে তারা উল্লেখ করেছে বাকি তারা দেয়নি এবং অর্ধেক অর্ধেক কাট করে তারা নাস্তিকরা মানে মানুষের সঙ্গে প্রচার করছে তেরো নম্বর দলিল লেখেন দাসের প্রতি সদাই ব্যবহার করা আবু উমামা রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন নবী করিম সাল্লি লাহুল ইসলামের সাল্লামের দুইটি গোলাম সহ আসলেন এদের একটি আলী রদি আল্লাহ তালা আলহুকে দিয়ে তিনি বললেন তাকে মারধর করবে না আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম আলী রদি আল্লাহ তালা আলহুকে দুটো গোলাম দেওয়ার পরে আল্লাহ সাল্লু বললেন তাকে তুমি মারধর করবে না কেননা নামাজিকে নির্যাতন করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সে আমাদের নিকটে আসার পর তাকে আমি তাকে আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি অপর গোলামটি তিনি আবু জর রদি আল্লাহ তালা আনুকে দিয়ে বললেন তার সাথে সদাই ব্যবহার করো দেখেন আলী রদি আল্লাহ তালুকে দিয়ে বললেন আল্লাহ রসুল যে তুমি তাকে মারধর করতে দেখবে না একে আমি নামাজ পড়তে দেখেছি এ গোলাম হয়েছে তো কি হয়েছে একে তুমি মারধর করবে না আর একটা গোলাম আল্লাহ রসুল আবু জর রদি আল্লাহ তালুকে দিলেন দেওয়ার পরে বললেন তুমি তার সঙ্গে সদাই ব্যবহার করবে সদাই ব্যবহার করবে এবং আবু জর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি তখন কি করলেন সেই গোলামটাকে নিয়ে তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন দেখেন 
মুক্ত করে দিলেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন সে কি করছে মানে সেই দাসটা যে তোমাকে দিয়েছিলাম সে কি করছে আবু জারিফ আবু জারিফ আবু জার রদি আল্লাহ তালা আনুকে আল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা করছেন আবু জার রদি আল্লাহ তালা আনু বলেন আমি আপনি আমাকে তার সাথে সদাই ব্যবহার করতে বলেছেন তাই আমি তাকে দাস মুক্ত করে দিয়েছি আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নাম্বার একশো বাষট্টি আসা নিশা ছত্রিশ নম্বর আয়াতেও এই ঘটনা মানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা আছে আদাবুল মুফরাদের একশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে এটা স্পষ্ট হাদিস বর্ণনা এসেছে দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ আলী রদ আল্লাহ তালহুকে বললেন যে তোমাকে দাসটা দিলাম খবরদার মারবে না আবু জর রদ আল্লাহ তালহুকে আল্লাহ সাল্লাহ একটা দাস দিয়ে বললেন যে খবরদার এক সঙ্গে মানে সদাই মানে সৎ ব্যবহার করবে সহনশীল হবে তো আবু জর রদ আল্লাহ তালহুকে এই কথা যখন শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি করেছেন তার দাসটা আল্লাহ সাল্লাহ যে দিয়েছিলেন তিনি সেটাকে মুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ সাল্লাহ পরবর্তী সময় জিজ্ঞাসা করছে আবু জর তোমাকে যে দাসটা দিয়েছে কী অবস্থা আর আবু জর রদ আল্লাহ তালহু বলছে যে আল্লাহ সুল আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি কেন মানে আপনি আপনি বলেছেন তার সঙ্গে সদাই ব্যবহার করতে আমি মুক্ত করে দিয়েছি চিন্তা করেছেন দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে এটা দাস প্রথা ভাই ইসলামী দাস প্রথা আমি বারবার বলছি যে সেই যেটা নাস্তিকরা সাজা চেয়ে দাস প্রথা নয় ইসলাম ওই দাস প্রথাতে মানে না ধিক্কার জন্য প্রতিবাদ জানাই যারা নিজের দাসকে হোক আর যে কোনো মানুষকে হোক নির্যাতন করে মানুষ তো দূরের কথা কুকুরকে যদি নিরভাবে কেউ হত্যা করে সেই বুখারি মুসলিমের একাধিক হাদিস আছে সেই বুখার তিন হাজার তিনশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস দেখেন যে একটা ইহুদি মেয়ে একটা কুকুরকে পানি পান করে জান্নাতে গিয়েছে আবার সেই বুখারি দেখেন তিন হাজার তিনশো আঠ নম্বর হাদিস একটা মেয়ে একটা বিড়ালকে নিরীহভাবে হত্যা করেছিল খেতে না দিয়ে আল্লাহ সাল্লু বলছে মেয়েটা জাহান নামে যাবে চিন্তা করেছেন তাই ইসলাম এটা বলেছে যাই হোক হাদিস নাম্বার চোদ্দ আমরা সকলে জানি যে নারীর স্বামী স্ত্রীর অধিকার কি যে মানের খাচ্ছে সে মানের খাওয়াবা মানে স্বামী যে মানের খাবে তার স্ত্রীকে সে মানের খাওয়াতে হবে আর তা কি যে স্ত্রীকে যদি এক লুকমাও যদি খাবার যদি স্বামী তুলে দেয় তাহলে কি এটাকে বলা হয় সদকা সে বুখারি মুসলিম একাধিক হাদিস যে কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ভালোবেসে এক লুকমা যদি খেতে দেয় তো সেটা সাদকা হিসেবে আল্লাহ কবুল করেন তবে দেখেন মিগদাম রদ আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহু আলী ওসাল্লামকে বলতে শুনেছি তুমি নিজে যা খাও তাও সাদকা তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র ও খাদেমকে যা খাওয়াও তাও সাদকা আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নাম্বার একশো চুরানব্বই তবরানি মুজামুল কাবির হাদিস নাম্বার দুশো আটষট্টি সন কুবর আলী বেহাকি চতুর্থ খণ্ডে তিনশো এক পৃষ্ঠা আদাবুল মুফরাদ থেকে হাদিসটা দেখতে পারবেন বাংলাতে একশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ সুল বলছেন যে তুমি যা খাও সেটা সাদকা তুমি তোমার স্ত্রীকে যেটা খাওয়াচ্ছ সেটা সাদকা তুমি তোমার খাদেমকে যেটা খাওয়াচ্ছ সেটাও সাদকা সেটা সাদকা মানে গোলামকে যদি খাওয়া এটা সাদকা স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রের সঙ্গে সন্তানের সঙ্গে তার খাদেমকে শব্দ ব্যবহার করছে চিন্তা করেছেন দলিল নম্বর পনেরো যাই হোক আমাদের এই আলোচনার পরে এই আলোচনার পরে ইনশাল্লাহ আমরা তাদের কমান্ট আছে অনেকগুলো কমান্ট পড়বো ইনশাল্লাহ এবং আমাদের অনেক ভাই আছে অপেক্ষা করছে আমি তাদেরকে অ্যাড করব। অনেক লম্বা ট্রফিক মানে সমস্ত বিষয় যদি আমরা আলোচনা করতে যাই অনেক সময় লেগে যাবে তবে দাস দাসী প্রথা সম্পর্কে ইসলামে যৌন যৌনতা এবং নারীদেরকে যে দাস প্রথা করা হয় এই বিষয়ে একটা আলাদা ইনশাল্লাহ আমরা ভিডিও লাইভ করবো আর একটা তো দলিল নাম্বার পনেরো যে দাসকে মুক্ত করে বিয়ে করা এ বিষয়ে একাধিকবার বলেছি সেই বুখারি হাদিস নয় সাতানব্বই হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ সেই বুখারির আপনারা দেখে নেবেন আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই বুখারি দু হাজার তিনশো উনাশি নম্বর হাদিস আবু মুসা আশারি রদ আলু তাল আনু বলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে লোক তার বাদীকে উত্তম রূপে জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে সে দ্বিগুণ সোয়াব লাভ করবে আর যে ব্যক্তি কৃত কৃত দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে সেও দ্বিগুণ সোয়াব পাবে মানে এখানে দাসকে মুক্ত করে বিবাহের কথা আছে দাসকে বিবাহ করা যায় ইসলাম দিয়েছে অন্য জায়গায় দাসের সঙ্গে তো মানুষের মতো আচরণই করা হয় না ইসলাম ইসলাম বিয়ের পর্যন্ত অফার দিয়েছে যে দাসকে বিয়ে করা বৈধ দলিল নম্বর ষোলো এবং এই বিষয়ে শেষ এ দলিলটা আমরা দেবো আর দেবো অনেকগুলো দলিল নোট করেছিলাম ইসলামে দাস যেসব দাস আছে এই দাসদেরকে যদি আপনি চান তাদেরকে নেতা পর্যন্ত বানাতে পারবেন দাসকে নেতা বানানো দাসকে আমির বানানো দাসকে আপনি আমির বানিয়ে দিতে পারেন ইসলাম এই অধিকার দাসের দিয়েছে পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গাতে আপনি দেখেছেন যে দাসকে আমির বানানো বা দাসকে নেতা করে দেওয়া দাসের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া নেই কিন্তু ইসলাম দিয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কী বলছে দেখেন দাসকে নেতা বানানো দাসের নেতা এটা অন্তত মিষ্কার থেকে দেখে নেবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছয়শো বাষট্টি সৈ মুসলিম হাদ
দারুল ফাদের কর্মিক দিচ্ছে এটার বাংলা অনুবাদ মুসলিম নুসখা নেই তো আপনার মিশকার দেখে নেবেন তিন হাজার ছয়শো বাষট্টি নাম্বার হাদিস উম্মুল হাসান দরদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে তিনি বলেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যদি কোনো বিকলঙ্গ কুৎসিত গোলাম কেউ তোমাদের শাসক তথা নেতা নিযুক্ত করা হয় আর সে আল্লাহ তালার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালিত করে তাহলে অবশ্যই তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে আল্লাহ সাল্লু বলছে তোমাদের জন্য যদি কুৎসিত হাফসি কালো কুচকুচে এমন কোনো দাস ব্যক্তিগত যদি এই স্বাধীন পুরুষ যারা আছে স্বাধীন নারী যারা আছে তাদের আমির বানিয়ে দেওয়া হয় তবুও তোমরা কুচ্ছিত দাসের আনুগত্য করতে বাধ্য যদি দাসে মানে ওই দাসের আনুগত্য না করে ইসলামে বৃদ্ধাচরণ করা হলো তারা গোনা করবে গোনায় কাবিরা হবে তাকে যে নেতা বানানো হয় ইসলাম মানে বোঝা যাচ্ছে যে দাসকে নেতা হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় শুধু এমনটা নয় ইসলামে যে নেতা যে হয়েছিল এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ তালা আনুর যে গোলাম ছিল আম্মার বিন ইয়াসির আব্দুল ইবনু মাসুদ যখন কুফায় গিয়েছিলেন তখন আম্মার বিন ইয়াসির রদি আল্লাহ তালা আনুকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সেখানকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাকে নেতা বানিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামে আছে এমন কি দাসের যদি দাস ইসলামে যে দাস তার যদি যোগ্য হয় যোগ্য হয় তাকে পার্লামেন্টে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে যে যোগ্য হয় যে শিক্ষিত হয় এমনকি দাস একজন ধরুন আমি আছি আর একটা দাস একটা দাস যদি কোরআনের হাফেজ হয় ধরেন আমি দশ পাড়া কোরআনের হাফেজ একটা দাস আছে সে পনেরো পাড়া কোরআনের হাফেজ এখন নামাজকে পড়াবে আমি পড়াবো না দাসটা পড়াবে আরে ভাই দাস পড়াবে ইসলামী অধিকার দিয়েছে যে দাস তাকেও ইমামতির হকদার দিয়েছে আর কি অধিকার চেয়ে বলেন অসংখ্য অধিকার যেগুলো আমরা দেখতে পাই যে দেওয়া হয়েছে আর সাহাবিদের মধ্যে অনেকজন আছে যেমন এক বিখ্যাত সাহাবি আতাবিন আবির রাবা একশো চোদ্দ হিজড়িতে মৃত্যু ইনার একটা পরিচয় হচ্ছে ইনি কে ইনি হচ্ছে ইমাম আবহানি পেরামহল্লার উস্তাদ আতাবিন আবির রাবা তিনিও দাস ছিলেন আর তাবে ইন দেখবেন যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে তাবেন তাবেন যে জীবন কথা প্রথম খণ্ডের একশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠাতে আছে তো আমরা সার্বিকভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামের দাস প্রথা নামে শুধু দাস প্রথা কিন্তু এর অধিকার এত পরিমাণ অধিকার স্বাধীন পুরুষ নারীর চেতে বেশি অধিকার যেটা আমরা একাধিকবার প্রভাব প্রমাণ করেছি আর কত প্রমাণ করব মানে এইভাবে হাদিস বলতে লাগলে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি তো তিনশোর ওপরে হাদিস আমি জোগাড় করেছি মাত্র কবে কালকে রাত থেকে এই সকাল পর্যন্ত পাঁচ ছ ঘন্টা তো আমি এতগুলো হাদিসকে সংকলন করেছি তো এরকম ওই ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ইসলামের দাসের অধিকার কি দেওয়া হয়েছে আর যদি ইসলামী ফেকার দিকে চলে যায় ফেকা এগুলো তো হাদিস থেকে সরাসরি যদি ফেকার দিক থেকে চলে যাই তো ইসলামে দাসের অধিকার কমপক্ষে সাড়ে পাঁচশো খানা মাসালা আছে যে ইসলামে সাড়ে পাঁচশো খানা দাসকে অধিকার দেওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচশো খানা আর অধিকাংশ জায়গায় জায়গায় গিয়ে দেখা যায় যে কমপক্ষে সিক্সটি পারসেন্ট মাসালাতেই স্বাধীন পুরুষের চাইতে দাস দাসীদের অধিকার বেশি দেখেন একজন দাস আর একজন স্বাধীন পুরুষ তারা সব জায়গাতে হুবু হু এক হতে হবে এমনটা নয় অনেক জায়গাতে দাসকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু জায়গাতে পুরুষ মানে স্বাধীন পুরুষ নারীকে সম্মান দেওয়া হয়েছে এটা হয়ে হয়ে থাকে অনেক জায়গাতেই এটা স্বাভাবিকভাবে হয় তো যাই হোক আমরা আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করব দেখেন আমরা প্রথমে বলেছি যে ইসলামের দাস প্রথা ছটা পর্যায়ের পরে একজন ব্যক্তিকে দাস করা হয় তারপরে যদি সে আসলে দাসে রূপান্তরিত হয়ে যায় তো তাহলে কি করতে হবে দাসের এই সম্মান এই মর্যাদাগুলো দিতে হবে প্রত্যেকটা মর্যাদা দাসকে দিতে হবে একটা যদি মালিক যদি অমান্য করেছে তাহলে সব বলেছে দাসকে কেউ যদি মারে তাকেও হত্যা করা হবে দাসকে যদি কেউ হত্যা করে ফেলে তাকে হত্যা করা হবে দাসকে কেউ যদি একটা নাক কেটে দেয় মালিকের একটা নাক কাটা হবে দাসকে যদি অনর্থক বেশি কাজের চাপ দিয়ে দাও তাকেও নির্যাতন করা হবে অসংখ্য যেগুলো দেখলেন এতগুলো অধিকার সবগুলো অধিকার দাস কি দাসত্বের মধ্যে পাচ্ছে তারপরেও এর পরেও কথা আছে এত অধিকার পাওয়ার পরেও ইসলাম কিন্তু দাস মুক্তি করার জন্য দাসকে আজাদ করে দেওয়ার জন্য ইসলাম অনেকগুলো অপশন রেখেছে ইসলাম অনেকগুলো অপশন রেখেছে যে দাসকে তাকে দাসত্বের মধ্যে রেখো না তাকে ছেড়ে দাও তাকে ছেড়ে দাও অনেকগুলো অপশন আছে দেখেন অনেকগুলো অপশন আমি মাত্র দশখানা অপশন বলবো যে ইসলামে দাসকে দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ রাখা নয় বরং ইসলাম বলছে দাসকে মানে রাখতে চাই না মানে তাকে ছেড়ে দিতে হবে যে কোনো পর্যায়ে ইসলাম চেয়েছে যে দাসকে আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও মাত্র দশটা উদাহরণ দিব অনেকগুলো ধন দেওয়া সম্ভব কিন্তু সময় অনেকটা হয়ে যাচ্ছে অনেক ভাই অ্যাড হবে তার জন্য মাত্র দশটা আমি দেব দেখেন প্রথম কথা যে দাস মুক্তির ব্যাপারে দেখেন কোনো মুসলিম যদি অপর কোনো মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে আমি ধরুন একটা মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলি তাহলে আমার বিধান কি আমি একজন নিরব মুসলিম ভাইকে আমি হত্যা করেছি আমার বিধান কি তো ধরুন অপরাধ আমি করলাম এই অপরাধের কা
Suranisa Kulan at number ninety two, Suranisa son of four at number ninety two, Manebrana boy, Allah Subanatala Bolche, Konamustim Bakti to the Purkun Mustim Giju Hutta Kurifele, to Amaru Potakun Waji Hojaka Golam, Ke Ajad Kora, at a Golam at a Dashke Ajad Kuriditove, Dakin, Opera Golamami, Kintata Dashki Che, Mukti Hijache, Ak number, do you number? কোন ব্যক্তি ধরুন একটা কসম করেছে যে আল্লাহর কসম আমি কিন্তু চুরি করিনি বা আল্লাহর কসম আমি এই কাজটা করিনি দেন আমি একটা ওয়াদা করলাম কিন্তু ওয়াদা হচ্ছে মিথ্যা বা আমি একটা ওয়াদা করলাম যে আল্লাহর কসম যে আমি কালকে তোর বাইতে গিয়ে আমি এই বইটা গিয়ে দিয়ে আসব একটা আমি একটা ওয়াদা করলাম আল্লাহর কসম দিয়ে কিন্তু কালকে সত্যি আমি বইটা দিলাম না তাই ছোট একটা অপরাধ যে আমি একটা ওয়াদা করলাম যে তোকে আমি এই কাজটা করব বা তোকে আমি জিনিসটা দিব কসম করলাম যে আল্লাহর কসম আমি দিয়ে দেব কিন্তু আমি দিলাম না এ যে আমি কসমকে ভঙ্গ করলাম এর বিধান কি সূরা মায়দা খুলেন সূরা নাম্বার 5 আয়াত নাম্বার 989 89 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে যদি কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামে কসম করার পরে ভঙ্গ করে তাহলে একটা দাস মুক্ত করতে হবে একটা দাসকে আজাদ করে দিতে হবে দেখেন ইসলাম স্কোপ দিয়েছে অপশন দিয়েছে যে দাসকে আবদ্ধ নয় অপরাধ আমি করব দাস মুক্তি হয়ে যাবে দলিল নাম্বার 3 জিহার করা জিহার আমরা অনেকে বুঝি না জিহার মানে ধরুন আপনার স্ত্রী আছে আপনার স্ত্রীকে আপনি বলছেন যে তোমার তো এই নাকটা না আমার আম্মার মতো বা তোমার চোখটা আম্মার মতো বা তোমার শারীরিক গঠনটা আম্মার মতো মানে স্ত্রী কোন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে তার মায়ের সঙ্গে তুলনা করা এটাকে বলা হয় জিহার দেখেন এরকম একটা ছোট অপরাধ কিন্তু ইসলাম বলছে যদি এই জিহার কোন স্বামী স্ত্রী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে করে ফেলে ইসলাম বলছে সূরা মুজাদালা আয়াত নাম্বার 3 এবং 4 তাহলে ওই ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব ফরজ হয়ে যাবে যে সে একটা দাস মুক্ত করে দিবে দাসকে আজাদ করে দিবে দেখেন ইসলাম দাসকে মানে বেদের কাছে চেষ্টা করছেন ইসলাম চাইছে যে কোনো মূল্যে দাসটা আজাদ হয়ে যাক তার যে দেখেন এই সব অপরাধে দাসকে মুক্ত করে দেয়া হয় এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে কত উদাহরণ দেয়া যাবে অসংখ্য আছে আমি মাত্র 10টা বলছি কেননা সময় অল্প তাই আরেকটা দেখেন রোজার সময় রোজা আছেন ভুল বসত যদি স্ত্রীর সঙ্গে মানে ইস্তি মিলন করে ফেলেন বা রোজা আছেন রোজার সময়তে যদি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে ফেলেন এটা ফরজ না ফরজ রোজার জন্য রমজানের রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেললেন দেখেন রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সহবাস করে ফেললেন তো আপনার বিধান কি এই জন্য সহিহ বুখারী খুলবেন হাদিস নাম্বার তৃতীয় কোন কিতাবে সামে স্পষ্ট হাদিস নাম্বার 8 হতে এসেছে কিতাবে সামে 8 নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসূল বলেন এই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে কি সে একটা গোলাম মুক্ত করে দিবে আজাদ করে দিবে অসংখ্য আছে যেমন সহিহ বুখারী মুসলিমে একাধিক হাদিস আছে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যখন চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হবে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হবে সেই সময় তোমরা তোমাদের দাসগুলোকে আজাদ করে দাও সেই সময় দাসগুলোকে আজাদ করে দাও দেখেন কত স্কোপ কত অপশন যে দাসকে আজাদ করে দাও আজাদ করে দাও দেখেন দাসের কতগুলো মর্যাদা আছে এতগুলো মর্যাদা একজন মালিক তাকে দিবে তারপরেও ইসলাম বলছে তাকে দাসকে আজাদ করে দাও কিন্তু বাইবেল আপনি পড়বেন বাইবেলে বিভিন্ন জায়গায়তে আছে বুক অফ এক্সোডাস পড়েন বিশ্বদের 5 6 নম্বর অনুচ্ছেদ যে একবার যদি কেউ দাস হয়ে যায় সে আর আজাদ কোনোদিন হতে পারবে না হিন্দু ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ পড়েন বিভিন্ন জায়গায়তে কত দলিল দিবেন বিভিন্ন জায়গায়তে আছে যে একবার যদি কাউকে দাস হয়ে যায় তাকে আর আজাদ করা যাবে না কিন্তু ইসলাম বলছে যে তাকে আজাদ করে দাও আর প্রাচীন কাল থেকে দেখছেন একবার যদি কেউ দাস হয়ে যায় বংশ পরম্পরা ধরে তারা দাস হয়ে থাকবে আজাদ হবে না কিন্তু ইসলাম বলেন না আজাদ করে দাও কোনে আমি অন্যায় করেছি দাস মুক্ত হয়ে যাবে চিন্তা করেছেন দেখেন 6 নম্বর আমরা এর আগে বলেছি সুনান আবু দাউদের হাদিসটা হাদিস না 5168 কোন দাসকে যদি কেউ চপাঘাট করে তাহলে সেই সময় তার মালিকের জন্য ওয়াজিব হয় দাসটাকে মুক্ত করে দেওয়া এতগুলো অপশন 7 নম্বর পয়েন্ট দাস মুক্ত করার অপশন ইসলাম বলছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য উৎস জানানো হচ্ছে শুধু যে ইসলাম বলছে যে তাকে মানে মানে আপনি মুক্ত করে দেবেন এমনটা ইসলাম একটা অপশন প্রথমে বলেছি কোন দাস তার মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে নিতে পারে যে আমি এই কাজটা করে দেব বা এত টাকা দেব আমাকে মুক্ত করে দিতে হবে মালিক যদি রাজি হয়ে যায় তো সে ক্ষেত্রে সেই দাসকে মুক্ত করা যায় তো ইসলাম শুধু এটাই বলেনি যে হ্যাঁ কোন একটা চুক্তি করলো যে 50 হাজার টাকা দিলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু এখন অনেক অভিযোগ করতে পারে অনেক নাস্তিক খ্রিস্টানরা তো একজন দাস টাকা পাবে কোথায় এটা নিরো মানুষ একটা দাস টাকা পাবে কোথায় ইসলাম সেই ব্যবস্থা করেছে দেখেন সূরা তওবা খুলবেন আয়াত নাম্বার 60 সূরা নাম্বার 9 আয়াত নাম্বার 60 এ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাকাত যে আমাদের প্রতি ফরজ করেছে এই যাকাতের একটা অংশ নিজের দাসের জন্য দিতে বলেছে নিজের দাস দাসী একটা অংশ পাবে কে নিজের দাস দাসী এর একটা অংশ পাবে
মানে যে দাস দাসী যে তার মালিকের টাকা পরিশোধ করে নিজেকে মুক্ত করতে চাই তো আল্লাহ সুবহান বলেছে যে তোমার ওই দাসকে তুমি মানে কিস্তিতে একবারে দিতে হবে এমনটা না কিস্তিতে কিস্তিতে যে টাকা দাই এটা ইসলাম তার জন্য অনুমোদন দিয়েছে সহিহ বুখারী 2351 নম্বর হাদিস আর মানে অনেকগুলো দলিল আছে আর অবশ্যই মানে যে মালিক সে মালিকের মালিকটাকে অবশ্যই তাকে মানে সহযোগিতা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করতে পারে মালিক যদি খুশি হয় এমনি তো দাসকে ছেড়ে দিতে পারে মালিক যদি তার দাস এত সুন্দর আচার ব্যবহার করেছে দাস যদি খুব ভালো হয় মানে তেমন কিছু না হয় ভালো যদি হয় তো মালিক এমনি খুশি আজাদ করে দিতে পারে ইসলাম দাস মুক্তির একটা রাস্তা একটা নয় অসংখ্য রাস্তা রেখেছে যেমনটা আমরা মাত্র দশটা উদাহরণ দিলাম এবার একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করবো লম্বা করবো না তারপর ভাইদেরকে অ্যাড করব অনেক রাত্রি তো হয়ে গেল অনেক রাত্রি হয়ে গেল একটা একটা পয়েন্ট দিয়ে শেষ করছি যে এখন নাস্তিকরা বলতে পারে যে ঠিক আছে যে ইসলামের দাস প্রথাতে দাসদেরকে অনেক সম্মান দেওয়া হয়েছে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এটাও মেনে নিলাম দাসকে আজাদ করার জন্য ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে এবং দাসকে কেউ যদি মুক্ত করেছে বুখারির হাদিস যে তাকে যান যান মানে জাহান নাম থেকে মুক্ত দেওয়া হবে এমন অনেক হাদিস আছে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইসলামের দাস প্রথা কেন রাখা হলো এখানে আবার দুটো পয়েন্ট মনে রাখবেন ইসলামের দাস প্রথাকে কেন এখন পর্যন্ত রাখা হলো তো আপনারা দেখছেন যে এটা মূলত দাস প্রথা আসলে না বলা হচ্ছে তাই অধিকার সবগুলো আছে মূলত এটাকে দাস প্রথার বলাই যায় না মানে ইসলামে এটা দাস প্রথার বলাই যায় না মানে এতগুলো অধিকার কোনো দাসের থাকতে পারে না এটা স্বাধীন পুরুষেরও এতগুলো অধিকার থাকে না তারপরেও যদি এমন প্রশ্ন তারা করে আমাদেরকে তো আমরা একটা কথা বলবো দেখেন যে কোনো যুদ্ধ বন্দি ছাড়া তো দাস করা যাচ্ছে না যুদ্ধে যদি পরাজিত না হয় তাহলে মানে যাচ্ছে না তো এক্ষেত্রে যদি অমুসলিম যারা আছে তার সঙ্গে মুসলিমরা যুদ্ধ করছে প্রথম একটা দিয়ে দিক যে না ভাই আমাদের যদি হেরে যায় আমাদের নারীদেরকে পুরুষদেরকে তোমরা দাসী করতে পারবে না প্রথমে যদি অমুসলিমরা অপশান দিয়ে দেয় হ্যাঁ তাহলে তার দাস দাসী থাকছে না রে ভাই এটা তো অমুসলিমদের কাছে অমুসলিমদের হাতে আছে অমুসলিমদেরকে বলেন যে ভাই মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তোমরা এই অপশানটা দিয়ে দিও যে আমাদের মেয়েদের নারী পুরুষকে তোমরা দাসী করতে পারবে না ইসলাম করবে না সমস্যা নেই হয়ে গেল খতম তো এই দাস প্রথা জিয়ে রেখেছে কে এটা অমুসলিমদের হাতে ভাই এটা অমুসলিম তারা যদি শর্ত দিয়ে দেয় দাস প্রথা থাকছে না দুই নম্বর পয়েন্ট দেখেন যুদ্ধে যদি পরাজিত তো একজন হবেই এ পক্ষ হোক ওই পক্ষ হোক এখন যুদ্ধ যে বন্দিগুলো নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে আছে এগুলোর বিধান কি বাইবেলে একাধিক জায়গাতে আছে বুক অফ ডিটোনমি দেখেন বিশ অধ্যায় এক থেকে পনেরো অনুচ্ছেদ পর দশ থেকে বিশ অনুচ্ছেদ বুক অফ ডিটোনমিতে আছে যে যুদ্ধে যদি কেউ পরাস্ত হয়ে যায় তাকে হত্যা করতে হবে নাই দেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করতে হবে অনেকগুলো আছে ছেলেদেরকে বাচ্চা বাচ্চা শিশুদেরকে আশ্রিয়ে মেরে ফেলতে হবে সবাই মিলে নারীগুলোকে ধর্ষণ করবে অনেক কিছু আছে আর এগুলো হয়েছেও তাই ইতিহাসে ইতিহাস পড়লে আমরা এগুলো দেখতে পাই কিন্তু যুদ্ধ বন্দী হলে কি করণীয় যুদ্ধে যদি হেরে যায় যুদ্ধ বন্দীতে কি করবেন দুটো অপশান দেওয়া হয় দুটো অপশান আধুনিক বিশ্বে দেওয়া হয় প্রাচীনকালের ইতিহাসে আমরা দেখেছি এখনও দেখছি যে হয় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে বা তারা তাদেরকে দাস হিসাবে রেখে দিবে কোনো অধিকার নেই তাদের নিকটে দাসের কোনো অধিকার নেই তাদের কাছে দুটো অপশান হয় হত্যা করে ফেলা হতো অথবা তাকে দাস বানানো হতো দাস বানানো হতো কিন্তু তারা যেভাবে দাস বানাতো ওই দাসের কোনো অধিকার নেই ইসলামের সঙ্গে তুলনা করবেন না কিন্তু ইসলাম এইখানে এই ইসলাম যে মানে তাদেরকে দাস বানাচ্ছে বা দেখেন ইসলাম তাকে দাস বানাচ্ছে তো এই এতগুলো অধিকার নেওয়ার পরে এতগুলো অধিকার দেওয়ার পরে একজন ব্যক্তিকে দাস বানানো মানে বানানো সম্ভব তারপরেও একটা পয়েন্ট এখানে আধুনিক ব্যক্তিরা বলতে পারে হ্যাঁ যুদ্ধ হলো তার যুদ্ধ বন্দি তাকে জেলখানায় পুরে দিবে তাদেরকে দাস বানানো কি দরকার জেলে পুরে দিবে জেলে পুরে দিলে তো সমাধান হয়ে গেল জেলে পুরে দিলে সমাধান হয়ে গেল এখন আমরা একটা কথা বলতে পারি দেখেন ভাই জেলে যদি পুরে দেন জেলে যদি পুরে দেন তাহলে কি এটা কি খুব মানে ভালো একটা কাজ হবে দেখেন জেলে যদি প্রথমে পুরে দেন সে দাসকে বা যুদ্ধ বন্দীদেরকে যদি পুরে দেন তো এখানে আমরা দেখি যে জেলে যদি পুরা হয় তাহলে একটা সমস্যা কি সমস্যা প্রথম সমস্যা হচ্ছে এটা যে তার জন্য একটা জেলখানা তৈরি করতে হবে এক সেই জেলখানায় প্রচুর পরিমাণে খরচ সেই দস্যুদেরকে সেই সন্ত্রাসীদেরকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল আমাদের রাষ্ট্রকে তাদেরকে খাওয়াতে হবে তাদেরকে পুষতে হবে পোশাক দিতে হবে অনেক বাজেটের ব্যাপার অবশ্যই এখানে একটা অনেক বাজেটের ব্যাপার দুই নম্বর দুই নম্বর পয়েন্ট আর দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা কিন্তু ইসলামের পদ্ধতিতে ইসলামিক পদ্ধতিতে যেইভাবে দাসকে যদি জেলখানায় রাখা হয় এটা একটা খরচের ব্যাপার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যায় কিন্তু ইসলামিক পদ্ধতিতে যদি সেই যুদ্ধ বন্দী থেকে দা
ওটা কিন্তু বেঁচে যাবে যদি ইসলামিক পদ্ধতিতে তাকে দাস করা হয় আর দাস করা হলে ইসলামিক পদ্ধতিতে দাসের উপরে কোনো নির্যাতন করা হবে না অমানবিক অত্যাচার নাই তাকে শিক্ষা মালিক খরচ দিবে তাকে খাওয়াবে পড়াবে তাকে মারধর করতে পারবে না তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবে সব কিছু হয়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে এখন বলেন তো কোনটা উত্তম একটা রাষ্ট্রের জন্য তাকে কি সরকারের খরচের খাওয়াবে পড়াবে বসাবে একজন দস্যু একে না ইসলামিক ইসলামিক পদ্ধতি দাসপ্রথা আছে তাকে দাস করে নিয়ে তার খাওয়া দাওয়া তাকে সমস্ত অধিকার তাকে দিতে হবে এখানে তিন নম্বর আর একটা দেখেন যখন একটা দাসকে যখন একজন মুসলিম ব্যক্তি যখন একটা দাস নিয়ে আসছে বা দাস পাচ্ছে যুদ্ধবন্দি এখানে সব যেতে বড় লাভ হচ্ছে এটা সে দাসটা যখন এসে দেখবে তার মনিবকে মনিবকে দেখবে যে তাকে অনেক অধিকার দিচ্ছে যেগুলো কোরআন হাদিস আছে এতে কে অধিকার দিচ্ছে দাসটা এমনি তখন বলবে মানে দাসটা এমনি তার মালিককে ভালোবাসবে এত অধিকার দেওয়ার পরে হতে পারে সে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে 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 সে ব্যক্তি সেই মুহূর্তে ইসলাম কবুল করতে পারে ইসলাম কবুল করতে পারে ইসলামের মানে পাশে চলে এসেছে কেন ইসলাম অধিকার দিয়েছে দেখছে তার জন্য মনিব তাকে অত্যাচার করছে না ইসলাম অধিকার দিয়েছে বলে তাকে খেতে দিচ্ছে ইসলাম অধিকার দিয়েছে বলে তাকে মারছে না তখন সে দাসটা ইসলাম জানার একটা আগ্রহ হবে বরং ইসলাম সে কবুল করতে পারে আর ইসলামের ইতিহাসে অধিকাংশ দাস দাসের ইসলাম কবুল করেছে এই জন্যই কেন তাদের মনিবরা কোনো অত্যাচার করেনি জাহেল যুগে যেমন দাসের সঙ্গে নির্যাতন করা হতো মুসলিমরা করেনি তার জন্য অধিকাংশ দাসরাই তার ইসলাম কবুল করেছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট তো আমরা আলোচনা এখানে ধরনের শেষ করব বা এখানে শেষ করলাম তো মনে রাখবেন যে প্রাচীন এবং বর্তমান যে সব দাস প্রথা ইসলামের দাস প্রথার সঙ্গে কোনো মিল নেই বরং দাস প্রথা রাখার কারণে দাস প্রথা রাখার জন্য রাষ্ট্র এখানে অনেক টাকা পয়সা সাশ্রয় হয় আর যে দাসটা মালিকের কাছে আসবে এ অনেক নিরাপত্তা পাই একটা দাসকে জিজ্ঞাসা করবেন যুদ্ধবন্দীকে জিজ্ঞাসা করবেন যে দেখো ইসলামিক মতের মতে ইসলামের মতে দাসের জন্য এই অধিকার আছে আর একটা অপশান দিয়ে দেবেন তোমার জন্য জেল আছে জেল হাজতখানা জেলে এই অধিকার কোনো অধিকার নেই জেলে এটা থাকবে এখন যুদ্ধবন্দীকে যদি আপনি এখন চুজ করতে বলেন আপনি কোনটা চুজ করবেন যুদ্ধ বন্দিকে ধরে নিয়ে আসলেন ধরে নিয়ে আসার পরে বললেন দেখেন তোমাকে আমরা এই অধিকার দিব চল ইসলাম দিয়েছে দাসের অধিকার এই এই সুবিধাগুলো দিব এই অধিকার দিব এই মর্যাদা দিব আর অপর দিকে বলবেন আমি তোমাকে জেলখানায় রাখব এখানে কোনো মর্যাদা অধিকার নেই এখন কোনটা করবেন দাস মানে সে যুদ্ধ বন্দিকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় যুদ্ধ বন্দির সঙ্গে সঙ্গে বলবে যে আমার বাবা দরকার নেই জেল জেলে যাওয়ার আমার এই মুসলিম ওই মুসলিমের দাস প্রথাকে মেনে নেওয়াই মানবে এটাই মানবে কেন না এখানে অধিকার আছে ওখানে কোনো অধিকার নেই তো বরং জেলের চাইতে দাস প্রথা ইসলামী যে ল এটা অনুযায়ী জেলের চাইতে অনেক বেটার নয় হান্ড্রেড পারসেন্ট বেটার যে কেউ মানে যে একটু পড়াশোনা করেছেন আর যারা আলোচনা শুনেছেন হাদিসগুলো চেক করেন দেখে নেন বুঝতে পারবেন যে ইসলামী দাস প্রথা তেমন কোনো ই নয় বরং এখানে অধিকার আর অধিকার প্রচুর অধিকার তো এই ব্যাপারে অসংখ্য আলোচনা করার জরুরত আছে ইসলামী নারীদের যে দাস দাসী প্রথা আছে নারী প্রসঙ্গে এটা নিয়ে একটা আলাদা আমি এপিসোড করব মারিয়া কিবদিয়ার ঘটনা নিয়ে এবং নারীদের যে নারীর যে দাসীর আছে তাদের যে কি মর্যাদা এটা নিয়ে আলাদা করব এটা আমি প্রথম একটা অপশান আলোচনা করলাম দ্বিতীয় অপশান আমার মনে হয় এই অপশান বা প্রথম অধ্যায়টা যদি জানেন দ্বিতীয় অপশানটা আরও সহজ হয়ে যাবে তারপরে যে কেউ মানুষ মানে মানতে রাজি হ্যাঁ ইসলামিক মতে যে দাস প্রথা হয় তো আমি দাস দাসত্ব করতে রাজি আছি যে কোনো স্বাধীন মানুষ তখন নিজে বলবে যে হ্যাঁ ইসলামের যে অধিকার দিয়েছে এমন দাস প্রথা হলে হ্যাঁ আমি দাসী হতে রাজি আছি বা দাস হতে রাজি আছি যে কেউ যে কেউ বলবে তো যাই হোক আমরা এখানে আলোচনাটা শেষ করলাম আল্লাহ সুমত আমাদের আলোচনাটিকে কবুল করো এখন আমরা অ্যাড করা শুরু করব তো যারা ভাই লাইনে আছেন তারা অ্যাড মি লেখেন ভাই ইব্রাহিম ভাই শাহেম শারিয়ার ভাই মোহাম্মদ আলী ভাই আরও যারা যারা ভাই আছেন তারা এখানে অ্যাড অপশানটাকে আমি অন করে দিলাম আপনারা অ্যাড মি লিখেন ইনশাল আমি অ্যাড করে দিব আমি আলোচনাটা এমনি দীর্ঘ করে ফেলেছি কিছু করার নেই ভাই আচ্ছা আপনার অ্যাডমি লেখেন আমি অ্যাড করছি আচ্ছা আজকে এমডি আলি ভাইকে প্রথমে অ্যাডটা আমি দিয়ে দিই আচ্ছা হ্যাঁ এমডি আলী ভাই আপনি তো এখন আমাকে ইয়ে পাঠাননি ভাই রিকোয়েস্ট পাঠাননি ভাই একটু অ্যাড রিকোয়েস্টটা পাঠিয়ে দেন আমি তো ওপেন করে দিয়েছি হ্যাঁ আমাদের ইব্রাহিম ভাই আছে রাত্রি তো এগারোটা পার করে দিয়েছি সাড়ে এগারোটা বাংলাদেশ বারোটা পার হয়ে গেল এখন পা যায় কি যায় না আমি তো ভেবেছিলাম যে পঞ্চাশ মিনিট আলোচনা তো হয়ে যাবে আচ্ছা আজকে আমি এমডি আলী ভাইকে প্রথমে করছি তারপরে শামি শরিয়ার ভাই করছি এর মধ্যে আমাদের
स्पष्ट शुना जा स्नेह ममता दिए भाव मान माथाय बुलिए बुलिए बुझान पर भाई ना विषय द्वित हमारे नास्तिक अंधविश्वास बड़ बड़ आलोड़न सृष्टिकारी मुफ्ती मौलाना नास्तिक धर्म अनेक बड़ बड़ उचु माकाम कथा दासी पानी मान देखते असंतुष्ट है मजा करब ना सर कथा चले जाए तो पॉइंट आसिफ सहेब तो मिनार भाई उत्तर दिए दिखे अलहमदुल्ला मिनार भाई उत्तर असाधारण कारो आपत्ति नहीं मिथ्याचार खंडन कर उत्तर 
उदाहरण दी चमत्कार स्त्री के उत्साह दीते चान तो क्षेत्र लोभ देखान मत हो प्रश्न <laughs> 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 सम्पर्क प्रथम स्त्री विच्छेद डोरा ब्लैक के विदा विद प्रश्न हमारे मध्य नास्तिक नाई हुजूर नास्तिक धर्म रसल हुजूर से जुदी धरें से स्त्री सहबास करते अपना कथा छोड़े से आक स्त्री सहबास कर रसल हुजूर से जुदी तरह एक स्त्री के खुशी करते जाए स्त्री के जुदी बोले तुम्हार आब्बा के एक प्लट कीने देव अच्छा इटा की अमानविक किस आई एखे तो अमानविक मैं मानस जी जी सहज कर 
প্রথম কথা যে যখন যখন তিনি আপত্তি জানাই আল্লাহ ছিলেন তো আল্লাহ কথা ছিল এটাই যে আমি তোমার পিতাকে আমি এই জিনিসটা দেব আর আশীর্বাদ যে জবাবটা ছিল যে তিনি তো এরকম স্ত্রী রাখবেন না বা এমন বলার দরকার নেই মানে তিনি এটা নাকচ করেছিলেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে তিনি তো একা মানে নাস্তিক না নাস্তিকের তো একাধিক স্ত্রী হতে পারে একাধিক হতে পারে আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা দাসীর সঙ্গে বা সেই মানে কিবদিয়া তিনি উপপত্নী তার উপপত্নীর সঙ্গে যদি বা স্ত্রীর সঙ্গে যদি দুটো স্ত্রী থাকে একটা স্ত্রীর সঙ্গে যে সেক্স করে তো আর একজন স্ত্রী সে স্বাভাবিক ভাবে একটু বিরক্তিবোধ করতে পারে অপছন্দ করতে পারে তাই তার জন্য তাকে মানে সন্তনামূলক ভাবে কিছু অফার করা এটা তো এমন কিছু বিষয় না এটা তো সবাই করে থাকে এটা যার বউ আছে সে বুঝে আর যার বউ নাই কেউ যদি জীবন সঙ্গী যদি শুধুমাত্র ওই যৌন দাসি পুষে সে বুঝতে পারবে না কিন্তু যার বউ আছে সে বুঝে যে আমার স্ত্রী এখানে রাগ করেছে আরেকটা বিষয় বলি জি ভাই আরেকটা মজার বিষয় আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের আরেক নাস্তিক হুজুর মুফতি মাসুদ ওনার একটা ফটো আপনাদেরকে শুনিয়ে দিই জাতির যে বলতেছে যে তার একাধিক স্ত্রী হবে না বা তার একাধিক দাসী সে রাখতে পারবে না তো মাসুদ হুজুরের একটা ফটো এই ফটোটা আমরা একটু শুনি হ্যাঁ একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছা যদি হাজারমের সাথে সম্পর্ক করে সেটা আমার কাছে দোষ না একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছা যদি হাজারমের সাথে সম্পর্ক করে সেটা আমার কাছে দোষ না এই নাস্তিক ধর্মের আলোড়ন সৃষ্টিকারী হুজুর আবার ফতোয়া দিতেছে একজন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হাজারো মে হাজারো মে বিয়ের কথা কিন্তু বলে নেই তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের সমস্যাটা আরো বেশি হওয়ার কথা কারণ ধরেন এক মেয়ের সাথে সে খাতে উঠায়া সে যদি আপনার ওই যে শ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি করতে যায় ধরা খায় আরেকজনের কাছে আবার ধরেন এমন টাইমে পাঁচ ছজন যদি একসাথে রুমে এসে পড়ে তখন কিন্তু আসিটা কিন্তু কটে করবো এই হুজুরে কিন্তু কটে করবো আসলে রুহুল ভাই নিজেদেরকে ঢাকার জন্য ইসলামকে গালাগালি করতেছে জি আচ্ছা আলী ভাই আর রুহুল ভাই আমি এখানে আরেক দুইটা কথা বলে আমি শেষ করে দেব আলোচনা সেটা হচ্ছে যে আপনার দাসীর সম্মতি বিষয়টা এবং মিনার ভাই ওখানে কি কি বুঝিয়েছেন মিনার ভাই যেটা বলছেন একবারে পুরো পারফেক্ট বলছেন কোনো সমস্যা নাই আর এখানে মিনার ভাই যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার অনুমতি নেওয়াটা জরুরি না অনুমতি আপনার দুই প্রকার অনুমতি হইতে পারে একটা হচ্ছে আপনার বিশেষ অনুমতি আর একটা হচ্ছে সাধারণ অনুমতি যেমন আমি লাইভে অ্যাড হইছি এটা কিন্তু আপনি আমাকে অনুমতি দিছেন বইলেই কিন্তু আমি অ্যাড হইতে পারছি নাহলে অ্যাড হইতে পারতাম না এটা হচ্ছে বিশেষ অনুমতি লাইভে অ্যাড হইয়া আমি আপনার সাথে কথা যেমন আমি কিন্তু লাইভে এটা বলি নাই যে ব্রাদার রাহুল হোসেন ভাই আমি কি আপনার সাথে এখন লাইভে কথা বলবো আপনি কি আমাকে অনুমতি দিবেন এটা কিন্তু আমি বলতেও পারি আবার না বললেও সমস্যা নাই আপনি কিন্তু মাইন্ড করবেন না ঠিক না তো এখন বিষয় হচ্ছে বাদী মুনিব সহবাসের ক্ষেত্রে তার আপনার তার বাদী পত্নীর সাথে অনুমতি নেওয়াটা জরুরি না এটা হচ্ছে আপনার সাধারণ হিসেবে যেমন মিনার ভাই কিন্তু এই আলোচনা কোথাও বলে নাই যে জবরদস্তি করা করা যাবে এখন আসেন একটা হাদিস পড়ে শোনাই সেটা হচ্ছে আপনার আবু দাউ শরীফের হাদিস দুই হাজার তিনশো এগারো ইসলাম কি বলে দেখেন যাদের ইবন আবদুল্লাহ রাজাহ আনহু থেকে বর্ণিত মুসাইকা নামক এক আনসারি সাহাবি দাসী নবী সাল্লাহ সাল্লামের নিকট এসে বললেন আমার মনিব আমাকে ব্যবিচারে বাধ্য করেছে তখন এই আয়াত নাজির হয় অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে জিনায় লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করো না তার মানে দাসীর অনুমতি অনুমতি সে আবার নালিশও করতেছে কার কাছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে নালিশ করতেছে একজন দাসী এখানে যদি জবরদস্তি বা ফোর্স করা যদি জায়জি হইতো তাহলে এই দাসী কেন রসদ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আপনার এইভাবে এসে নালিশ করলো এটা কিন্তু একটা যুক্তিপূর্ণ মানে খুবই যৌক্তিকহীন প্রশ্নটা संबाद दिए सरकार मालिकानाधीन एक गोलम गणिमत पंचमांशे पा एक दासर संगे जबरदस्ती जीना कर जबरदस्ती दासीटी के बाध्य करा 
তারপর বাকি দুটো আপনারা মূল বিষয় যেটা অসম্মানের দৃষ্টিতে না দেখাই ইসলামের শিক্ষা তো এছাড়া রাহুল ভাই আপনি খুব ভালো করে জানেন সুরান নিসা চার নাম্বার অধ্যায় ছত্রিশ নাম্বার আছে বলা আছে যে তোমরা দাস দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো তার মানে কি একজন দাসীর আমি আমাদের এখানে এক মুফতি হুজুরের সাথে কথা বলছি এবং সেও বলছে যে অনুমতিটা হয়েছে এটা হচ্ছে আপনার সাধারণ অনুমতি এটা খাস না যেমন দাসীর যদি আপনার তার বাতি পত্নীর যদি শরীর খারাপ থাকে বা সে আপনার সহবাস করতে চাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনার মুনিদের এই অধিকারটুকু নাই জি জি ভাই তাদের সঙ্গে দাসদের কেমন আচরণ করতে হবে এখন একজন মুসলিম ব্যক্তি কখনোই একটা মুসলিম ব্যক্তি কখনোই মানে সে যে তাপশীল একজন মুসলিম হয় সে কখনোই তার দাসীর মানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেষ করতে পারে না এটা মুসলিমের আখলাক নয় মুসলিমদের এটা বৈশিষ্ট্য নয় এর জন্য একাধিক হাদিস আছে করেছি যে তোমরা তোমাদের দাসীদের সঙ্গে সব বিষয়ে সহযোগিতা করো তাদেরকে কষ্ট দিও না আমরা একাধিক হাদিসটা কিন্তু পাঠ করে শুনে গেছি তো দাসী যদি ধরুন আপনার যদি একটা দাসী আছে আপনি তাকে বলছেন মানে শেষ করতে চলেছেন আপনি যাচ্ছেন শেষ করতে তার কাছে পরামর্শ নেননি এখন সে দাসি যদি বলে যে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে বা আমার ইচ্ছা হচ্ছে না বা এরকম বিরক্তি বলতে হচ্ছে বা শরীরটা খারাপ বা যেটা যদি দাসি যদি আপত্তি করে যাদের মুসলিমের জন্য এমনি তো আর মানে উচিত নয় যে তারপরে নির্যাতন করা তারপরে জোর পূর্বক তার কাছে যাওয়া এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এর জন্য আলাদা কোনো ভাবে তো দরকার নাই তো যাই হোক আলী ভাই এখন আলী ভাই তো এখন হ্যাঁ ভাই রাহুল ভাই তো নাস্তিক অন্ধবিশ্বাসীদের আসলে এই বিষয় নিয়ে ফালাফালি করার কিছুই নাই মিনার ভাইয়ের রুক্তি টা নেই মিনার ভাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্টি বলছে উনি কোনো ভুল বলেন নাই এবং ওরা যেটা করতে যাচ্ছে যাই হোক ওটা নিয়ে আলোচনা করবো তো ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ আপনাকে উত্তম বরকত দান করুক জান্নাত দান করুক এবং ইমানের সাথে কামাত রাখুক আমিন আরো ভাই দিনের কাজ করে যান আরো বিভিন্ন টপিক আলোচনা করেন আলহামদুলিল্লাহ আর ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে দিনের দায়ী হিসেবে কবুল করে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি কেমন আছেন রাহুল ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনার আজকে শুনলাম লেকচার অনেক ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ কথা শুনতেছিলাম আলী ভাইয়ের সাথে আলোচনা করতেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আর আপনি অনুমতি দিলে আমি কিছু বলি আচ্ছা আমাদের ইসলাম ধর্মে যে বিষয়টা বলা হয়েছে দাস দাসীর ব্যাপারে সেটা হচ্ছে এটা সবাই জানে যে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে দাস দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে যে বিষয়টা বলা হয়েছে যে বুখারি শরীফের হাদিসে আছে মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে যে একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করার মানে হচ্ছে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে যে মুক্ত করলো তার প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ তালা জাহান নাম থেকে রক্ষা করবে মানে স্পষ্ট একটা দাসকে মুক্ত করলে সে জান্নাত পেয়ে যাইতেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা মানে একজনকে আজাদ করার মানে হচ্ছে সে জান্নাতে চলে যাইতেছে এত সহজ জান্নাতে যাওয়াটা এতটাই সহজ ইসলামে জান্নাতে যাওয়াটা এতটা সহজ করে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি আপনি দেখেন যে ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা নিজেরা যা খাবে নিজেরা যা পড়বে তোমাদের অধীনস্থ যারা দাস দাসী রয়েছে তাদেরকে সেগুলো খেতে দিবে তাদেরকে সেগুলো পড়তে দিবে এবং তোমরা এমন বলো না যে এরা আমাদের দাস এরা আমাদের দাসি বলবা হচ্ছে এরা আমার সন্তান এরা আমার ভাই এমন ভাবে পরিচয় দিতে বলছে হ্যাঁ তো এই যে এই বিষয়গুলো এই যে সম্মানের ব্যাপারটা তাছাড়া আপনি উমর আদ্দুল্লাহুর একটা হাদিসে বর্ণিত আছে তিনি বলছেন যে কোনো দাসকে যদি চর মারা হয় তাহলে তাকে মুক্ত করতে হবে কাফ্তারা শুরু 
स्वाधीन मानस ते दास दासी जा जेहतु तत्कालीन समाज व्यवस्था सबकि दास दास निर्भर छो से जिसमेटिकली हराम ठीक छो ना तक तमाम जिन आस्ते आस्ते मिनिमाइज कर सबकिलुप्त कर मूल उद्देश्य ग्रेजुअलि आलहमदुल्लाम दास दास प्रथा नहीं दास दास प्रथा तो इसलमे नहीं मान हिंदुरा विश्वास ब्रह्मा जो छो ब्रह्मा ब्रह्मार मुख थे मुख थे ब्राह्मण रा बेचते पाये थे शूद्र जरा हम हिंदूर्मे दास प्रथा हम दास 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 हिंदूर्मे इसलम धर्म बोला क्यों दासी सन्तान प्रसव कर ले मुक्त हो जाए दास प्रजन्म हिंदू ग्रंथे विषय गुला मान हिंदुस्तान कम सूत्र बीट कम सूत्र एक बी आई बर मध्य खुबी भलो कर लेखा कि भाव मान सेवा दासी मंदिर मध्य मंदिर मध्य ब्राह्मण देर सन्तुष्ट कर प्रचलित दक्षिण भारत प्रचलित ब्राह्मणरा मैं खुबला खुबला खाइत खराब भाषा बोल कीत्याचार कर विषय गा हिंदूरा ना जान कारण मन कर इसलमे निर्भरशील समाज दास दास बस्तार चाल एक बस्तार डाल एग्ला की रिक्शा उठाई रिक्शा उठाया नहीं आसि तत्कालीन समय दास दास बहन करत एक जगह खबरा खबर पाठानो दास दास क्या करते सब मिनिमामिक निर्तन अत्याचार कर इसलम से जिन सुंदर भाव मान सुंदर भाव से नियंत्रण करते सुंदर पर्यायी ख्रीटान चिंता करें धर्म विश्वास कर ब्रह्मार मुख थीका हम ब्राह्मण ब्रह्मार पायर थीका हम शूद्र हाँ ये तो ब्रह्मा निजे तो दिसे कि मान बर्ण प्रथा कर दिसे छोट बड़ोलाश्रेष्टि मुआजिन कत बड़ सम्मानी क्या आबू बकर सम्मान दायित्व पानी सहबी पानी एक दास सहबी पाई हाँ से मुआजिन दायित्व पाई दास जिन कत 
এবং ইসলাম এবং আমি যেটা বললাম ফার্স্টে যে যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা যারা মূর্তি পূজা করে তারা মানে এই তাদের ধর্মের সংস্কার করতে না পারবে মানে হচ্ছে এই যে ব্রহ্মার মুখ থেকে মানে ব্রাহ্মণ আর পায়ের থেকে শুদ্র এই জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত দূর না করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু দাস পথা দূর হবে না মানে দাস পথা পৃথিবীতে তাদের ধর্ম অনুযায়ী থাইকাই যাবে তাদের ধর্ম অনুযায়ী দাস পথা কখনোই বিলুপ্ত হবে না এটা চিরন্তন কাল চলতে থাকবে কারণ সবসময় পৃথিবীতে মানুষ আসবে আর তাদের ধারণাই থাকবে যে ব্রহ্মার পায়ে থেকে শুদ্র জন্ম নিছে তো এই মানে ছোট একটা কথা বললাম তো আপনার আলোচনা অনেক সুন্দর হয়েছে আপনি ভাই কিছু বলেন আমি আপনার কথা একটু শুনি তো আপনার কথাই বলতে দিলাম না যোগ্য এবং সবারই এইভাবে আলোচনা করা উচিত যাতে আমাদের মধ্যে যারা মানুষ আছে তারা বিভ্রান্তি গুলা দূর হয় আমি মনে করি এইভাবে আলোচনা করলে সবচেয়ে উত্তম হয় আর দাস দাসি বিষয়ে যেহেতু আপনি আলোচনাটা করছেন এটা খুবই ভালো হয়েছে আমিও দু একটা ভিডিও করছিলাম এই টপিকে সেগুলো দেখেও মোটামুটি অনেক মানুষ আলাদা উপকৃত হয়েছে আপনার যেহেতু অনেক ফলোয়ার আপনার এই বিষয়গুলো করাতে আমি ইনশাল্লাহ আশা করবো যে অনেক মানুষের উপকার হবে আপনার ইয়াতে তো অনেক নাস্তিক টাস্তি এরাও মনে যোগ আছে ঠিক না হ্যাঁ আছে অনেকেই যাক তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো যদি এরা যদি দেখা থাকে তাহলে আপনার এই যুক্তি নির্ভর আলোচনা দেখে তো অবশ্যই ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে যে দাস দাসি প্রথাটা ব্যাপারটা কি এটা আসলে তাদের ধর্মেই আছে ইসলাম ধর্ম এই বিষয়টা নাই ইসলাম ধর্ম দাস দাসি প্রথাকে বিলুপ্তি করতে চাইছে জানার পরেও আউট অফ কন্ট্রেক্ট কিছু কিছু হাদিস গুলোকে সামনে পেশ করে করোনা হাত গুলোকে বের করে তারা মানে এভাবে একটা ভালো জিনিসকে খারাপে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে খারাপ ভাবছে তাদেরকে বোঝানো দায়িত্ব যে ভাই ওরা যে সব কথাগুলো বলছে এগুলো আসলে অর্ধেক আউট অফ কন্টেক্স মানে এগুলো মানে অধিকাংশই মানে ই ভিত্তিহীন ভাবে তারা আলোচনা করছে কোথা হচ্ছে বল দিচ্ছে ঠিক কিন্তু আগে পিছিয়ে কোনো কিছু নেই বেশি <laughs> নিষিদ্ধ দুই নম্বর পয়েন্ট কোন বিবাহিত কোন অবিবাহিত স্বাধীন পুরুষ অবিবাহিত স্বাধীন নারী যদি যে না করে যদি যে না করে তাহলে তাদেরকে কি একশো বেতাঘাত মারতে হবে শ্রমুর আয়াত নাম্বার দুই অনুযায়ী কিন্তু কোন অবিবাহিত দাস দাসী যদি জেনা করে তাকে একশো বেতাঘাত না পঞ্চাশটা বেতাঘাত মারতে হবে পঁচিশ নম্বর আয়াত এখানে তো দাসদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে রে ভাই দাসের তো অধিকার স্বাধীন পুরুষের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে আমার একটা জিনিস মানে সবচেয়ে অবাক লাগে রাহুল ভাই এটা হচ্ছে যে আমাদের এই সমাজের কিছু লোক কিছু লোক এই নাস্তিক আতিফ মহিদ্দিন রে এতটা গুরুত্ব দেয় যেটা যে গুরুত্বটা আসলে তার পাওয়া উচিত না মানে ওই আতিফ মহিদ্দিন ঠিক আছে সে কে সে একজন সে সারাদিন দাস দাসী নিয়ে কথা বলে অথচ সে নিজে একজন রক্ষিতা রেখে দিছে তার কাছে সে কোনো ধর্ম মানে না এটা হচ্ছে তার মতাদর্শ তাহলে যে ধর্মই মানে না সব বিয়েই হয় বিভিন্ন ধর্মের মতে বিভিন্ন ধর্মীয় নিয়ম কেমন থাকে যে কোনো ধর্মই মানে না হ্যাঁ সে কিসের তার বউসের সে তো বউ বেলা পরিচয় দিতে পারবে না বলতে হবে এটা তার রক্ষিতা ঠিক আছে এভাবে তার পরিচয় দিতে হবে প্লাস আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এই আসিফ মহিদ্দিন সে বলে থাকে যে আপনার সমকামিতা এই জিনিসটা করাতে কোন ধরনের তাদের কোনো আপত্তি নাই হ্যাঁ আপনি চিন্তা করেন দেখেন পয়েন্ট গুলা সে এটা বলতেছে যে আপনার হোমোসেক্সুয়ালিটি এটার মধ্যে তাদের কোনো আপত্তি নাই বাট 
দাস দাসীর ব্যাপারে তাদের আপত্তি আছে তাহলে আমি বলবো যে সমস্ত মানুষ আসিফকে ফলো করেন আসিফ মহিদ্দিনকে ভালোবাসেন তার কথাবার্তা শুনে আপনারা তার উম্মত হয়ে গেছেন আসিফ মহিদ্দিনের আমি তাদেরকে বলবো তাহলে আপনারা যান না তার সাথে যে সমকামিতা করেন তার তো কোনো ই নাই এ বিষয়ে কোনো দিমত নাই আপনারা তো তারা ফলো করেন তাহলে আপনারা যান তারা তার সাথে যে সমকামিতা করেন আপনাদের যেহেতু এগুলো মানতে সমস্যা হয় না কোনো এটা তো খুব প্যাথরিক ব্যাপার এই সমাজে এই যুগে একজন মানুষের এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সে নিজেই বলতেছে সমকামিতা তো কোনো সমস্যা নেই অথচ সমকামিতা হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী এত বাজে একটা জিনিস যার মাধ্যমে অনেক রোগ বালাই মানে হইতে পারে যেটা আপনার এমনি নর্মাল সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি তো ঘটবে না কিন্তু সমকামিতা তো ঘটবে তাহলে এই আসিফ মহিদ্দিন এই সমস্ত জিনিসকে প্রমোট করতেছে আপনি খেয়াল করেন এবং ইবলিশ শয়তানের যারা অনুসারী তাদের কাজ কিন্তু এগুলোই যে আপনার এই সমকামিতা এই ধরনের বাজে বাজে জিনিস এগুলোকে প্রমোট করা এবং সে এটাই করতেছে তো আমি এটাই বলবো যে যে সমস্ত এই যে আসিফ মহিদ্দিনের ভক্ত এই জায়গায় উন্মত্র আছেন আসিফ মহিদ্দিনের চেলাপেলা আছেন তাদের বলবো যে আপনারা ই করেন আপনারা আপনারা যারা আসিফ মহিদ্দিনকে ফলো করেন আপনাদেরও তো সমকামিতা করতে কোনো সমস্যা নেই আপনারা ইয়া করেন আপনার বাবাদের সাথে যা সমকামিতা করেন এগুলো করেন ওইরা আপনারা এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন নাহলে তো মানুষ বুঝতে পারবে না ঠিক আছে কথাগুলো মানে রাগ থেকে বলতেছি যে এতটা বেহায়া কেমনে মানুষ হয় হ্যাঁ নিজে একজন রক্ষিতা রেখে মানুষকে উপদেশ দেয় घटे तुम महाराज साधु हल चोर बटे मान মানে আমারই ফল আমার ফল আমি চেয়েছি তো রাজা বলছে বাবা বেটা সাধু বেশে পাকা চোর আরে ভাই নিজেই উপপত্নী কুশে রেখেছে নিজেই আমি তাকে জায়জ বলছে নিজে বলছি একজন ব্যক্তি চালে এক হাজার মানুষের সঙ্গে সেক্স করতে পারে একজন ছেলে তার মা যদি সম্মতি থাকে ছেলে মানে সেক্স করতে পারে সমস্ত কিছু মানে ওদের নিকটে বৈধ আর কে কি উপপত্নী রাখলো না স্ত্রী রাখলো তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো কথা ঠিকই বলেছে তাদের বলি আসিফ মহিদ্দিন ইসলামের কিছুই জানে না ঠিক আছে ইসলামের মানে কিচ্ছু জানে না নাথিং সবকিছু সে বিভিন্ন জায়গা থেকে উল্টা পাল্টা রেফারেন্স দেয় এবং কাটছাট করে রেফারেন্স দেয় যেগুলো ইসলাম জানার জন্য কোন উপযুক্ত কিছু না আপনাদের যদি ইসলাম জানতে হয় তাহলে এই যে রাহুল ভাই আছে রাহুল ভাই লাইভ দেখেন তারা প্রশ্ন করেন ইসলামিক স্কলার আছে তাদেরকে প্রশ্ন করেন আপনি কি আসিফ মহিদ্দিন যে হচ্ছে একজন মানে ব্যবসা পালতেছে তার সাথে যে আপনি আপনারা ই করতেছেন ইসলাম শিখতে যাইতেছেন ইসলাম সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিতেছেন অথচ আমাদের সমাজে আপনি এই যে রাহুল ভাইয়ের মতো একজন দক্ষ ব্যক্তি আছে পাশাপাশি আরো অনেক আলেমরা আছে তাদের থেকে আপনারা দূরে সরে যাইতেছেন হ্যাঁ আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যারা জানে তাদের কাছ থেকে জানেন আসিফ মহিদ্দিন তো জানে না কিছু এবং সে জানলেও কিছু মানে না সে নিজে বলে এটা করা যাবে না কিন্তু সে নিজে রক্ষিতা রাখছে সে নিজে বলে যে সমকামিতা করা হচ্ছে ঠিক অথচ সমকামিতা হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের সবচেয়ে একটা খারাপ বিষয় এর মাধ্যমে এইডস রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তাহলে এই সমস্ত বিষয়ে যারা ফলো করেন আপনারা কিভাবে তাদেরকে এরকম একটা আনহাইজেনিক পার্সনকে আপনারা ফলো করেন আমি এই জিনিসটাই বুঝি না এবং কি করে তার এত সাধুবাদ জানানোর দরকার আছে অনেকে বলে কি জানেন না আমার মাথাটা তখন আমি চিন্তা করি দেখলাম মানুষের মাথায় কি পরিমাণ গোবর যে আমি মনে করেন কোরআনের একটা আয় তার ব্যাখ্যা দিছি ভিডিও করছি মনে করেন নাস্তিকদের কোন একটা প্রশ্নের জবাব দিছি বুঝে আসনের জবাব দিছি মানে এমন ভাবে দিছি আলহামদুলিল্লাহ যে জায়গায় মানে কাউন্টার অ্যাকশন করার মতো কোনো অপশন রাখি নাই ওই জায়গায় আসিফের মুড়ি তারা যে আমার কমেন্ট করে যে ভাই আপনি যদি এতই পারেন তাহলে আসিফের সাথে যে ডিবেট করেন ঠিক আছে মানে এই যে উত্তর দিছি উত্তর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই উত্তর নিয়ে কোনো কমেন্ট নাই উত্তরের মধ্যে যদি কোনো কনফিউশন থাকে সেগুলো কমেন্ট করে সেটা না কথা হচ্ছে ভাই আপনি যদি পারেন তাহলে আসিফের ই করেন ডিবেট করেন মানে তার শিখার আগ্রহ নাই মানে এই সমস্ত মানুষের শিখার আগ্রহ হয় না তাদের হচ্ছে কার সাথে ডিবেট করবে কে কত বকাবাজি করবে কে লাইন কাইটা দিবে কি করবে এই সেগুলো বুঝে এই হচ্ছে জাতির অবস্থা আর কি তো রাহুল ভাই একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে আপনার একটা থ্যাঙ্কস দিই যে আপনি আসলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নাস্তিকদের প্রশ্ন নিয়ে ভিডিও বানাইতেছেন এটা আসলে আমার খুবই ভালো লাগতেছে আমি আপনার ওই দিন প্রথম যেদিন আপনার সাথে লাইভে যুক্ত হলাম আপনার অনুরোধ করছিলাম আপনিও মানে ধর্মীয় খাতিরে রাখছেন তারপরে আমার অনুরোধটা পূর্ণ হয়ে গেছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আপনি প্রতিনিয়ত ভিডিও করেন ভাই আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি মন থেকে অনেক ভালোবাসি আপনার আল্লাহ তালা 
ভাই ঢাকাতে বৃষ্টি ছিল সন্ধ্যার দিকে ছিল এখন বৃষ্টি নাই এখন কারেন্ট চলে গেছে বুঝছেন এই মাত্র কারেন্ট চলে গেল আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা বৃষ্টি হচ্ছে তো আরেকটা জিনিস ভাই আপনার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব সুন্দর হইছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো লাগছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কন্টিনিউ করতে পারেন খুব সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন কি করেন রাহুল ভাই তাহলে আরো ভাইদের অ্যাড করেন হ্যাঁ ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ভাই রাত্রি অনেক হলো থেকে আমরা অল্প অল্প করে সব অ্যাড করি আজকে আলোচনাটা অ্যাকচুয়াল অনেক লম্বা হয়ে গেছে 1.5 ঘন্টা আজকে আলোচনা হয়ে গেছে তো এই জন্যই হয়তো বা সময় আমরা কম পেলাম আলা আরো সাক্ষাৎ আচ্ছা দেখি সারিয়ার ভাই আচ্ছা এখানে আচ্ছা কোন নাস্তিক যদি থাকে আপনি আপনি অ্যাড হতে পারেন নাস্তিক দেখে বলছি যদি আপনারা থাকেন তাহলে কাউকে অ্যাড করবো না আপনি এখানে লিখেন ভাই আমি নাস্তিক অ্যাড হতে চাইছি আপনি অ্যাড হতে পারেন আচ্ছা এরশাদ ভাইয়ের কথা বলছে এরশাদ ভাইয়ের কথা বলছে আচ্ছা সারিয়ারকে করি তারপরে এরশাদ ভাইকে আমি নিচ্ছি ঠিক আছে সারিয়ারকে আমি আমি প্রধানত যেটা বলতে চাই যে ইসলাম আসলে দাস শব্দটাকে পছন্দ করিনি যদি দেখেন এই জন্য ইসলামের দাসের পরিবর্তে বলছে যে তার দেখে তোমরা ভাই বলো বা তারা তোমরা অধীনস্থ তো এই বিষয়টা এই যে দাস শব্দটা এটা পুরো হিন্দু ধর্মের যদি আমরা দেখি যে ঈশ্বর শুদ্রকে দাস দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করছে যদি মনুস্মৃতি আমরা আট নম্বর অধ্যায়ের চারশো তেরো থেকে পনেরো নম্বর ষোলো গুলো দেখি ভার্স গুলো দেখি এখানে স্পষ্ট যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দাস হওয়ার জন্য আর ইসলাম এসেছে দাসকে মুক্ত হওয়ার জন্য টোটালি অপোজিট দেখেন ইসলাম দাস শব্দটাই বলতে দিচ্ছে না আরেকটা জিনিস আমি একটু হাইলাইট করতে চাই যে দাস প্রথা এই শব্দটা ইসলামের সাথে যায় না কারণ হলো ইসলামে দাস প্রথা থাকে না যেমন আপনার কারো যদি সন্তান হয় কোনো দাসের সন্তান হয় তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে কোনো দাসের সন্তান হলে তাহলে সে দাস মুক্তি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বাইবেলে আমি একটু পরে বলবো তো মনুসংগীতায় আট নম্বর অধ্যায় চারশো তেরো থেকে পনেরো তে যদি আমরা দেখি এখানে পরিষ্কার যে যুদ্ধ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলে যুদ্ধ জিততে পারলে তাদেরকে দাস বানিয়ে ফেলতে হবে মনুষ্মৃতি পরিষ্কার বলছে একদম এক নম্বর ভার্স আট নম্বর অধ্যায় চারশো পনেরো নম্বর সড়কের এক নম্বর পয়েন্টে সেখানে বলা হচ্ছে যে যুদ্ধ থেকে পাওয়া তা এখানে এই শব্দটা আসলে হিন্দু ধর্মের সাথে যাচ্ছে ইসলামের সাথে না ইসলামে তো তাকে এছাড়াও যদি আমরা সরা তাও পড়ি নয় নম্বর সরে এগারো নম্বর আয়াত বলা হচ্ছে যে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নাই বা তাহলে তো তারা তোমাদের দিনই ভাই হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এখানে দাস থাকছে না দিনই ভাই হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখেন আপনি ওভারঅল যদি ইসলামকে দেখেন সব দিক থেকে অনেক জায়গায় ইসলাম দাসের কথা বলছে কারণ কি কারণ অন্যান্য ধর্মে আছে তাহলে এই বিষয়টার সাথে তো পরিচয় করাতে হবে বা এই বিষয়টাকে যদি উৎখাত করতে হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এটাকে সম্বোধন করছে কিন্তু ফাইনালি ইসলাম মানুষকে দাস বলতে চাচ্ছে না মানুষকে আল্লাহ দাস বলতে চাচ্ছে 
যদি আমরা সরা ফাটিয়া পড়ি আমরা বলি ইয়া কানা আবু দা ইয়া কানা স্টাইন আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি তোমারই ইবাদত করি তোমারই সাহায্য চাই তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু মানুষ মানুষের ইবাদত করবে মানুষ মানুষের দাসত্ব করবে এটা ইসলাম বলে না মানুষের দাসত্বকে বর্জন করে এক আল্লাহ সুবহান তাআলার দাসত্ব করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের দাস হিসেবে থাকার জন্যই না তো আপনি বেশ সুন্দর করেই পরিষ্কার করলেন যে একটা অপশন আছে শুধুমাত্র দাস হওয়ার সেটা হলো যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি এই ছাড়া দাস হওয়ার কোনো অপশনই ইসলামে নেই তা আলহামদুলিল্লাহ এটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আর এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং আজ আলোচনার প্রধান বিষয় এটা যে দাস তৈরি করে অমুসলিমরা আমরা না তাহলে দাস অমুসলিমরা তৈরি করে আমরা তৈরি করি না আমরা কি করি দাস মুক্ত করি কিভাবে আমরা সেটা মানে সংক্ষেপে বলছি শেষ স্বেচ্ছায় দাসকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে কোন অনেকগুলো জায়গাতে সুরা বাকরা দুই নম্বর সুরা একশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে আছে সুরা সুরা বালা নব্বই নম্বর সুরার এগারো থেকে তেরো নম্বর আয়াত বারো তেরো নম্বর আয়াত পড়লে এখানে দেখবেন যে স্বেচ্ছায় দাস মুক্তি করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম এবং বাইবেল আমাদেরকে বলছে যে আজীবন দাস করে রাখো যদি আমরা বোকা বেক্সু দাস পড়ি একুশ নম্বর অধ্যায়ের ছয় এবং সাত নম্বর ভার্স সেটা আপনিও জানেন এখানে বলছে যে সারা জীবনের জন্য দাস করে রাখো কিভাবে তুরফুন দিয়ে কান ছিদ্র করে তাকে সারা জীবনের জন্য দাস করে রেখে দাও দেখেন শিখিয়ে দিচ্ছে একজন মানুষকে কি করে নির্যাতন করতে হয় এছাড়া দাসের সন্তান যদি হয় বা কোন দাসীর সন্তান হয় তাহলে ইসলাম অনুযায়ী সে সম্পত্তি পাবে সম্পত্তির অধিকার তার আছে বাট বাইবেল আমাদের বলছে যদি আপনি গালাতিও পড়েন চার নম্বর অধ্যায় তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর ভাস নিউ টেস্টমেন্টে সেখানে বলছে সে কোন রকম অধিকার পাবে না তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দাও তাহলে দেখেন দাসী এবং তার সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বলছে তো এগুলা কি খ্রিস্টান মিশনারি পড়ে না এগুলা কি জানে না এগুলা কি আসিফ মুইদ্দিন জানে না নাকি ভাই ওই কিছু খেয়ে বসে আছে যে ওই ঘুষ খায় না যে খাইলে তোর বলা যায় না কারোর কাছে কিছু খেয়ে বসলে তার আপনি তার বিপক্ষে বলতে পারবেন না এটা ছাড়া আসলে দ্বিতীয় কোন কারণ থাকতে পারে না এরপর দেখেন আপনি আহ ডিটোনমি বিশ নম্বর অধ্যায়ের আমরা এগারো থেকে চোদ্দ নম্বর ভার্স সেখানে বলছে যে যে সারা জীবন দাস করে রেখে দাও এবং তাদের সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করো নারী এবং শিশুদেরকে সারা জীবন দাস করে রাখো এবং সেখানে সে যে যুদ্ধের যে মাল আছে সেটা বন্টন করে খাও তাহলে দেখেন এগুলা কি খ্রিস্টান মিশনারি তারপর আসিফ মহিদ্দিন নাস্তিকরা এটা গুলো কি দেখে না এখানে কি বলছে মাল লুটপাট করো তাদেরকে সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করো ভাই দেখাতে পারবেন ইসলামে কখনো বলছে যে দাসদেরকে হত্যা করো বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে যুদ্ধ হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে তবে আমি একটা ভার্স বলবো যেহেতু দাসের বিষয়টা আসে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তো এখানে কোরআনে দুইটা ভার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার যে মুসলিম ভাইরা আছেন লাইভে আমি সবাইকে বলবো যে এটা একেবারে মুখস্থ করে ফেলবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোরা মমতাই না ষাট নম্বর সোরার আহ ষাট নম্বর সোরার আট এবং নয় নম্বর ভার্স এটা সবাই মুখস্থ করে ফেলবেন এবং যখন লাইভ কোন দাস দাসি নিয়ে আলোচনা হবে জিহাদ নিয়ে আলোচনা হবে এটা সবাই একর মুখস্থ করে রাখেন এটাই দিবেন তখন বলা হচ্ছে যুদ্ধ কখন হয় যেহেতু আপনি বললেন যে মানে দাস হতে গেলে তো যুদ্ধ লাগবে এবং অমুসলিমদের যুদ্ধের সত্য লাগবে তারা যদি বলে তোমার যুদ্ধ সত্য হিসেবে দাস রাখবো তাহলে দাস থাকবে না হলে দাস থাকবে না মানে দাসের প্রস্তুতি আসবে না অর্থাৎ ইসলাম দাস প্রথাই নেই এটা কি বলছে তারা সত্য হিসেবে দাস প্রথাকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে দেখেন ইসলাম কিন্তু দাস প্রথা চাচ্ছে না ইসলাম কি মানুষকে দাস বানাতে চাচ্ছে চাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন জীবনটাকে বাঁচানোর জন্য আপনি যে কোনো হারাম খাবার খেয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারেন এটাকে একটা অপশন তার মানে এই নয় যে আপনাকে মদ খাওয়া ইসলাম বৈধ করেছে 
কেউ যদি এই দলিলটা দিয়ে বলে যে ইসলামে মত বৈধ বা শুকরে মাংস বৈধ বা আরো নিশ্চিত বৈধ এটা একটা চরম অজ্ঞতা মুখ্যতা এটা একদম সত্যকে মানে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা ঠিক একই ভাবে ইসলামে দাস প্রথাতে অনেকগুলো অপশন আছে প্রথমে যখন যখন যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ সূচনা থেকে তো দাস প্রথাকে আপনি উচ্ছেদ করতে পারেন এক নাম্বার আপনি শর্ত লিখে দিলেন যে না আমাদের নারীদেরকে তোমার দাসি বানাতে পারবে না দাসি হবে না মিটে গেল দুই নম্বর পয়েন্ট যে তারপরেও যুদ্ধের পরেও যে একজন ব্যক্তি নারী বা পুরুষকে যে দাস আমরা করে ফেলতে পারবো এটা ইসলাম বলছে না বরং আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয়ের সময় তিনি তো তিনি ফিরি দিয়ে মানে তাদেরকে আজাদ করে দিয়েছিলেন সেটা বাকের একশো সাতাত্তর নম্বর এত উন্মুক্ত ভাবে করার কথা আছে তিন নম্বর কথা তারপরেও যে সেই দাসী যদি তার মালিকের সঙ্গে যেটা একটা চুক্তি করে বা মালিক যদি বলে তুমি আমার এই কাজটা করে দিতে পারলে তোমাকে আমি মুক্ত করে দেবো এখানে আর একটা অপশন থাকছে দাস তখন একদম শেষে অথবা দাস হলেও ক্ষতি কি রে ভাই দাস হওয়ার পরে তার এত মর্যাদা এত মর্যাদা দেয়া হয়েছে ক্ষতি করে ক্ষতি নেই বরং আধুনিক বিশ্বে যে হত্যা করে ফেলা হয় বা তাকে জেলখানায় ফুরে ফেলা হয় জেলখানা যদি রেখে রাখা হয় তো আপনি একটা জেলের সঙ্গে তুলনা করেন যে একটা জেলে আছে আধুনিক একটা জেলে আছে আর ইসলাম যে দাসকে অধিকার দিয়েছে সে অধিকার নিয়ে একটা মনিবের সঙ্গে থাকছে এখন একটা ব্যক্তি যুদ্ধ বন্ধু একটা ব্যক্তি কিনে এসে বলেন যে ইসলাম তোমাকে এই এই অধিকার গুলো দিয়েছে এই অধিকার দিয়েছে তোমাকে মারবে না যদি তোমাকে মারে তাহলে ও জাহান নামে যাবে তোমাকে যে মানে খাবে সে মানে তোমাকে খাওয়াতে হবে মানে এতগুলো অধিকার যেগুলো আমরা বললাম এখন ওই যুদ্ধ বন্দি ব্যক্তিকে যদি বলে দেন ভাই তুই কোনটা গ্রহণ করবি জেলখানাতে থাকবি চাবার জীবন না এই মানে তুই ইসে থাকবি এই মুসলিম ব্যক্তি কাছে থাকবি দাস হয়ে অবশ্যই ওটা স্বীকার করবে না আমি মুসলিমের কাছে তাদের যে আইন আছে ল আছে দাসের আমরা সেটা মেনে আমি দাসত্ব করব তারপরে একটা কথা থেকে যাই জেলখানাতে যখন একটা মানুষ চলে যাবে কোন যুদ্ধ বন্দি যখন চলে যায় তো তার যাবার জীবন হয়ে গেলে তো মুক্তি পাবে কি পাবে না ঠিক নাই কিন্তু মুসলিমের কাছে আসলে সে কালকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে বা আজকে মুক্তি পেয়ে পেয়ে যেতে পারে কেন অনেকগুলো অপশন আছে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকগুলো অপশন আছে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ বলছে তুমি দাস মুক্ত করে দাও অনেকগুলো কতগুলো কারণ নেবে চন্দ্রগ্রহণ সূর্য গ্রহণ লাগলে দাস মুক্তির কথা আছে আমরা দশটা প্রমাণ দিয়েছি দাস মুক্তির কেউ আল্লাহ নামে কষ্ট করেছে ভেঙেছে দাস মুক্তি করো মায়েদের আঠানব্বই নম্বর এক এই ধরনের অসংখ্য হাত আছে যেগুলো আমি একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি তো তার মানে কি একজন যদি মুসলিমের কাছে দাসত্ব স্বীকার করে তারপরেও কিন্তু সে আজাদ হতে পারবে কিন্তু বাইবেলে বুকা ওয়েবসুরাস আপনি উদাহরণ দিয়েছেন যে সে একবার দাস হয়ে গেলে আর কোনো মুক্তি নাই বা চোদ্দ গোষ্ঠী কেন কেমন মন্ত্র যত গোষ্ঠী আছে হিন্দু ধর্মে যারা হিন্দু ধর্মে যারা মানে এই যে সূত্র আছে বড় জন্মের পরে জন্ম চোদ্দ গোষ্ঠী তারা সূত্রে থাকবে আমি একটু আগে রিপোর্ট দেখেছি রিপোর্ট দেখে ভারতবর্ষের আর্টিকেল নাম্বার সতেরো আঠারো সংবিধানের স্পষ্ট ভাবে বিআর আম্বেদকর লিখেছে এখানে সুত এই জাতপাত থাকবে না কেন বিআর আম্বেদকরকে স্কুলে বসতে দেওয়া হতো না তাকে তুই বলে খেতে দেওয়া হতো না কেন সে সূত্র ছিল তাই হিন্দু ভাইরা যতগুলি সূত্র আমাদের কিছু নেই আমি অনেকগুলো প্রমাণ দিয়েছি আপনারা দেখেছেন এখন নাই যে আমি আমাদের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতো রিপোর্ট আর হিন্দুস্তান টাইমের রিপোর্ট দেখেছি যে শুধুমাত্র শুদ্র হওয়ার জন্য একটা ট্যাপ কলে পানি আনতে গিয়েছে তার থেকে পিটিয়ে বেরোছে একজন ব্রাহ্মণ একটা শুদ্র ছেলেকে বিবাহ করেছে তার জন্য ব্রাহ্মণরা ছেলেটাকে হত্যা করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান টাইমের নিউজ আমরা প্রথমে আমাদের আলোচনা শুরুতে দেখবেন আমরা এগুলো মানে পেপার কাটিং গুলো দেখিয়েছি তো এখানে তো মূলত ইসলামের দাস প্রত একটা অপশন অনেকগুলো অপশনে পরে আর এই অপশনটা দেয় অমুসলিমরা অমুসলিমরা যদি এটা কাট করে দেয় প্রথমে দাস প্রথা নাই রে ভাই मृत पशु शुक्रे मांग निषिद्ध कदि कारो जीवन रक्षा कर लगे ঠিক সেই উপায় হিসেবে সর্বশেষ উপায় হিসেবে ইসলাম অনুমতি দিচ্ছে আর আপনার কথা অনুযায়ী একটা উদাহরণ মনে পড়ে গেল এখন আপনি যে অধিকারের কথা বলছেন আর সুযোগ সুবিধার কথা ভাই সরকারি চাকরি তো এরকম সুবিধা নেই আপনি সরকারি চাকরি তো এটা ফান নয় যারা মানে আমাদের আলোচনা বুঝতে পারবে রে ভাই দাসকে দাস বলতে মনে করছে ভাই বলতে বলছে দাসকে সন্তানের মতো তাকে একটা আচরণ করা যাবে না তাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে না বলছে মালিককে সহযোগিতা করতে আর কত যদি হয় তাকে বিবাহ করে ফেলতে হবে কোন শুদ্র কোন ব্রাহ্মণ বিয়ে করবে কোন কৃত দাসকে কেউ বিবাহ করবে একটা পয়েন্ট মনে রাখবে দাস শব্দটা কিন্তু আরবিক শব্দ নাই দাস শব্দ সংস্কৃত শব্দ দাস শব্দটা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ 
খুবই কম সেটা যুদ্ধ মধ্যে এখন এই কারণে মনিসাম যখন মৃত্যুবরণ করছেন তখন কোন দাস দাসী ছিল না কি কারণে ছিল না কারণ তখন তো যুদ্ধেই কম লোক সংখ্যা অ্যারেস্ট হয়েছে বা কম লোক সংখ্যা ছিল এরপর তাদের যে সুযোগ সুবিধা ভাই একজন মধ্যবিত্ত পরিবারে এত সুযোগ সুবিধা লাভ করে না কেউ আমরা জানি আমরা সমাজে বাস করছি একজন রিক্সা চালককে যদি বলেন দাস হবো তো আগামীকালে হয়ে যাবে যদি আপনি এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বলেন একজন যারা সরকারি চাকরি করে মানে নির্মল লেভে মানে কিরানি বা আপনার ফোর ক্লাস কর্মচারী এরা সবাই বলবে যে আমি দাস হয়ে থাকবো তা আমি এই চাকরি করবো না যদি আমার এই সুযোগ থাকে তাহলে দেখেন এটা শুধু ইসলামে সম্ভব আর যে মিস্ত্রি একটু ভালো চুলে বেলে তাকে দুইশো আশি টাকা বা তিনশো টাকা দেওয়া হয় এখন ও দুশো ত্রিশ টাকা সংসারে কি চালাবে এখন যদি বলি কোটিপতি একজন ব্যক্তি আমি ধরেন কোটিপতি ব্যক্তি আমি যদি তাকে বলি যে ভাই তুই আমার থাকবি খাবি আর কিছু কিছু কাজ করে দিবি তোকে মারবো না টারবো না এই সমস্ত অধিকার ওকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবং জাকাতে টাকা ওকে দিব জাকাতে টাকা দিব ওকে সাদগা দিব ওকে কুরবানির চামড়া দিয়ে দিব ঠিক আছে ওকে আমাদের এই ওসর বের হবে ওসর দিব মানে জমির ওসর ওকে তারপরে আমরা কি দিব আরো আমরা তারপরে ফিতরার টাকা গুলো দিব ফিতরার সম্পত্তি দিব আবার খুশি মনে যদি কোনো ভালো কাজ করে খুশি মনে টাকা পয়সা দিব ঠিক আছে এত কিছু দিব তাহলে তো আমাদের থাকবে খাবে তোকে মারবো না অত্যাচার করব না যদি তোকে মেরেছি তো আমি জান নামে চলে যাবো দাস মানে ওর কোন অধিকারী থাকবে না মালিক যা ইচ্ছা তাই করবে উঠতে বলে উঠবে বসবে বলে বসবে ওকে মারবে কোনো কিছু বলার নাই সমাজ কিছু বলবে না রাষ্ট্র কিছু বলবে না দাস প্রথা এটা যে সমাজ কিছু বলবে না রাষ্ট্র কিছু বলবে না কেউ কিছু বলবে না কিন্তু ইসলাম করে ভাই রাষ্ট্র মানে থাপ করবো মানে যদি সৈবুখারি মুসলিম হাতে যদি একটা থাপ করে যদি মেরে দেয় একটা নাক যদি কেটে দেয় মালিকের একটা নাক কাটা করবে এইসব রেফারেন্স করে আমরা একটু আগে দিয়েছি তার জন্য বারবার রেফারেন্স দিচ্ছি না আমাদের প্রথম আলোচনা করে শুনলে বুঝতে পারবেন তো এর চেয়ে তার কি সুবিধা নিবে আপনি তো জেলের কথা বলছেন আপনি তো এরপর জেলে আপনার তার খেতে দিতে হবে তাই না সরকার কি এত খাদ্য বহন করে পারবে তারপর আপনার জেলে তার জন্য আপনার আলাদা সব ব্যবস্থা থাকবে তার ট্রিটমেন্ট এর দরকার হবে বাট যখন আমরা সরকারের সবাই যুদ্ধবন্দী থাকছে বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছি যে মদ যেমন ইসলামে হালাল যুদ্ধবন্দী ওরকম হালাল শুকর খাওয়া যেমন ইসলামে হালাল মানে যুদ্ধবন্দী ওইরকম হালাল সর্বশেষ উপায় হিসেবে এটা ফার্স্টে বলছে না এরপর এই দাস দাসী তৈরি করছে কারা অমুসলিমরা যুদ্ধে সত্য হিসেবে লিখে দিচ্ছে তারা আমাদের পর চাপিয়ে দিচ্ছে আমরা তো দাস চাচ্ছি না আমরা তো দাসপতার পক্ষপাতি না কারণ এটা আমাদের জন্য একটা বার্ডেন যদি দেখেন এটা আলাদা একটা দায়িত্ব আবার যদি দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন না করতে পারি আল্লাহ ধরবে তাহলে দেখেন এটা তো মানে আমাদের জন্য সমস্যা দাস পুরোথাই তো সমস্যা হবে আমাদের জন্য তাই না তো এখানে আর একটা জিনিস দেখেন মন্দিরের সেবা দাসী নিয়ে কোনো প্রশ্ন কিন্তু নাস্তিকদের নেই মন্দির যে সেবা দাসী আছে এটা গুলো তো নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই এছাড়া বেদেই আছে দাস দাসীর প্রথা কিন্তু ইসলামে আমি আবারও বলছি যে ইসলামে দাস প্রথা নেই ইসলামে সর্বশেষ উপায় হিসেবে অমুসলিমরা মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া দাসের একটা বিষয় আছে সেই দাসের মুক্তি করার বিধান ইসলামে আছে কিন্তু দাস প্রথা যদি থাকতে হয় দেখেন আমি যেটা বলি সোনা মাইদা পাঁচ নম্বর সোয়া তিন নম্বর আয়াত ইসলাম পরিপূর্ণ যদি ইসলামে দাস প্রথা বাধ্যতামূলক থাকতে হয় তাহলে পরিপূর্ণ ইসলামে তো দাসের বিধান থাকতে হবে এবং দাসই থাকতে হবে কিন্তু আপনার এখানে প্রায় একশো আশি কোটি মুসলিমের ভিতরে কোনো দাস নেই বা দাস দাসই নেই কারণটা কি ইসলাম দাস প্রথাকে প্রমোট করছে না বরং ইসলাম দাস প্রথাকে বিলীন করে দিচ্ছে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে বাইবেল বলছে সারা জীবন দাস থাকা রাখতে হবে তারপরে আপনার হিন্দু ধর্ম বলছে আজীবন দাস থাকবে গর্ব দাস ও গর্ব অবস্থা দাস হতে হতে থাকবে তার ছেলে তার মেয়ে তার ছেলে তার মেয়ে মানে যত আছে দলিত থাকবে এই যে বিষয়গুলো 
তো এখানে পরিষ্কার যে ইসলাম কোনোভাবেই মানে দাসকে দাস প্রথাকে সমর্থন করছে না তবে যখন কেউ দাস হচ্ছে ইসলাম তাকে কি করে সেই প্রথাকে ভ্যানিশ করা যায় বিলুপ্ত করা যায় সেটার একটা ফর্মুলা ইসলাম নির্ধারণ করে দিছে তাই এটা কখনোই বলা যায় না যে ইসলাম দাস প্রথা কায়েম করছে ইসলামকে দাস প্রথা কায়েম করছে না আপনি দেখেন একটা আয়াত দেন একটা হাদি দেন যে আল্লাহ সাল্লা বলছে কেমত পর্যন্ত তুমি দাস থাকো কেমত পর্যন্ত তোমাদের দাসই থাকবে এমন নেই আর আপনি খুব সুন্দরই বলেছেন যে আমাদের পাশ চাপানো যেহেতু তেষট্টি জন দাস মুক্তি করেছে কতজন তেষট্টি জন একটা গবেষণা করেছে যে সাহাবার অধিকার আনন্দা প্লাস উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন জন মতো মানে দাস দাসীদেরকে উন্মুক্ত করেছে উনচল্লিশ হাজার মানে প্রায় চল্লিশ হাজার মানে দাস দাসীকে ইসলাম উন্মুক্ত করেছে রে ভাই চল্লিশ হাজার আব্দুল রহিম সাহেবের দেখবেন একটা বই আছে মানে অনেক ভালো বই গোটা গবেষণা মানে গবেষণা ধর্মী বই তার ইসলামে দাস প্রথা উনচল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি গবেষণাটাকে নকল করেছেন আর এটা বিভিন্ন হাদিস থেকে তিনি দিয়েছেন যে এই যুদ্ধের সময়তে এতগুলো দাসকে মুক্ত করা হয়েছে এই কাজের জন্য সাবিরা এটাকে মুক্ত করেছে প্রমাণিত এটা কোনো মানে আন্দাজের ঢিল মেরে বলে দিয়েছে এমনটা নাই তো প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবা ইসলামের যুবদশের চল্লিশ হাজার দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে আর কি রে ভাই আর দাস যে করতে বলছে এমনটা নয় মুক্ত করে দিলে ফজিলত আছে উৎসাহ দিচ্ছে না মুক্ত করে দাও নাকি জান্নাত যাও দাস মুক্ত করো জান্নাত যাও মানে একটা শর্ত দিচ্ছে তো যে জান্নাত হবে সেই এক টাকা নেই এক সকাল দাস মুক্ত করে দেবে মুসলিম ব্যক্তি আরে ভাই দাসকে আটকিয়ে রাখেন ইসলাম ইসলাম চায় যে দাস পৃথিবীতে যত আছে সব উন্মুক্ত হয়ে যায় তার জন্য তো আল্লাহর নামে যদি শপথ করে তাও বলছে না দাস ছাড়তে হবে এখানে যে বিষয়টা ভাই ওই যে বলছিলাম শুরুতে যদি কিছু খেয়ে বসে থাকে আর যদি খ্রিস্টান মিশনারি আর মানে মানে ইসলাম বিদেশীদের দালালি করে তাহলে তো সে এই কথা বলবে না ভাই তাহলে তার এটা পেশা তার এটা সারা দিন রাতের কাজ এটা আপনি কি তার মানে তার আপনার কথা যদি শুনতে হয় তাহলে সে তার এই যে মদ খাওয়ার টাকা পাবে না তাহলে তো মনে করেন সমস্যা তো এইখানেই মত খেতে টাকা লাগে এই বিষয়গুলো পাবে না তো আরো অনেক বিষয় ছিল আমি একটু সংক্ষেপে শেষ করছি না হলে আপনার অনেক রায় হয়ে গেছে এখানে দেখা যাচ্ছে সে বিষয়টা বা সলাতের বিষয় আছে তো আমরা এখানে সংক্ষেপে যে কথা বলতে চাই যে আমি জোরালো দাবি আমার এটা যে ইসলামে কোনো দাস প্রথা নেই ইসলামের দাসত্বের একটা বিষয় আছে সেটা আচ্ছা যাই হোক আমাদের সারিয়ার ভাইয়ের তো লাইনটা কেটে গেল মনে হচ্ছে তো আমি কিছুক্ষণ কথা বলি তো মূল কথা হচ্ছে এটা যে সারি ভাই যেটা বলতে চাইছিল আমিও সেটা একটু ক্লিয়ার করে দিই ইসলামের দাস যে দাস মানে যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুসলিমদের আয়ত্তাধীনে নিয়ে এসে কিছুদিনের জন্য তাকে রাখা হয় কিছুদিনের জন্য রাখা হয় চিরস্থায়ী নয় জেল যেমন জীবন একটা কারাদণ্ড হয় একটা জায়গাতে আবদ্ধ থাকতে হয় ওখানে সেই যাবজ্জীবন যে চোর বা ডাকাত বা যে ব্যক্তি থাকবে যুদ্ধবন্দি তার কোনো অধিকার নেই কোনো অধিকার নেই ওই মানে আপনার জেল সম্পর্কে সকলে জানে এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই কিন্তু ওই যুদ্ধবন্দিরকে মুসলিমরা কি করে তার নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলিত করে তাকে খাওয়াই পড়াই কিছু স্বাভাবিক কাজকর্ম করিয়ে নাই উঁচু বাচু কোনো কিছু নয় তো এখন বলেন তো সাধারণভাবে কোনটা উত্তম যে যুদ্ধবন্দী থেকে জেলে পাঠিয়ে দেয় তাকে কষ্টের মধ্যে রাখা তার জৈবিক একটা চাহিদা আছে সংসারে একটা জীবন আছে কিছু পাবে না কোনো কিছু পাবে না একাকি কিন্তু মুসলিমরা যুদ্ধবন্দী থেকে কি করে নিজের মালিক বড় লোক বড় লোক মানুষ যারা আছে তাদের কাছে নিয়ে চলে আসে এসে তার পরিবারের সঙ্গে উঠা বসা করে চিন্তা করেছেন একজন তিন নাম্বার চার নম্বর শ্রেণীর একজন ব্যক্তি একটা উঁচু ধনী পরিবারে যদি আসে উচ্চ ধনী পরিবারে আসে তো বলুন তো এমনি সেই তিন নাম্বার শ্রেণীর ওই সাধারণ গরিব মানুষটা এমনি তো অনেক খুশি হবে যে আমরা একটা বড় বাড়িতে আমি দাসী হয়েছি তারা গর্ববোধ করতো রে ভাই তারা অনেক গর্ববোধ করতো আপনার এটাকে খারাপ মানে করছেন তো যাই হোক এটা মানে একটু সাধারণ ভাবে ভাবলে বুঝতে পারবেন যে যুদ্ধবন্দির বিধান কি করতে হবে যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেবে ইসলাম সে কথা বলেছে উন্মুক্ত করে দাও যুদ্ধবন্দি হয়ে গেছে ছেড়ে দাও নেকি পাবে 
সবকিছু আছে দাস যে করতেই হবে বাধ্যতামূলক এই কথা কোরআন হাদিসে কোথায় আছে তো যাই হোক আমরা এরশাদ ভাইকে অ্যাড করছি অনেক রাত্রি হয়ে গেল আর যারা এরশাদ ভাই আপনি একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেন ভাই তারপর অ্যাড করবো তো এটাই আর এর চেয়ে মানে সহজ সাবল ভাষায় আর বোঝানো সম্ভব নয় যারা বুঝবে তারা ইনশাল্লাহ এতে বুঝবে না বুঝলে তো বোঝা সম্ভবই নয় তো এরশাদ ভাইকে আমি অ্যাপ্রুভ এরশাদ ভাই তো কেটে গেল আচ্ছা এরশাদ ভাইকে এরশাদ রান ভাই কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন সেই সব খগেন হেদুরা কিন্তু আপনার এটা শোনে নাই যাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন তার কারণটা হইল যে তারা যদি তারা শোনার জন্য কিন্তু এখানে আসে নাই তারা আসছে মুসলিমদেরকে অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ করতে এবং আমি আপনাকে একটা কথা বলি কোন মুসলিম তাদের কাছ থেকে ইসলাম শিখতে যায় না এত পাগল হয় নাই যে এম বিএস পড়তে কবিরাজের বাড়িতে যাবে কেউ এতটুকু গাদা কেউ হয় নাই আচ্ছা আর নাস্তিক আমাদের এখানে নাস্তিক নাই এখানে যেগুলো আপনি দেখবেন আপনি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন আপনি আসিফের লাইভে গিয়ে দেখবেন সব এগুলা হিন্দু সব হিন্দু মুসলমান নাম নিয়া এবং নট অনলি দেন আপনি দেখবেন কমন কয়েকটা নাম দেখবেন উপরে দেখবেন তিনশো লোক হয়েছে সাড়ে তিনশো হয়েছে কিন্তু কমেন্ট করতেছে নির্দিষ্ট কয়েকজন এবং সেখানে আপনি যদি বারো জন পান যে বারোটা আইডি দিয়া কমেন্ট করতেছে বারোটার মধ্যে এখানে যেগুলো আছে এরা একটা অর্গানাইজ একটা গ্রুপ আছে যারা ইসলাম বিদ্বেষী কাজ করতেছে এবং সেটার অনেকগুলি প্রমাণ আমি আপনাকে দিই যেমন ধরেন আপনি লাইভ করতেছেন এখানে আপনি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল লাইভ করতেছেন আপনাকে কিন্তু কেউ পে করতেছে না তানবির ভাই লাইভ করতেছে সায়ম ভাই লাইভ করতেছে সবাই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল এখানে কিন্তু কোন গ্রুপ নাই আমাদের কোন অর্গানাইজেশন নাই কেউ আমাদেরকে বেতন দেয় না আচ্ছা কিন্তু আপনি ওইখানে দেখবেন একটা লাইভের মধ্যে দেখবেন সোলারিন বলতেছে যে আমাকে বলছে এই এই লাইভে যেন এইসব কথা না বলি না হলে আমাকে এক বছরের জন্য ব্যান করে দিবে আপনি আমারে বলেন তো আমি আপনার ব্যান করতে পারবো তার মানে কি তার মানে হলো এরা এদের একটা সুপারভাইজার আছে বলতেছে ব্যান মানে তুমি যদি না শোনো তাহলে তোমার বেতন কাটা যাবে আপনি দেখেন খেয়াল করা আচ্ছা এবং তারা প্রতিদিন তারা আসতেছে প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তারা কমেন্ট করতেছে যে কোন একটা রেগুলার মানুষ যখন চাকরি করে তার একটা জব থাকবে সে বাজার সদাই করবে তার ওয়াইফ থাকলে ওয়াইফ নিয়ে যাবে আপনি সময় পাবেন না কিন্তু কিন্তু তাদেরকে আপনি যদি মনিটরিং করেন আপনি দেখবেন চব্বিশটা ঘন্টা এরা এক জায়গা না এক জায়গা আছে আর এই সময়টা ওরা দিতে পারে কারণ এরা গাঁজা খায় আর ইয়াবা খায় তো ইয়াবা খাইলে ঘুম আসে না এবং আপনি ওদের কোন না এগুলো আপনি হাইসেন না তো এবং আপনি আর এখন পৃথিবীতে আগে ছিল আগে আপনার অ্যাগনস্টিক ছিল কিছু এথিস ছিল এখন আপনি যদি দেখেন একজন নাম করা মোস্ট লাইকলি তার নাম হইল পিটার অ্যান্টনি অ্যান্টনি ফ্লু মনে হয় নাকি অ্যান্টনি ফ্লু মনে হয় খুবই নাম করা এথিস ছিল যে নাকি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এথিস্টের উপরে লেকচার দিছে যে নাকি একটা বই লেখছিল দেয়ার গড নাই সে প্রতিটা জিনিসকে সে রিফিউট করা সে স্বীকার করছে গড আপনি 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 সবগুলি আপনি জিনিসগুলি দেখেন আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন এখন যেটা সে মানুষ এখন জানতে চাচ্ছে আপনি দেখেন এই যে মোহাম্মদ সাল্লাম যে হাদিসে যে ভবিষ্যৎবাণী গুলি দিচ্ছে আপনি দেখেন কিভাবে মিলে যাচ্ছে এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলতেছে আজকে জুইসরা আজকে দেখেন সবচেয়ে যারা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে কেওয়াস শুরু করতেছে সেই জুইস 
তারা দেখে তাদের ধর্মগ্রন্থ হোক আর যেভাবে হোক তারা সেই দাজ্জালকে দাজ্জালকে তারা এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছে দেখেন আপনি এই দাজ্জাল ওয়ার্ড এই জিনিসটা কনসেপ্ট আসলো কোথা থেকে এটা তো একটা ধর্মের থেকে আসছে আজকে যদি ওয়ার্ল্ড मुसलमान धर्म विश्वास ना करतले क्यों एरा गाजोहीन जो मुसलमान और हिंदू जुद्ध हो जो मुहम्मद इसलम से क्यों तरा प्रिपारेशन निच्चे क्यों কেন প্রিপারেশন নিচ্ছে কেন আমাদের মোহাম্মদ ইসলামের হাদিসের ভবিষ্যৎ বাণীগুলি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছে কেন আজকে ইসকন সারা বাংলাদেশে সরাই সিটি আছে কেন তো এগুলার এরা হইল কর্মচারী তো কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করা প্লিজ হাদিস বলবেন না আপনি যখন অ্যাড্রেস করবেন আপনি অ্যাড্রেস করবেন আমাদের আমাদেরকে উদ্দেশ্য করা আমরা যারা জানি না আজকে আমি একটা রিসেন্টলি একটা আমি আজকে অনলাইন থেকে পাইলাম আমি জানি না আপনি অবশ্যই জানেন সেটা হলো মোহাম্মদ সাল ইসলাম রিয়াল যে যুদ্ধ করছে তরওয়াল নিয়া টোটাল ছয় দিন তেষট্টি বছরে মাত্র সিক্স ডেজ রিয়াল যে সে নামছে মাঠে এই আজকে আমি দেখলাম আমি অনলাইন থেকে আমি পাইলাম এবং দেখেন সরোজিনী নাইডু সে একজন ইন্ডিয়ার নাম করা একজন কবি সরোজিনী নাইডু এবং সরোজিনী নাইডু বলছে ইসলাম হইল একমাত্র রিলিজিয়ন যে প্রথম ডেমোক্রেসি কারে কয় চালু করছে যে প্রতিদিন পাঁচবার রাজা থেকে এই একদম গরিব একসাথে নামাজ পরে ডেমোক্রেসি ডেলি পাঁচবার এই ইসলাম এটা আমার কথা নাই সরোজিনী নাইডু উনি কিন্তু হিন্দু উনি মুসলিম না কিন্তু তো আমরা আমরা চাই এখন যে আমি রুহুল ভাই যেটা আমি আপনার কাছ থেকে চাই সেটা হলো আর নাস্তিকদের অ্যাড্রেস দিয়ে না এরা পড়বে না এরা জানবে না আমরা চাই আমরা যেন জানি ইসলামটাকে ভালোভাবে জানি আমরা মোহাম্মদ সাল ইসলামের সম্বন্ধে আমরা ভালো করে জানি আর আরেকটা জিনিস সেটা হলো যে আমাদের মধ্যে ইসলাম যেটা বলছে যে যেই মতেরই থাকুক তুমি তাদেরকে দাবাত দাও তারা যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে কোন ঝগড়া টাইপের মুড আসে তুমি সেখানে সালাম দিয়ে চলে যাও কিন্তু ঝগড়া বিবাদ ফ্যাতনা করবা না শান্তি তার থাকো একটা প্রতিবেশী সে যদি ভিন্ন ধর্মেরও হয় তুমি তার সাথে কোন রকম তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবা না আমাদের মতে কারণ এখন একটা গ্রুপ খুবই ব্যস্ত এই এই খগেনরা বা হেদুরা সেটা হলো হিন্দুদেরকে কারণ আমাদেরকে ডাইভার্ট করতে পারবে না কোন মুসলিম ডাইভার্ট হবে না আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি থাকেন কোন মুসলিম নাস্তিক হইতে পারেন না আপনার একজন দেখান আই চ্যালেঞ্জ একজন মুসলিম সে হয়তো নামাজ না পড়তে পারে রোজা রাখে নাই কিন্তু নাস্তিক হইতে পারবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার এটা এটা কোনোদিন হইতে পারে না এটা আপনি একটা এম এস সি পাস ছেলে আপনি এক রাত্রের পরের দিন সকালবেলা আপনি ক্লাস ফাইভে পড়েন এটা সম্ভব না আপনি ব্রেন থেকে সমস্ত নলেজ আপনি বাইর করা ক্লাস ফাইভে আপনি যাইতে পারবেন না এটা ইম্পসিবল ইউ হ্যাভ টু বি লাইক এ মেন্টাল ইন অর্ডার টু টেক ইউর নলেজ আউট ফ্রম ইউর ব্রেন ইজ ইম্পসিবল তাহলে আমার মতে এই যে আমাদের মধ্যে যে ওরা যখন দেখতেছে যে ইসলাম মানে ভিন্ন ভিন্ন মাঝাব ওরা মাঝাব মনে করতেছে হিন্দুদের মধ্যে যেমন গণেশ পূজা করে কেউ আছে সনাতন কেউ আছে এই টাইপের ওরা মনে করতেছে আমরা বুঝি ভিন্ন ভিন্ন এবং যার জন্য তারা আমাদেরকে ডিভাইড করার জন্য এই প্রভাগান্ডা চালাচ্ছে এবং এবং দেখেন এরা প্রতিটা মানুষ হিন্দুরা মুসলিম নাম ব্যবহার করে এরা এই কাজগুলি করতেছে তো আমি চাই আপনি আপনি এবং এটা নিয়ে একটা 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 গৃহযুদ্ধের মতন একটা পরিস্থিতির কিন্তু এরা পায়তারা করতেছে তো আমি 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 চাই আপনার কাছ থেকে যে আমাদের মুসলিম অন্য ধর্মের প্রতি কি কথা বলছে কতটুকু সহানুভূতিশীল কতটুকু আমাদের মধ্যে ফেয়ারনেস আছে আমরা ভাই কোন ধর্মের বিরুদ্ধে না 
তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে বলতেছো বলো কোন অসুবিধা নাই কারণ আমরা জানি যে তোমরা আমাদেরকে বায়াস করতে পারবা না তোমরা আমাদেরকে কনভিন্স করতে পারবা না কিন্তু আমি তোমার শত্রু না আমাদের বোঝানো উচিত যে সব সাধারণ হিন্দু ভাইরা আছে কারণ ওরা কিন্তু সাধারণ হিন্দুদেরকে আমাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে সেই মহাযুদ্ধের জন্য মহাযুদ্ধের জন্য তারা করতেছে তো আমাদের উচিত সেই হিন্দু ভাইদেরকে বলা যে দেখো তুমি তোমারটা করো কোন অসুবিধা নাই তোমার যদি ভালো লাগে তোমার যদি মনে করো যে এটা বেস্ট আপনি দেখেন কালকে আমি পড়লাম যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বলতেছে মুসলমানরা হিন্দু ধর্মকে নষ্ট করছে কারণ সতী দাহ প্রথার বিরুদ্ধে ছিল মুসলমানরা আপনি আমারে বলেন যে এই মহিলাটাকে নিয়ে যাচ্ছে একটা একটা জীবিত মহিলা তার হাজবেন্ড মারা গেছে তার জ্বালানের জন্য সেই মহিলা কার নাম উচ্চারণ করতেছে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল ইসলামের কেউ আসুক আমার আগুন থেকে বাঁচাক সে কোন হিন্দু পুরুষদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে না হ্যাঁ বলেন একটা বাংলা সিনেমা আছে উনিশশো একান্ন সালে প্রকাশ হয়েছিল মানে পাবলিশ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বইটার নাম বাংলা দেখেছি বইটা আমি দেখেছি সিনেমাটা ওইটা সম্ভবত এক ঘন্টা তিন মিনিটের পর থেকে দেখবেন একটা ঘটনা আছে যেখানে হিন্দু সমাজের একজন মহিলা সে ব্যবিচার করেছিল মানে সে ব্যবিচার করেছিল এর জন্য ধরা পড়ে মানে প্রথমত মানে সিনেমাতে যেটা বোঝাচ্ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ওটা সিনেমা তো না জীবনী তো ছয় বছরে মেয়েটার বিবাহ হয় বাল্য বিবাহ পরবর্তী সময়তে কিছুদিন পর তার স্বামী মারা যায় যে দশ বছর যখন বয়স সেই সময় তার স্বামীটা মারা যায় তো তারপরে মেয়েটা কমপক্ষে ছয় বছর খুব ভালোভাবে সমাজে মিশেছে কোনো জেনা ভেবেচার করেনি কিন্তু ষোলো বছর যখন হয়েছে টমপকে যুবতী সেই সময়তে একটা পুরুষের সঙ্গে জেনে লিপ্ত হয়ে যায় তো সেই সময় বেশ কিছু পাড়া মানুষ দেখে ফেলে তখন মানুষ তখন বলছে এরে এত বিবাহিত এই এত বিধবা মেয়ে তারপরে ও জেনা করেছে তো একে আপন দিয়ে পুরে দিতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে বলে অনেক কিছু ইয়ে তো মেয়েটা তখন কিছু না পেয়ে মেয়েটা তখন আত্মহত্যা করার জন্য ছুটে যাচ্ছে এ মতো পরিস্থিতিতে অন্য একজন গিয়ে ধরে মেয়েটাকে ধরে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে আসে নিশ্চয় বলছে দেখেন এই মেয়েটা এরকম হয়েছে এই এই ব্যাপার তো কি করণীয় তো সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন সিনেমাতে দেখাচ্ছে যে একজন খ্রিস্টান খ্রিস্টানের একটা অভিনয় আছে এটা ফাদার তো সে তখন এসে বলছে যে তোমরা হিন্দু তোমরা কি করতে পারবে তোমরা তো কিছু করতে পারবে না তোমার তাকে মেরে ফেলতে হবে সত্যি দাহ তাকে তো ই করতে হবে পুড়িয়ে দিতে হবে তো সেই সময়তে ওই খ্রিস্টান ওই ব্যক্তি তখন অপশান দিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখেন আপনার তো মেয়েটা কোনো কিছু করতে পারবেন না বাইরে থেকে বের হলে একে আগুন দিয়ে জালি পুড়িয়ে সত্যি দাহ করে দিবে তো একে আমি একমাত্র বাঁচাতে পারি একমাত্র আমি বাঁচাতে পারি তো তখন অপশান দিল যে মেয়েটা যদি আমার ধর্ম কবুল করে গ্রহণ করে তাহলে একে আমার ধর্মে নিয়ে আসার পরে তাকে একটা ভালো পাত্র সঙ্গে বিয়ে দেবো তাকে শিক্ষা দেবো সমস্ত কিছু করবো তো তখন মেয়েটাকে বলো তুমি কি চাও কারণ জোর করবো না তুমি কি চাও তো মেয়েটা বলো হ্যাঁ আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি সহজে খ্রিস্টানের দিকে মেয়েটা কিন্তু নিজে চলে গেল আর ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিজের ধর্মগ্রন্থ বাড়িতে গিয়ে খুঁজতে লাগলো যে শুধু মানে বিধবা বিবাহ হওয়া সম্ভব কি সম্ভব নয় হিন্দুদের অনেক মানে সমাজ সংস্কার হয়েছে অনেক গুলা অনেকগুলো তো যাই হোক ভাই আপনি বলেন না আমাদের সেটাই আমি মানে এখন যে আমাদের যে সিচুয়েশন দেখেন ঘটতেছে আপনি দেখেন আজকে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে যা যা ঘটতেছে এই জয় শ্রীরামের নাম দিয়া আপনি দেখেন এইসব আমি কেন বলছি এরা কেউই নাস্তিক না দেখেন এরা যে পেইড এজেন্ট তারা দেখেন নিজেদেরকে বলে হ্যাঁ যে আমরা একজন হিউম্যানিস্ট হ্যাঁ আমরা মানবাধিকার অথচ দেখেন একটা সমসাময়িক যে ইনসিডেন্ট ঘটতেছে ইন্ডিয়াতে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে এটা নিয়ে একটা কথা বলতেছে না আপনি আপনি দেখেন একটা একটা ভাষ্য নাই এবং এবং এতে বোঝা যায় যে একজন হিউম্যানিস্ট এর কাজ কি যে প্রতিটা দিন সে খবর নিউজ পড়বে কি হচ্ছে আশেপাশে কি হচ্ছে তার দেশে কি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে এবং এবং কি মুভমেন্ট করতেছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিস্টরা কি মুভমেন্ট করতেছে আপনি দেখেন এবং আরেকটা জিনিস দেখেন আপনি খুব ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখেন এটা একটা ট্যাগ মানবাধিকার মানে একটা ট্যাগ নারীবাদী একটা ট্যাগ আজকে আমরা পেপারে কি দেখছি এক নারীবাদী নাম করা নারীবাদী মহিলা 
प्रत्येक दास ना घर जो चार लक्मा खबर थे मानुषा पवित्र जिन अथचारे दास पता गल्लिस साल झाड़ू दीतेक्स तुम झाड़ू दलित जो बड़ तुम माइया दलित साल चपटाघात कर मारो त कथा खगेन थकबोना कारण खगेन थकते चाहिए पूर्व पुरुषरा भगवान दास दास मुक्त होते चाहिए करपशन छाड़ा खगेन नहीं नास्तिकाउंटिक मुस्लिम 
এই আপনার এই লাইফে এখনো আছে মনে মিনার ভাইকে নিয়ে আজকে যে পোস্টটা করেছে পরশু দিনকে সেইখানে এখানে মূল যে জিনিসটা আমি দেখাতে চাইছি যেটা হচ্ছে মুসলিম সেজে মানে কখনো নাস্তিকদেরকে গালি দেয় দেখেন গালি দিয়েছে গালি গুলো আমি পড়ছি না সে জীবনে যদি কোন নামাজ না পড়ে কিছু না করে দ্বারা কনভিন্স হবে আপনি আমার বলেন তো একজন দেখা শুনেন আমি আপনার একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল দিই আজকে কত বছর ধরে আসিফে লাইক করতেছে তার এখন ভিউয়ার্স কত তিনশো সেই দিনকে একটা ছেলে আসছে ইলিয়াস সাংবাদিক সে শুধু ইসলামের পক্ষে বলছে সাড়ে ছয় হাজার ভিউয়ার্স আসছে লাইভে ভিউয়ার্স তাহলে আপনি আমারে বলেন সাড়ে ছয় হাজার আর ও দশ বছর ধরে করতেছে ও সাড়ে তিনশো এবং একই ব্যক্তি আমার এটা ব্যাখ্যা দেন আপনি আমারে শুধু খালি বলছে যে বাংলাদেশে হিন্দুদের দাঙ্গা এবং হিন্দু থেকে সাবধান খালি এই কথাটা বলছে দেখেন কি পরিমাণ মুসলিম সাড়ে ছয় হাজার জাজকাল ইনস্ট্যান্ট ভিউয়ার্স তা তাহলে তাহলে আমরা তো বুঝি তো আমরা আমরা তো বুঝি তো এটা এই জন্য আপনি প্লিজ আর এদেরকে না আমরা চাই আমরা ভালো মুসলিম যেন হইতে পারি আমরা যেন আর একটু সাউন্ড হইতে পারি মানুষের সাথে আর এই যে ওরা যে প্রপাগান্ডা দিচ্ছে এটা আপনি হিন্দুদেরকে বলবেন যে মুসলমানরা অন্য ধর্মের প্রতি কি ব্যবহার করছে আজকে ইন্ডিয়ার গান্ধী কি বলছে আজকে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডের নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কি বলছে জর্জ বার্নাশ্র বলছে জর্জ বার্নাশ্র দেখেন সে কিন্তু নোবেল প্রাইজ ওনার কিন্তু জর্জ বার্নাশ্র জর্জ বার্নাশ্র বলছে যে মোহাম্মদ সাল ইসলামকে যদি সারা ওয়ার্ল্ডের ডিক্টেটর বানানো হয় তাইলে সারা ওয়ার্ল্ড এর এখন যে প্রবলেম সলভ হবে এবং মানুষ ফ্রিডম কারে করে শিখবে নেপোলিয়ান বোনা পার্ট আপনি চিন্তা করেন ফ্রান্সের একজন রেভলিউশনিস্ট সে বলছে যে ভেরি সুন কারণ তার ধারণা সে সারা দুনিয়া দখল করবে তার ধারণা নেপোলিয়ানের এবং নেপোলিয়ান বলতেছে যে খুবই সুন আমি সারা দুনিয়ার থেকে সমস্ত বুদ্ধিমান লোকরে আইনা কোরআনের আলোকে আমি পৃথিবীকে রুল করব এবং আমি শিওর যে পৃথিবী একটা ডেমোক্রেসি দেখবে এটা নেপোলিয়ানের কথা আজকে আজকে ইন্ডিয়ানরা ওরা তাদের নিজেদের ইতিহাসটা পড়ুক না কিভাবে আপনি একটা ব্রাহ্মণ সে হাইটে গেলে তার ছায়াতে যেন কোন সূত্র যেন পারা না দেয় ছায়া আপনি চিন্তা করেন তখন ওরা কি করতো ওরা শুয়া পড়তো কারণ পা যেন না লাগে ছায়ের মধ্যে ওরা শুয়া পড়তো আপনি কল্পনা করেন তো ব্রাহ্মণ আসতেছে সব এই যে দাস টাস বললেন যে এরা সব শুয়া রয়েছে আপনি কল্পনা করেন সেই সোয়াদ থেকে আমরা এদেরকে দইরা ধারা করাইলাম আপনি গলার মধ্যে ছোট্ট থুতু ফেলা ঘটি লয়া ঘুরতো ওরা যে থুতু ফেলাবি না জমিনে কারণ এই জমিনে ব্রাহ্মণ গেলে তারা অচ্যুত হয়ে দেব তারা থুতু বালাই তো গটির মধ্যে সেই গটি আজকে খুলছি আপনি বলেন একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে মুসলমানের প্রতি আজকে যদি দেখেন কয়দিনের শাসন বিজেপি কয় দিনের শাসন এতে কি অবস্থা করছে আর যেখানে মুসলিম এক হাজার বছর শাসন করছে ইন্ডিয়াতে পাঁচ বছরেই অবস্থা করছে আর এক হাজার বছর আজকে একটা হিন্দু থাকতো নাকি সারা ইন্ডিয়াতে আপনি আমারে বলেন তো যুক্তি দিয়ে কথা বলুক না আমার কথা হলো যুক্তি দিয়ে কথা বলুক না কারণ এরা তারা অশিক্ষিত না 
আসল লজিক দিয়ে কথা বলো তো যেতে হোক তারপরে আমি বলবো যে ভাই হ্যাঁ আমরা আমাদের বিশ্বাস তোমার যদি বিশ্বাস না হয় করো তুমি পালন করো তোমার শিব পূজা গণেশ পূজা যা করো আমরা তোমায় কিছু বলতেছি না আর আমরা তো আমাদের ধর্ম শিখার জন্য আমরা ব্যস্ত আমরা তো মনু সঙ্গীতা ওই ওই বেদ পড়াতে ব্যস্ত না ওই জায়গায় কি ভুল আছে সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই আমরা আমাদের ধর্মটাই আমরা কিন্তু প্রচার করি আমাদের মধ্যে যে দোষ ত্রুটি আছে আমাদের মধ্যে বিভেদ আছে সেগুলো দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা কারোর সাথে শত্রুতামি নাই তো কোন সাধারণ হিন্দু ভাইরা যেন প্লিজ তোমরা আমাদেরকে আমাদেরকে ভাই মনে করো বন্ধু মনে করো আমার প্রচুর ফ্রেন্ড আছে হিন্দু আছে আমাদের ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ড আছে হিন্দু আমাদের মাথার মধ্যে এটা আসেই নাই যে যে ওর ধর্ম নিয়ে আমি একটা গালি দিমো হ্যাঁ যার যার ধর্ম সে তো আমার ওদের হয়তো ব্যাগ ওরা দেখতে পায় না কিন্তু ওরা তো আমাদের কোরআন দেখতে পায় সব জায়গায় কোরআন যে কেউ কোরআন পড়তে পারে কোনোদিন আমরা একটা হিন্দু লোক যদি কোরআন ধরে আমরা বলবো না এই তুই কোরআন ধরবি না তুই অজু করস নাই আমরা এটা বলবো না কিন্তু ওরা হিন্দু হইয়া ওরা ব্যাগ নিতে পারবে না বাইবেলে একসময় শুধু খালি রোমান থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করছিল যখন চার্চ অফ ইংল্যান্ড ছিল বাইবেলের গার্ডিয়ান তার জ্বলন্ত আগুন দিয়া তার পড়ায় মারছে সে কেন ইংলিশে বাইবেল করছে কারণ ওরা জানে যে সাধারণ মানুষ যদি একবার বাইবেল পড়ে এই খ্রিস্টানে কেউ থাকবে না তাহলে তো তাহলে আপনি চিন্তা করেন আমার কথাটা হইলো যে এটা ভালো তুমি গ্রহণ করো এই যে আপনি আমারে বলেন আজকা আমি আপনার একটা জিনিস আমি আপনার একটা জিনিস দেখাচ্ছি আমি আমার হিন্দু ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি হ্যাঁ আমি পরে শোনাচ্ছি যে প্রফেটের লাইফ স্টাইল আমাদের নবীর কি করতো সে হি টক সফটলি নরম করে কথা বলতো নরম করে মানুষকে কথা বলতে বলছে সে হার্ট তো হামলি সে যখন দেখেন আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে যে তুমি দাদুক করে মাটিতে হাঁটবা না দেখেন আপনি আপনি জিনিসটা আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনি আচ্ছা সে সে খাইতো খুব পরিমিত খাইতো এই দুনিয়ার খাবার নিয়ে সে পালাইতো না হ্যাঁ এবং দেখেন ড্রেস প্রপারলি ইন্টারনেট দেখেন আপনি অ্যাক্ট ফিয়ারলেসলি ওয়ার্ক প্যাশেন্টলি থিঙ্ক ট্রুথফুলি বিলিভ কারেক্টলি তো এই দেখেন আপনি আমাদের যদি মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের আমরা জীবন এটা দেখি যে কোনো ধর্মের লোক যে কোনো ধর্মের লোক বেনিফিটেড হবে দেখেন আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না আপনি চ্যারিটেবল করেন হ্যাঁ যাদের খাবার নাই আপনি প্রতিবেশী খাইছি কিনা সে খবরটা নেন আচ্ছা এটা তো যে কোনো ধর্মের লোক করতে পারে আমি বলতেছি না কেউ পাচক তো নামাজ পড়ুক কেউ আল্লাহ বলুক দরকার নাই অন্তপক্ষে এই জিনিসগুলি তো সবাই তো এগ্রি হবে হ্যাঁ কারো উপরে তুমি অনাচার করবা না তুমি তোমার বাড়ির যে তোমার কৃত দাস আছে বা বা তোমার সার্ভেন্ট আছে তার সাথে তুমি সফটলি বিদ ব্যবহার করো দেখেন আপনি একটা একটা ওয়াইফ আপনি আমার বলেন তো হিন্দু মেয়েকে এটা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না যে যখন বলবে যে ইসলাম ধর্মে আছে যে জামাই যদি বউকে এক লোক মা খাবার দেয় তাহলে আল্লাহ তালার রহমত বর্ষণ হয় এটা কি হিন্দু মেয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না করবে কিনা আপনি আমার বলেন মুসলিম আল্লাহ তালা কি বলছে আমাদেরকে বউয়ের সাথে জোর জবস্তি করতে মানা করছে কোন ধরনের জোর জবস্তি চলবে না তাহলে আপনি কি মনে করেন যেসব মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে হাজবেন্ডরা করতেছে তারা কি কোরআনের এই আয়াতকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না অবশ্যই তাহলে যেখানে ইসলাম বলছে সতীদাহ বন্ধ আপনি কি মনে করেন যে মেয়েটা আগুনে জ্বলতে যাবে সেই মেয়েটা কি মুসলমানের হইতে চাবে না আজকে কিভাবে দেখেন আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাওয়া কত বড় শিক্ষিত সে কিভাবে সতীদাহ প্রথার পক্ষে পক্ষে কথা বললো যে মুসলমানরা আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে সতীদাহের বিরুদ্ধে চিন্তা করেন একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এত শিক্ষার পরেও এত জ্ঞানী হওয়ার পরেও সে একটা জ্বলন্ত মেয়ে চিতাতে জ্বলবে এবং সেটা নিয়ে সে কবিতা লেখছে তাদের উদ্দেশ্যে 
যে মেয়েটা জ্বলতেছে সে যেন অনুপ্রেরণা পায় জ্বলার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য কবিতা লেখছে তাইলে এই যদি হয় নোবেল প্রাইজ ওনারের মেন্টালিটি কেন জানেন কারণ সে কোরআন পড়ে না দেখছেন দুনিয়ার সমস্ত পড়াশোনা করেন কোরআন না পড়ে দেখেন মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ব কতটুকু গ্যাপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আমার কাছে নাই আমাদের চাইতে হাজার গুণ ব্রিলিয়ান্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু মাত্র কোরআন না পড়াতে দেখেন একটা জীবন্ত মহিলাকে জ্বালাবে এবং সে যেন জ্বলতে যায় সেটার জন্য কবিতা লিখছে আমার আর বলার কিছু নাই আমি শুধু ভাইদেরকে বলবো আমরা চলেন আমরা সবাই ভালো মানুষ হই মানুষ হই মানুষ কারে বলে মানুষ কে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মানে মানুষ মানুষ হইল যে মানুষ আরেকটা মানুষকে বুঝতে পারে তার ফিলিংস বুঝতে পারে তার কষ্ট বুঝতে পারে সেই হলো মানুষ একটা পশুও দেখেন আপনি আরেকটা পশুর ফিলিং বুঝতে পারে সেদিনকে আমি একটা ভিডিও দেখলাম একটা হরিণের বাচ্চারে খাইতে আসছে একটা বাঘে সেখানে মা এসিয়া বাঘের সামনে দাঁড়ায় গেছে গা এবং বিশ্বাস করেন একটু জোরাজুরি করলো না निकृष्टतम एक हरिण देखें से शिशु बाच्चा मान 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 मन मानुष सपे ओ भाव मारे ना जो भाव मानुष मानुष मारते मानुष मेरा भला फिलिंग चोख कथा गल ब्रेन कथा गल हार्ट कथा गल मानुष बोलते মন হুস মনের যার হুস আছে সেন্স আছে কনসাসনেস আছে সেই মানুষ কোথায় আমাদের কনসাসনেস আমরা সবাই মানুষ তো আশা করি আপনি আমার মানে আপনি চান্স দিছেন আমি অনেক অনেক গ্রেটফুল টু ইউ এবং আপনি আমি চাই আপনি এই যে মানুষের মধ্যে আমি এই যে এই যে মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ এই বিভেদ সম্বন্ধে এটা যেন একত্রে আমরা যেন সবাই মুসলিম আমরা মুসলিম আমাদের পরিচয় একটা আমরা মুসলিম আমরা হানাফি সালাফি হাম্বলি নো উই আর মুসলিম আমরা এক আল্লাহ বিশেষ করি আমাদের কোরআন একটা দুইটা কোরআন না কোনো মতেই যেন আমাদের মধ্যে বিভেদ না হয় এখন কিন্তু আমাদের খুবই খারাপ টাইম চলতেছে এবং আমাদের একত্র হইতে হবে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের ইমানকে শক্ত করতে হবে এবং আপনি পারবেন আমার ওই ইমরান ভাই একজন আছে উনি আমার ভেরি ফেভারেট গাই ইমরান ব্রাদার আর আপনি দেখেন আমাদের মধ্যে আই এম সো গ্রেটফুল ইউ গেভ এ টাইম টু আস সো মাচ গ্রেটফুল আমাদের মধ্যে দেখেন আপনি আর দুই একজন মাত্র আছে আর আমরা কেউ নাই তো আপনি অবশ্যই সময় দিচ্ছেন আমি খুব খুশি আর আজকে আজকে দাসির উপরে যে হাদিস গুলি দিচ্ছেন মানে আই এম সো গ্রেটফুল যে আপনি এত সুন্দর করে এবং আপনার উচ্চারণ এত ক্লিয়ার আপনার কথাবার্তা মানে আপনার মধ্যে একটা কারিসমাটিক আছে আপনি যখন কথা বলেন এবং আমি আপনার দেখছি আসিফের সাথে একটা ডিবেটে যাইতে সেখানে আপনি নিজে সংস্কৃত ভাষা বলতেছেন আর আসিফ সংস্কৃত জানে না সংস্কৃত একজনে ট্রান্সলেট করছে এক ইংরেজ ভদ্রলোক আর আপনি বলতেছেন যে অরিজিনাল হিন্দুদের যাদের মানে আর্য হ্যাঁ সে ওটা শুনতেছে না তখন আপনি বুঝেন নাই যে তার এইখানে রাখছে আপনার কথা বুঝার জন্য না আপনার কথা বুঝার জন্য হি ইজ নট গেটিং পেজ তাকে এখানে রাখা হয়েছে মানুষকে কনফিউজ করার জন্য কিন্তু সে কোন মুসলমান কে কনফিউজ করে নাই দেখেন এতটা হিন্দু মুসলমান নাম নিয়া তারা এমন কি তারা ফেক আসতেছে কিভাবে আসতেছে দেখেন আমি আগে মুসলমান ছিলাম আমি মাদ্রাসায় পড়ছি আসলে সে হিন্দু কিন্তু 
নাম কিন্তু দেন মুসলিম চেহারা দেখাচ্ছে না কারণ চেহারা না দেখালে একটা সুবিধা যে কোন নামে সে আসতে পারে কারণ তার চেহারা নাই একই লোক দশ বার আসতে পারে দশ নামে দশ কাহিনী কোন সময় আমি মাদ্রাসার আলেন ছিলাম কোন সময় বলবে আমি দশ বছর ইমামতি করছি একই ব্যক্তি হ্যাঁ এখন আমি নাস্তিক হয়ে গেছি গা ভাই আমরা তো স্টুপিড না যে কোরআন শরীফ পরে সে আর নিচের দিকে যায় না ব্রেইন এমন একটা জিনিস আমার বাবা বলছিল টাকা চুরি হইতে পারে কিন্তু নলেজ কোনোদিন চুরি হয় না যার ভিতরে কোরআনের নলেজ আছে সে কোনোদিনই ডাউন হয় না এটা সম্ভব না তুমি নলেজ কে নিতে পারবা না এ একটা জিনিস ইউ ক্যানট রব ইউর নলেজ নো ওয়ে ওয়ান্স ইউ ইনজেক্ট ওয়ান্স ইউ ইনজেক্ট স্টেজ দেয়ার সো আই এম টেলিং আদার পিপুল মেক শিওর হোয়াট ইউ আর ইনজেক্টিং ইন টু ইউর ব্রেইন বি কেয়ারফুল রিড কোরআন মেক ইউর সেলফ কনসিয়াসনেস ফুললি এইটুকু আমি বলবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন মুসলিম ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে মানে হৃদয়ের মধ্যে যে অনেক রক্ত হরণ হচ্ছে তারই বহিপ্রদশ কথাগুলো কথা বলে প্রত্যেকটা ভাষা প্রত্যেকটা শব্দ চয়ন মানে শুনলে বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ মানে আমাদের মুসলিমদের জন্য মানে সাধারণ আর মুসলিমের জন্য হৃদয় কাঁদে সকলেরই কাঁদে সে বিষয়ে তিনি অনেক মানে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছিলেন তার উপস্থাপন ভঙ্গি অনেক মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর তো যাই হোক ভাই আমরা তো রাত্রি তো অনেক কি দেখছেন আমি তো প্রায় মনে হয় তিন ঘন্টা আজকে লাইভে হ্যাঁ তো যাই হোক ভাইদের সঙ্গে এই অ্যাড করে কথা বলতে গেলে এমনি তো একজন ভাইকে আধা ঘন্টার সময় দিতেই হয় তার জন্য আরও সঙ্গে ঘন্টা হলে আরও দেড় ঘন্টা অ্যাডের জন্যই হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক আর কেউ যদি অ্যাড হতে চান তো আপনারা কেউ মানে বিশেষ করে এখানে কারো নাম ঘোষণা করতে পারেন যে কাকে আমি অ্যাড করব সেটা ঘোষণা করলে আমি অ্যাড করে নিব আচ্ছা কেউ যদি এখানে থাকে মানে অ্যাড হতে চান তাহলে আমরা অ্যাড করব আচ্ছা কেউ যদি এখানে অ্যাড হতে চান দেখে কে কে এখানে অনেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু কাকে পাঠাবো অনেকজন আছেন আর যারা যে অ্যাড হতে চাইছেন আপনারা এখানে বলতে পারেন আমি এখানে অ্যাড করবো ইনশাল্লাহ এক্স রাইহান ভাই বলেছেন রাহুল আমিন ভাই কুরবানি সম্পর্কে কিছু বলেন তো ভাই আমি তো কুরবানি প্রসঙ্গে আমি তো আলোচনা করেছি কুরবানি প্রসঙ্গে দেখেন আমার দুই ঘন্টা আলোচনা আছে আমি কালকে মানে সরি রবিবার আমি চারটে পাঁচটার দিকে আমি লাইভে এসেছিলাম দেখেন আমার প্রোফাইল যান দেন কুরবানির একশো মাসালা কুরবানির একশো খানা মাসালা আমি সহি মাসালা আমি আলোচনা করেছি আপনি ওখানে চলে যেতে পারেন অথবা আপনি ইউটিউবে গিয়ে লিখে নি যে তাহাকে কি মাজলিস মাসালা নাম্বার চোদ্দ তাহাকে কি মাজলিস মাসালা নাম্বার চোদ্দ এখানে আমার কুরবানি প্রসঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ অনেক আলোচনা আছে একশো খানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে আপনার ওখান থেকে শুনে নিতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক রুহুল হোসেন এখানে দেখেন আছে মানে যেখান থেকে লাইভে এসেছে এখানে কুরবানি প্রসঙ্গ আলোচনা করা আছে একশো খানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ওটা শুনে নেন ইনশাল্লাহ অনেক কিছু হয়ে যাবে আচ্ছা একজন ওই যে সেরেস ভাই পাঁচ মিনিটের জন্য আলম ভাই বলছে পাঁচ মিনিটের জন্য অ্যাড করতে আচ্ছা ভাই পাঁচ মিনিটের জন্য অ্যাড করলাম আপনার প্রথম কথা আমার আসলে পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু নাই আর দেশে থাকি আর আরব দেশের কামলা বলতে পারেন এই যে আমাদের এক নাস্তিক ভাই বলে না যে এরা আরব দেশের কামলা যাই হোক যেটা বলছি খুবই সুন্দর লাগছে এবং 
দাস প্রথা নিয়ে যে সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন আমি শুধু এইটুকুই বলবো যে আমাদের ওমর ইবনে খাতাব রাজিয়াল্লাহ আনু কিন্তু বলতেন যে সাইয়েদিনা বেলাল দেখেন কত সম্মান দিতেন বেলাল ইবনে রাব্বা রাজিয়াল্লাহ আনহুকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজে গেছেন পায়ের শব্দ শুনছেন জিজ্ঞেস করলেন বেলাল তুমি কি করো তো তখন বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ কি আমি কিছু করি না ওই যখন ওযু চলে যায় ওযু ওযু করে তুই রাকাত নামাজ করি বাস এইটুকুই সুতরাং এটি কিন্তু আসলে আমলের বিষয় আসলে আমরা কিন্তু কাউকে কনভিন্স করার জন্য আমরা দাওয়াতের কাজ করি না আমরা কনভে করা আমাদের কাজ সুতরাং এটা হেদায়েতের মালিক কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু আমরা শুধু দাওয়াতটা পৌঁছে দেওয়া মানুষের কাছে যে যেখান থেকে যেভাবেই হোক এই যে দাস প্রথা নিয়ে এরা এত কথা বলে আর এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ পাক কিন্তু কোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কিন্তু এগুলো পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন যে এরা এরকম করবে এদের সামনে যদি ফেরেশতা এসে দাঁড়ায় এদের পুরো পরিবারকে যদি জীবিত করে সামনে দাঁড় করানো হয় বলবে এটা ম্যাজিক সুতরাং এরা এরা এদের ওই যে সুমন বুকমন উমন ফাহম লাই আর যে এরা ফেরত আসবে না কিন্তু আমরা তো তাই বলতে তাই বলে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করব না তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে নিয়ে কত রকমের কটাক্ষ করে দাস প্রথা নিয়ে কত কিছু করে আসলে হয় কি ইসলামে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় কিন্তু সীমাবদ্ধতা করা আছে যে তুমি ওই কথা কেন বলো যে কাজ তুমি করো না তো সুতরাং আমরা যারা দাওয়াতের কাজ করি দাওয়াতের কাজ শুনি এবং বলার জন্য চেষ্টা করি তারা যে কোনো জায়গায় আর তাছাড়া কোরআন পাক কিন্তু আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিছে তার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে নাস্তিক হলে তার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে কোরআনের ভাষায় কিভাবে কথা বলতে হবে টোটাল এবং কোরআনটাই কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু এবং আমাদের কিন্তু মূল যে বিষয়টা সেটা কিন্তু কোরআন কিন্তু আমাদের এবং উত্তম জেহাদ কিন্তু সেইটা যে কোরআনের দাওয়াত দেয় সুতরাং এই যে আপনার আমি গতকালকে লাইভে দেখছি খুবই সুন্দর লাগছে এর আগে একটা করছেন খুবই সুন্দর রেফারেন্স সহ বলেন এখন ওমা আলাই নাইল্লাল বেলাগ এখন আমাদের কথাগুলি তাদের অন্তরে অন্তস্থলে পৌঁছে দেওয়া হেদায়তের মালিক তো আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছে রাইড হবি আপনি ইচ্ছা করলেও কাউকে হেদায়ত দিতে পারেন না এটা এবং আমরা জানি যে ওই যে অলিদ ইবনে আহ খালিদ বিন অলিদ জেলাউনুর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের মুখ থেকে একটা কথা বের হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী সেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মুখ থেকেই কিন্তু সাইফুল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়েছিল সুতরাং এমন একদিন হতে পারে যে এই আসিফ মহিউদ্দিনই ইসলামের বড় একজন খেতবার হতে পারে আল্লাহ একজন কবুল করে যেমন দেখেন ওই দিন এক ভাই বলছে যে মোফাসিল ভাই নাকি আবার ডিগ বাজি খাবে আবার নাকি পোলট্রি খাবে দেখেন সে যদি পোলট্রি খায় তাহলে সে নিজের জন্য খাবে এখন যে সে হেদায়তের রাস্তায় আসছে সেও নিজের জন্য এখানে আল্লাহরও কোনো কিছু যায় আসে না এখানে ইসলামের কোনো কিছু পার্থক্য হবে না ওয়ান পয়েন্ট এইট বিলিয়ন মুসলিম এদের এদের থাকলেও আল্লাহ পাকের যে যে কোনো কম হবে না এবং না থাকলেও আল্লাহ পাক এতে তাতে তার কিছু কাকে দিয়ে কখন আল্লাহ পাক দিনের কাজ করিয়ে নিবে অনেক সময় ফাঁসেক ফাঁদেরকে দিয়েও আল্লাহ পাক দিনের কাজ করিয়ে নিতে পারে এটা তো সুতরাং ভাই আমি পাঁচ মিনিটে বেশি হয়ে গেছে তো আমি এইটুকুই আপনার সাথে কথা বলার আমার মূল কথা আপনার সাথে একটু কথা বলার ইচ্ছা ছিল ওই দিন আমি যুক্ত হয়েছিলাম কিন্তু ওই আজান হচ্ছিল এই জন্য কথা বলতে পারিনি ওই বললাম যে ভাই আপনি অন্য কাউকে যুক্ত করেন যাই হোক ভাই খুবই সুন্দর এবং আপনার খুবই ভালো লাগে আপনি আপনি বিশ্বাস করেন আসলে আপনার যে সবগুলো প্রসঙ্গ সুন্দর ভাবে আমাদের অনেক ভাই ভুল ত্রুটি সবার ভিতরে আছে আমাদের তানবির ভাই হাসান ভাই সাহেম ভাই আমাদের এরশাদ ভাই সবাই কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে যার যার মতো করে এখন আমরা যদি মতো বানাতে চাই অথবা ওমর ইবনে কাতাব রাজিয়াল্লাহকে যদি হাসান ইবনে সাহেদ রাজিয়াল্লাহর মতো বানাতে আমরা কিন্তু বানাতে পারবো না যে যে প্ল্যাটফর্ম থেকে যে যেভাবে যতটুকু যার ক্যাপাবিলিটি আছে সে কাজ করে যাবে বাস আল্লাহ পাক করিয়ে দিন আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে যুক্ত করার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে জাজাকাল্লাহ খাইরান ও আহসান আল্লাহ জাজা বারাকাল্লাহ ফিকুম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমরা পর্যন্ত অনেক কথা বললাম তো যাই হোক এখানে একটা ভাই দেখি এখানে বিতর্কে চলে গেছে কমেন্টে দেখছি এখন দুই হাত দিয়ে পানি পান করা যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে 
তো দুই হাত দিয়ে পানি পান করে ব্যাপার হচ্ছে জাবের অধিরতর আনু সূত্রে মুসনাদে আহমেদ একটা হাদিসও বর্ণনা হয়েছে হাদিস তোমার চোদ্দ হাজার দুইশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস যেখানে হচ্ছে জাবের অধিরতরা আনু সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা হাদিসটা আমি অনুবাদ করছি যে রসুল করিম সাল্লাম পাত্র তলব করলেন তিনি তা উভয় হাতের উপরে রাখলেন মানে উভয় মানে দুই হাতের উপরে রাখলেন ও পান করলেন যেন মানুষকে দেখে দেন যে তিনি সিয়াম ভঙ্গ করলেন মানে রসুল সে বিখ্যাত হাদিস অনেক বড় হাদিস যে তিনি সিয়াম রেখেছিলেন তো তারপরে সিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন সেই হাদিসে তো রসুল দুই হাতে এবং পানি পাত্র ধরেছিলেন যে তারপরে তিনি পান করেছিলেন তো এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে বাম হাত দিয়ে তো এটা নিষিদ্ধ ডান হাত দিয়ে পানি পান করা সুন্নাত এখন কি কেউ দুই হাত ধরে মানে এক হাত দুই হাত দিয়ে পানি পান করা যাবে যে যাবে রসুলের থেকে সহি সুন্নাতের হাদিস প্রমাণিত আছে আর একটা সুরা বাকারা দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত ওই আয়াতের বাংলা মধ্যে দেখবেন তবে যে তার হাতের অঞ্জলি ভরে পান করে তবে যে তার হাতের অঞ্জলি ভরে পান করে অঞ্জলি ভরবে কিভাবে দুই হাত তো লাগবে তো এখানে দুটো ঘটনা বর্ণন আছে এর সানে নজুল আছে তো এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে মানে সলাবদের মধ্যে তার কুর্তুবি বলেন কুর্তুবি থেকে শুরু করে সমস্ত তাফসের দুঃস্তর বাক্যা দুশো উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যাতে দুই হাত দিয়ে পান করা এ ব্যাপারটাকে নকল করেছেন আর হাফেজ ইবন আব্দুল বার যিনি চারশো তেষট্টি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে তার একটা বড় গ্রন্থ আছে আল ইস্তেজকার আল ইস্তেজকারের অষ্টম খণ্ডের তিনশো একচল্লিশ থেকে তিনশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি বিষয় আলোচনা করেছেন যে দুই হাত দিয়ে পানি পান করা যাবে কি যাবে না তো দুই হাত দিয়ে পানি পান করাটা যায়েস এক হাত দিয়ে পানি পান করতে হবে এটা রসুলের সুন্নাত দুই হাত দিয়ে পান পান করাটা রসুল থেকে প্রমাণিত যেহেতু এটা পরিস্থিতিতে পান করা যায় এখন প্রশ্ন যে আমি অনেক সময়তেই যে আমি যে পানি পান করছি এটা কিন্তু আমার ডান হাত লাইভে কিন্তু এটা বাম হাত দেখাবে তো এটা লাইভে বাম হাত দেখাবে তো এর আগে দেখেছি যখন আমি লাইভে আলোচনা করে ডান হাত দিয়ে পানি পান করি সেই সময় অনেক ভাই মনে করে এটা ডান হাত দিয়ে নয় আমি বাম হাতে পান করলাম তো ওই সব মানুষের ধোকা থেকে মানে ধোকা যেন না পড়ে বা সন্ধ্যের মধ্যে না পড়ে এর জন্য আমি দুই হাত দিয়ে পান করলাম যাতে কেউ বুঝতে মানে দুই হাত দিয়ে পান করলাম যাতে কেউ না বলতে পারে মানে আমি বাঁ হাতে পান করেছি মানে বাঁ হাতের এই সন্ধ আপনাদেরকে দূর করার জন্য আমি দুই হাতটা লাগিয়েছিলাম আর এ ব্যাপারে একটা হাদিস বর্ণনা আছে সে বুখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহাম তার এক স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রিতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তো সাবারও দিয়ে তালাম নিজেরা এভাবে একটু মানে কি ব্যাপার আসার সঙ্গে যাচ্ছে এটা ভাবছিলেন আর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আমার স্ত্রী এটা তখন সাহাবর দিয়ে তালাম বললেন যে আল্লাহ আমরা তো এই সব কিছু ভাবি না আল্লাহ তুমি পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন যে তুমি কিছু ভাবো না ঠিক আছে কিন্তু শয়তান তোমাকে অসস্থা দিবে তো আপনাদেরকে যেন অসস্থা না দেয় যে রুহুল ভাই কি বাম হাত দিয়ে পানি পান করলো বাম হাত দিয়ে তো হারাম অথচ আমি তার জন্যই মানে কি ডান হাতটা লাগিয়ে দিলাম অন্তত যেন বাঁ হাতের হারাম ফতুয়া বা হারাম জিনিসটা আপনাদের কল্পনাতে না আসে এই জন্যই আর বাম দুই হাতে পান 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 করা যায় আর অনেকগুলো হাতে দেওয়া প্রমাণিত যাই হোক আজকে অনেক রাত্রি হলো অনেক অনেক সময় দিয়েছেন আমরা আর সময় ই করব না আমরা বিদায় নেব ইনশাল্লাহ আর যারা এখন অ্যাড হতে পারলেন না ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে ইনশাল্লাহ আবার অ্যাড মানে আবার আমরা লাইভে আসব নাস্তিকদের এপিসোডে আমাদের আজকে তাহাকে কি মাজলিস মাসার নাম্বার বাহান্ন আমরা কমপ্লিট করলাম এরপরে তাহাকে কি মাজলিস মাসার নাম্বার তিপান্ন ফিফটি থ্রি আমরা নাস্তিক হিসেবে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করবো সপ্তাহে একদিন তবে সপ্তাহে কোন দিন যে আলোচনা করব এটা কোনো নিশ্চয়তা নেই তবে আমি আলোচনা করার কমপক্ষে বারো ঘন্টা আগে আমাদের ফেসবুকে ইনশাল্লাহ আমি এই বিষয়টা জানিয়ে দেবো আর সর্বশেষে মহাশয় তালোচনার কাছে এই দাবি দোয়া পৃথিবীতে যে সমস্ত জায়গাতে মুসলিম উপরে নির্যাতন করা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ এই জালিমদের তুমি হেদায়ত দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন মহানসব তালোচনার কাছে দোয়াই প্রার্থনা যে যে কাশ্মীরে বর্তমানে এখন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নির্যাতন করা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কাশ্মীরের মজলুম ভাইদেরকে তুমি গায়বী মদত দিয়ে সাহায্য করো এবং বাতিল যারা জালেম আছে তাদের পরিকল্পনা এবং তাদের এই যে বন্ধ হাত এগুলোকে আল্লাহ সুমাতলা তুমি ভেঙে দাও আমরা এই দোয়াই প্রার্থনাই করি পৃথিবীর যে প্রান্ত মুসলিম জাতি নির্যাতিত নিষ্পেষিত আল্লাহ সুমাতলা তাদেরকে বিশেষ করে এইসব নির্যাত নিষ্পেষণ থেকে তাকে হেফাজত করো আমরা এই দোয়া এই প্রার্থনা করি এটা ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছু নেই তো যাই হোক আমরা আর কিছুই করব না আমরা আপনাদের কাছেও এ দাওয়া বা এ দোয়া করার জন্য অনুরোধ রয়েছে কাশ্মীরে যে মুসলিম ভাইরা আছে তাদের জন্য দোয়া করবেন অন্তত আপনি মাগরি বেশ ফজর বা যে এখনই দুই রাখা সুন্নাত নামাজ পড়ে দুই রাখা নফল নামাজ পড়ে কাশ্মীরি ভাইদের জন্য নফল সালাত পড়ে আপনি দোয়া করেন আল্লাহ সাল যেন তাদেরকে হেফাজত করে শুধু কাশ্মীর নয় গোটা বিশ্ব জগতে যেখানে মুসলিম জাতি নির্যাতিত
এই প্রার্থনা করে আজকের মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি সর্বশেষ একটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া কুল জাল হাক্ক ওয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন তখন বিলুপ্ত হইবে সূরা বানী সৈয়দ সনদ সূত্র আয়াত নাম্বার 81 আর পবিত্র কোন আরো একটি আয়াত আছে এই রূপই সূরা আম্বিয়া সনমারি কুশ আয়াত নাম্বার 18 তে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন পরমেশ সত্য দিয়ে মিথ্যার উপরে মিথ্যার উপরে এমন ভাবে নিক্ষেপ করি যে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন সবচেয়ে মিথ্যাকে পরাস্ত করে আর আমাদেরকে ইলমি বেশি বেশি ইলম অর্জন করা এবং ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং ইলম প্রচার করার তৌফিক দান করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ দাওয়া এ দুয়ারে কাজ করতে আলোচনা আমরা শেষ করছি সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته